nagpost ipost ng netizen na si Lovely Soto ang pamimili ng mga grocery items without spending a peso, ha? Free store daw ang tawag dito na isang charity campaign na pinasim- pinamunuan ng Members Church of Good International o MCGI. Ang mga nandito, mga food necessities, kagaya ng bigas, ate, may instant noodles, canned goods, at marami pang iba ang makikita po dito sa free store. Nang simulan ang proyektong ito noong Marso para lamang ito sa mga miyembro ng kanilang sekta. Pero dahil sa tuloy-tuloy ang pagdating ng supply sa mga free, ayun, binuksan na rin ito sa publiko. Kaugnay po niyan, makakausap po natin Brother Danny Navales, miyembro po ng Church of God. Good, sorry. Pasensya na po, brother. Members of the Church of God International o MGCI. Brother Danny, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Bernadette. At magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng inyong ma- malawak na palatuntunan. Kala ko ho, broadcaster kayo yung setup natin. Eh, pang ano, teleradio eh. Saan po ko doon? <laughs> Hindi naman po. <laughs> Maganda po ng setup niyo, Brother Danny, pero mas maganda po yung ikakwento niyo sa amin. Free store. Okay. Paano niyo nagawa itong gawing libre? Paano po ba ito nagsimula? Yes, ma'am. Uh, ito po yung nagsimula sa isang uh, advokasya po na tinataguyod po ng Church of God International. Maybe uh, parang decades ago, na kung saan ang kapatiran po ng Church of God International ay uh, talagang uh, nililingap natin yung mga kapatid natin na mga walang anuman at uh, dahil doon nabuo po ni Brother Eli Soriano at ni Kuya Daniel Rason ang uh, ganitong uh, sistema sa mga members ng aming church dati. Pero dumating nga po itong malaking uh, pagsubok na ito, ang uh, pandemic, ay naisipan po ng ating uh, Kuya Daniel, na ito ay uh, ibahagi sa publiko dahil nakikita naman natin na napakaraming mga nangangailangan na sa maliit na paraan makatulong tayo at huwag na tayong makadagdag sa problema ng ating gobyerno. At uh, ito po ay nag-udyok o nag-umpisa sa isang pagkilala, siyempre sa aral ng Diyos na nakasulat sa Bible na uh, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, ibigin ng ating kapwa-tao sa pamamagitan ng kahit anumang mayroon ka. Gaya ng sinabi sa Bible doon sa Luke 3.11 na yung mayroon namang uh, dalawang tunik ka ang wika, magbahagi naman sa wala at yung may pagkain, gayon din naman ang gawin. Dahil po dyan, ay uh, binalangkas po, nag-conceptualize uh, ni Kuya Daniel Razon ang uh, programang ito sa mas malawak na scope. In fact, Ma'am Bernadette, ito po ay uh, sabayan nating ginawa inilunsad last week uh, worldwide na po ito. Wow! Um, saan po nang kuku- nakukuha yung ano, galing po sa simbahan yung donation na grocery items? Yes, Ma'am. Opo. Purely, uh-huh. ito po ay uh, kontribusyon ng lahat ng mga faithful, mga kapatid, at wala itong uh, tinatanggap tayong tulong na ano man sa non-members. Sila naman po kasi ang nagkukusa. Yung natuto sila noong kamalayan na mas malalim na hindi natin dapat sa ganitong panahon pairalin yung spirit of possession, kundi yung spirit of giving and sharing. Ganda. Ang ganda po. Tapos, um, papaano po pwedeng uh, makabili? <laughs> Kasi alam naman natin, <laughs> libre. Masarap yes, pumili dyan sa grocery na ito. Saan po ba yan matatagpuan? Uh, kung papaano po makaka-avail, ito po ang ating uh, ginawa. Atin po itong uh, uh, umbaga inilapit, idunlog sa ating LGU para sa mas maayos na kaparaanan. Kaya sila po ang nating kapar- naging kapartner po natin at sila ang nagdidistingge kung sino ang magiging beneficiary ng uh, uh, free store na ito sa kanilang mga barabarangay. Si- nice. Nabibigay po tayo ng stab at sila na po yung nagmamahagi uh, nito sa kanilang constituents, ma'am. Alam nyo parang na- naisip ko po, parang yung ginawa ninyo, parang relief, pero parang ma-innovate ninyo kasi sila ang mamimili ng kailangan nila. No? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Instead, ang cute, ang cute nung naisip po ninyo, naisip ko lang, kasi marami po naman ang sa awa ng Diyos nagagawa ng relief work and normally po, naka-plastic na yan, merong, uh, merong sanitary, may hygiene kit, may pagkain, may bigas. Pero in this case, isang area ito, 
samot sani ang makikita tapos pupunta sila doon and ay suppose tama po ba brother Danny na parang kukunin nila yung kailangan lang nila tapos parang may budget sila pagpasok doon sa tindahan yes ma'am tama po yun ma'am Bernadette dahil po meron din naman tayong tinitignan na isang aspeto pa sa likod nito na hindi lamang ang ating mga kababayang Pilipino ay mabigyan natin ng ayuda sa sabi nga po ni Kuya Daniel hindi naman sasapat yun even in a week ay hindi naman sasapat yun pero meron tayong tinitignan na ang ating kababayang kapos ay matuto din namang magprepara o maghanda para sa kinabukasan kaya yung pong ating munting eh, binuksang ito ng mga free store, MCJ free store, ay meron tayong slogan na uh, pinapaliwanag sa mga tao na get what you need but not what you want. Hindi po kasi dapat nating mapanatili yung parang akin ito, akin ito, ay eh, kinuha natin, hindi naman pala natin kakailanganin. Kaya ang tao mag-iisip ng ano ba yung kailangan ko for this day para naman yung muka ay mabigyan din naman. Alam mo, talino. Ang talino po nung ginawa ninyo because it addresses the need of a person based on what they need and not what we want to give them. Di ba? Yes, ma'am. Eh baka ma magbibigay tayong hygiene kit. Ang dami na nga pala nilang tabot mga timba. So, maganda. Apa. <laughs> ano, I mean, tama po yung naisip ninyo actually. Maganda po yung naisip ninyo at is isang area kung saan sila ang pipili ng kailangan nila. May budget lamang, di ba? And at the same time, sila mismo ang nagtitimbang ano nga ba ang kailangan ko. Yes, ma'am. Wow, wonderful. At sana ho, Brother Danny, sana marami rin naman ang gumaya. Di ko sa magandang example po ninyo. Of course, ang pinakamagandang example na ipinakita ninyo ay generosity. At syempre, pagtalima din, pagsunod. Dahil nga ito po ang puto sa atin ng ating Panginoon. Oo po, ma'am. Yun po ang ating layo. Brother Danny, thank you very much po ha. Regards po kina uh, brother, ano bang tawag? Brother, pastor, ano bang tapasensyon ako? Kina Sir Daniel. Brad, brother lang po. Okay na po yun. <laughs> <laughs> maraming maraming salamat po kina Brother Daniel at syempre sa mga kasama po ninyo sa inyong simbahan. Thank you very much. Thank you very much, Mama Bernadette. Kami po'y tagahangan ninyong matagal na at kami po'y nagkapasalamat. We are very grateful po na nabibigyan nyo kami ng malaking tulong na po ito na maipaliwanag natin sa ating mga kababayan na sa mga panahong ganito, hindi natin kailangan mag-away-away, magpuntus-puntusan, magsiraan, kundi mag-unite tayo sa pamamagitan ng pagkakapit-bisig at pagbibigay sa mga nangangailangan. Ang tinitignan po natin dito, Mama Badet, ay uh, yun pong nasa likod na ang layon talaga natin dito ay gayahin. Yung iba kasi pag ginaya, para bang, uy, pinatent namin to di nyo pwedeng gayahin. Talagang aming layon po, gayahin ito. Opo. Gayahin yes. ng ating mas marami pang magagawa. Oh, Dahil yun naman po ang iniwan na halimbawa ng Panginoong Jesus, nang siya gumawa ng mabuti, iniwan ko ang wika kayo ng halimbawa para magsisunod kayo sa mga hakbang niya. Ito po. Oh. 221 ng First Peter. Kaya, thank you so much, ma'am, sa inyo pong... Sabi ko natutunan sa inyo. Thank you very much, ma'am. lang po namin, ma'am, of course, sa DCMM. We are very grateful po sa inyong broadcast na ito at naipapaliwanag po namin. At kalinsabay po nito, ma'am, kung mamarapati nyo po ang aming pagpapasalamat din sa lahat ng LDU na kung saan ay sumusuporta po. At kung meron po kaming nagagawang parang sa tingin nyo'y pagkukulang, inaamin natin na talagang hindi naman natin mapiperfect pero deep inside sa awat tulong ng Diyos umasa po ang ating uh, publiko na itutuloy po ng MCG ayon ng Church of God International ang ganitong advokasya hanggat may nangangailangan at hanggat kaya pa po nating isustain. Yun po ang bilin ni Brother Eli at ni Kuya Daniel naman. So with this kami po ay hindi matapos ang pagpapasalamat sa inyong kabutihan na makapagpaliwanag kami ng konti at pagpalainawa po kayo at ingatan din naman sa ganitong pandemic sa lahat ng pagkakataon. To God be the glory po, ang aming layon, purihin ng mga tao ang Diyos na ating Yes. Salamat po, Brother Danny. Thank you. At sana nga sa kabutihan ating ginagawa, sana ho makita ang kabutihan ng Panginoon at pagmamalasakit, pagmamahal ng Panginoon. Maraming salamat, Brother Danny. Thank you very much for inspiring so much, us this morning. Gayahin natin, kung gusto natin gayahin, any good deed, panalong, panalo to story dito po sa ating programa. Madami tayong matututunan. Pwede natin gawin sa ating mga lugar. Ano? Oo, dapat ginagaya ang kabutihan mga kapabilya. Oras po natin ay 11.27.
sari-saring kwento ng inspirasyon at pag-asa ang naging tampok sa week-long activities ng The Legacy Continues ng Members Church of God International o MCGI noong nakaraang linggo. Marami ang natuwa, humanga at bumuhos ang pasasalamat sa Diyos ng ating mga kapwa-taong mahihirap na natulungan ng MCGI 24-7 Wish Granting, Feeding Program at Free Store. Ito ang nagsilbing inspirasyon sa mga opisyal ng Barangay Ermitanyo sa San Juan City upang magkaroon rin sila ng sariling free store na layong maabot ang kanilang mga kabarangay na higit na nangangailangan ngayong may pandemya. Nakaset up ang free store sa daycare center ng Barangay Ermitanyo at gaya ng sa MCGI, punong-puno rin ito ng mga items na pangunahing kinakailangan ng ating mga kababayan. Mayroong anim na pong mga indigent na pamilya ang barangay na target matulungan ng kanilang free store. Bawat recipient sa isang pamilya ay bibigyan rin ng libreng coupon na nagkakahalaga ng 500 pesos kung saan pwedeng mamili ng mga items na gusto nilang iuwi sa kanilang pamilya. Labis ang paghanga ng Barangay Ermitanyo sa konsepto ng pagkakawang gawa ng MCGI kaya't minabuti nilang gawin rin ito sa kanilang mga residente bagaman aminado sila na limitado lang rin ang pondo ng kanilang barangay. First ever eh, first ever yung tinayo ng MCGI na free store na worldwide na nagbigay ng mga libreng paninda. So kaya pala ng isang organisasyon ng isang kongregasyon na makapagbigay ng gano'n. Wala namang ayuda galing sa gobyerno yun, di ba? Bakit ang gobyerno hindi kayang gawin? Na ang gobyerno naman ay may pondo para sa gano'ng bagay. So, sinadjust yung mga kapkap, bakit hindi natin gawin? May pondo naman. Magtayo tayo ng free store dito sa atin. Naglaan na ng 100,000 pesos na pondo ang barangay para sa kanilang free store na tatagal sa loob ng anim na buwan. Bukas rin ang barangay na tumanggap ng mga donasyon sa mga nais sumuporta sa proyekto upang mas marami pang nangangailangan ang maabot nito. Kahapon, personal na pinuntahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang paglulunsad ng barangay free store at nangako ng suporta upang madagdagan pa ang mga items na pwedeng ipamahagi. Uh, sa ngayon, nakakatuwa naman, meron na kaming nag-donor, konti. Si Mayor nag-pledge na magbibigay siya ng ilang kabang bigas. Si Vice Mayor, ganun din. Sa akin, may nag-message niya galing sa Canada. Sige ka, kung papadala ako dyan, pandagdag. Alam mo yung mga ganun, nakakatuwa. Ang sarap na pakiramdang. Bukas ang free store ng Barangay Ermitanyo tuwing araw ng Lunes, Merkules at Biyernes. Para makakuha ng libreng coupon, kailangan lamang na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng Barangay Ermitanyo. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang isinasagawang feeding program ng Members Church of God International maging sa kontinente ng Africa. Sa unang araw ng weeklong charity ng samahan, kabilang sa pinagkalooban ng libreng pagkain, ang isang tribu sa Tete Mozambique, lumapit sa MCGI at himingi ng tulong ang Muatizi Tribe na nakakapakinig ng broadcast ni Brother Eli Soriano sa Mozambique. Agad naman nagpadala ang MCGI ng tulong sa nasabing lugar at laking pasasalamat nila sa natanggap na ayuda at libreng pagkain. Tatamos a agradecer muito desse programa de alimentação da Igreja de Tempo Internacional de nos considerar dessa maneira. Bem sabemos que é verdade a palavra de Salva, mas também a comida faz parte da vida. Isso estamos muito agradecidos. Obrigado. Bukod sa kanila, Nagkaloob din ng mga food packs sa mga squatter area sa Maputo, Mozambique. Kasama rin sa nagsimulang mabigay ng libreng pagkain ang MCJ Volunteers sa Ghana, Liberia, Angola, Tanzania, Zambia at Togo sa Afrika. Kung saan, 
by free meals para sa mga motorcycle rider, security guards, store helpers, at mga indigent people. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga recipient sa kanilang natanggap na tulong. Thank you to Gopo MCGI for giving all this food. Sa darating namang Webes, magbubukas ang limang free stores sa mga bansang Angola, Tanzania, Ghana, Liberia at Burundi. Bukod sa mga bansa sa Afrika, nagsagawa din ng feeding program ang MCGI sa Moscow, Russia. Kabilang sa nabigyan ng free meals ang 31 homeless. Rico Ribadenera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hello, magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga kawerpa, no? Ako po ba inyong naririnig? Thumbs up lang po tayo kung naririnig niyo po ako. Okay. Sige po. So, before we start, no? So, uh, please take note uh, of the some of our uh, policies, no? For uh, today's uh, free webinar. Let us thank first our uh, major sponsor for this free webinar, no? So, our uh, major sponsor is UN Television, your public service channel. Spearheaded by Brother Eli Soriano and Kuya Daniel Razon. And also, our uh, new sponsor is the Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, the IIEE. No? We're in... Uh, Our review center, MPHT review center, is one of their uh, partner. No, uh, they call us as IIEE UID partner. So, uh, kami po ngayon ay uh, isa narin po sa mga kapartner ng mga uh, companies ng IIEE. No? Uh, Mat po sa IIEE sa pagtitiwala nyo po sa amin. No po. Uh, bilang kami maging uh, kapartner nyo. Salamat po. Here are some of our policies. So, no dummy account. Number two, open camera. no But for those, uh, for our reviewee, sa mga reviewee po namin, uh, okay lang naman po kung uh, kayo mag-off cam paminsan-minsan. But, but uh, uh, we still... Uh, have to require na mag on cam po tayo no? but uh, siguro kung mga 20 to 30 minutes lang po maximum na tayo makapag off cam no? and student mode type of listening at teacher's mode so please see to it na tayo makikinig mabuti as a student no? so please wear at least a t-shirt na a sando pakiayos lang po ang ating mga itsura mga kawer pa, sana wag po tayong nakahiga. So, please get ready for your notebook and ball pen. You can take note some of the ideas. We have a Zoom chat box, no? Is uh, only for registration form. So, nandiyan dyan na po sa ating chat box ngayon, no? Pwede na po kayo mag-fill up habang nagpe-play po ang atin pong uh, video, lecture video. So, pwede na po kayo mag-fill up. Nandiyan na po ang link. No po? Ang link po na andyan dyan na po sa ating Zoom chat box para sa inyong registration form for your e-certificate. No? And must be direct message. Ah, hindi na. Diretso na yun. Diretso na yun. Ah, yung ating chat box ay uh, also for your audio and video concern po, mga kawerpa. Kung may problema po kayo sa audio or video, mag-chat lang po kayo. And number six, use only any decent code name. So, please do not put your full name in your Zoom name. Any, let's say your nickname na lang po. No? So, we don't allow your full name in our free webinar. No? Doon na lang po namin makikita yan sa inyong registration form. 
So paki ano na lang po. Paki ayos nyo na lang po yung inyong Zoom name yung nakikita diyan sa Zoom. Paki Kahit one word lang po o yung inyong palayaw o nickname nyo po, yun lang po ang ilagay nyo po dyan, ano So Okay. So, salamat po sa inyong lahat and uh, we can now start our free webinar. Enjoy learning. Discuss today is about the uh, electrical equipment. So we're going to discuss uh, electrical equipment, the uh, low voltage and the uh, high voltage uh, electrical equipment. So basically, we have only uh, two kinds of equipment no power when it comes to high or low voltage so pinaka-regorize lang yan normally ng high and low but uh, different countries has different uh, rated uh, voltage so dito, dito sa atin ang PEC natin uh, our low voltage is up to uh, 600 diba? so other countries has up to 1000 so sa atin pag sinabi 600 100 voltage na yun But in other countries, yung 601 low voltage pa sa nila yun. So, ibig sabihin, they're using 1,000 as their, uh, up to 1,000 is their low voltage. So, pag sinabi natin yung uh, high volt, uh, low voltage, kasunod yan, of course, may mga in-between talaga eh. So, yun yung medium voltage. So, yung medium voltage natin is uh, hanggang 69 kV. So, 69,000 volts. So, similar ko, uh, para sa kanya, yung 34.5 na normal yung na-encounter natin is uh, ayun yung kanyang uh, nabibilang sa mga medium voltage so tama siya ron then may high voltage tayo normally yan, nagre-range siya ng from 69 above hanggang mga 115 so high voltage siya tapos meron pa tayo tinatawag na extra high voltage so yun naman yung mga hanggang 230 kb at meron pa ang tinatawag na ultra high voltage. No? Pero whatever the voltage is when you become an engineer unless you're going to work on a, a substation or you're going to work on a power plant you're going to deal with different kind of voltage. So whatever those voltages are uh, pare-parehas lang naman ang equipment umiliit lumalaki lang. So what is important is alam natin yung basic ng lahat ng equipment. No? But uh, we're going to concentrate on the usual na ginagamit natin, transmission, substation, and inside the buildings. So, uh, Mag-concentrate tayo. Mas malaking part ng ating discussion is uh, what is uh, inside the building. Outside the building, uh, marami rin tayong equipment dito about outside the building, but uh, we're going to concentrate on uh, the indoor life. So when we say electrical equipment, Let us start from the basic. Uh, ng equipment, plural, at saka singular na, hindi isa lang. Na, hindi yan nilalagyan ng S. So, tandaan niya na, pag sinabing mga equipment, hindi sinasabi natin yan mga equipments. Mga equipment. Okay? Singular and plural of the word equipment is the same. Unlike device, devices. So, sa electrical, ang mga rinigin mo is we have equipment, We have electrical devices or the wiring devices. When you say devices, ayan yung mga outlets, ayan yung mga switches. Ngayon, pag sinabi mo ng fixtures, eto, normally lighting fixtures. Okay? So, wiring devices, maraming class yan. Kung sa fire alarm, all the devices that they have is what they call fire alarm devices. No? So, yung equipment mo, normally, makakategorize mo what are the equipments are. No? Okay? So, sabi nga natin, pag sinabi nating equipment, ito yan. Sample niyan. Circuit breaker, fuse, transformer, switchboard, switchgear, motors. Those are equipment. Now, pag sinabi mo ng fixture, ang fixture gamit natin dati yan, lighting fixtures. Pero, ginagamit na ng PEC din ngayon yung salitang luminaires. No? So, yung luminaires is yan yung old na Uh, yan ang bagong tawag sa lighting fixture. So, pag narinig nyo yung lighting fixture, it is also referring to the luminaires. 
Magkaiba yan sa quad. When you say quad, quad lang yan. But when you say lighting fixture, it means pag kinabit ko yan sa supply, iilaw na yan. Diba? Bulb alone, hindi yan iilaw. Ballast alone will not work. Holder alone will not work. But combining all those, including the wiring inside, is what we call lighting fixtures. Or sometimes we call it luminaires in the United Kingdom. Clear? Ha? So, I need your attention, undivided attention for uh, three days. I'm going to start now, and uh, three days. So, no, no sleeping. Panasya kayo. <laughs> Only three and a half hours. So, we will be discussing three and a half hours. So, is this the first time that we're going to be? Is this the first time, second time? Uh, of course, second na yata, di ba? So, more or less, you know me, na mahilig ako mag-abstract. Uh, so, this is my style. Even when I was teaching for 10 years, pag ang estudyante ko, like, dumating. So, yun siya, kasi wala siya may hindi sa nililecture ko. Kasi normally, susulat ako rito, susulat ako rito, kung saan may space, doon rito ako susulat. Na? So, pag nahuli siya, talaga, uh, hindi na may hindi na lecture ko. Okay? But, Kung nandito pa, habang nagre-lecture ako, I made sure na naiintindihan mo. Okay? So, medyo mahaba-hama yung ating discussion, pero uh, I will make it as uh, fruitful as I can. So, we have the first important equipment in the electrical world is the circuit breaker. The most important and most of the time, the most misunderstood uh, type of equipment. Pag tinanong kayo, what you know about circuit breaker? You will simply tell others that circuit breakers uh, break circuit. Diba? From the name itself, kaya na sa mga definition pa ng kuminsan, if you want to memorize one, one, one thing, one item, you have to uh, deep on the root word. Pagka yung root word kasi misan, pag na, 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 eh, anyway, misan, sa internet kaya, yung mga root word, yan, ang dali natin makuha yan, eh. Di ba? So, pagka nakuha mo yung root word, kung misan, nagiging simple yung mga bagay-bagay. Parang ngayon, circuit breaker, di ba? Pag sinabi mo circuit breaker, iisipin mo agad, di ba? It breaks the circuit. So, it means, you're going to break the circuit normally, manual, O kaya naman, automatically, kapag ka nagkaroon ng overcurrent. So, pag sinabi natin overcurrent, there are three types of overcurrent. One is overload. Second is short circuit. Third is what? Ano bang pangatlo sa overload? Ha? Or overcurrent. Overload is one type of overcurrent. So, what is the other one? It's the ground fault. Okay? So, normally, yan ang mga binabantayan ng circuit breaker. But most of the time, ang pagkakahalam ng karamihan, ang binabantayan lang ng circuit breaker is only the short circuit and the ground fault. Or, sorry, the short circuit and the overload. No? So, I'm going to give you things that you must know, not only for the board exam, but when you are already in practice. Because not of all of this, I, will, I don't want to clog your brain with the information that you don't need yet. Okay? But I'm going to give you something. I'm going to give you the easiest way that I can. But the things that you are going to use when you are already in practice. Because sometimes there are licensed engineers that, that uh, uh, don't know all uh, about uh, circuit breakers. Sometimes what they know about circuit breakers, ah, circuit breakers, eh, eh, we have two types. We have bolt-on type, we have uh, snap-on type. Tama? So, yung bolt-on type, snap-on type, it's like we're only talking about a small breakers. Sa mga large breakers, wala na snap-on. Lahat siya naka-bolt. Okay? So, pag ang alam mo pala ay snap-on and bolt-on lang, ibig sabihin, very limited yung alam mo kasi you are only talking about a small size circuit breakers, di ba? But huge circuit breakers, wala nang is not on. Lahat dyan is on, on. So, about type of circuit breakers, maraming type yan. So, kung sinasabi natin nga yung bolt on, snap on, yun yun. When I graduated, ayan ang alam ko eh. Ayan ang naman ang tinuro sa amin eh. Di ba? 
Tapos, pumasok na ngayon, when you are already in practice, marirealize mo, marami pa ang klase yan. Lalo na ngayon, meron tinatawag tayong MCB. What is MCB? Ha? Anong ibig sabihin ng MCB? Ha? Very good. That's main circuit breaker. Yes, kasi yan yung talaga naituro sa inyo, di ba? But, if you are in practice at pinabili kita ng MCB, you're talking about to people in the construction, people in the design for, uh, world, people doing uh, uh, electrical uh, practice, yung MCB na sinabi nyo is definitely wrong. It's miniature circuit breaker. You would know tawag doon. Hindi yung MCB, yes, main circuit breaker because that is what we uh, we have learned in school. And now, dagdagan pa natin ng isang C. What is MCCB? Ha? Ayan, tumama na kayo dyan. That is molded case circuit breaker. Baka kahala ka naman eh, main circuit circuit breaker. Ha? Para sure. <laughs> so, main, uh, that is molded case circuit breaker. Then, pag malakihang breaker na yan, pumapasok na ngayon tayo dun sa air circuit breaker, uh, ano-ano pa, vacuum circuit breaker, SF6 circuit breaker, air gas circuit breaker. So, yung mga type na yun ngayon, yung mga pangalan nito, kagaya nito, mga ating kaibigan dito na napakamahal lang kasi ng circuit breaker. Kapag ka ang mga rating niya na yung mga umaabot na ng 4,000, 5,000, mahal pa sa kotse yan. Ha? Mahal pa yan sa kotse pagka pinag-uusapan natin matataas na rating. No? So, ano kasi naman ang, ang, ang importansya niyan? Ang importansya niyan is to break the circuit if something is going wrong. So, para bang isang tao yan na kung aatakihin na sa puso, that is a thing that will stop triggering what cause his uh, heart attack. So, ganun ka importante. Kung magkakaproblema na yung system, or let's say this building has short circuit or has overload, siya ngayon yung nagpapantay. That's why you have to, to, to uh, spend too much money on the circuit breaker. Kaya nga mainit sa mga yan kung minsan ng mga electrician, lalo na kapag hindi na nakakasahot yung mga yan. Ha? Ang tingin nila sa circuit breaker, minsan gold na. Ha? Si isipin mo yan, although napakabigat nga lang yan, ang hirap po hati ng isang tao yan. Na? Kung makikita niyo yung iba niyan, yung mga slider dito yan. Na? Ibig sabihin yung iba niyan, mga draw out type. Talagang hinuhugot yan, merong cradle yan. Na? May kumukuhat yan, hindi yan binamanual. Na? Mabibigat yan. So, kung mabigat yan, and, equip, and that one is sophisticated, definitely na-expect mo na mahal yan. Na? So, yan yung mga alam lang natin sa circuit breaker. Normally, what we know in the circuit breaker is, ang alam natin dyan palagi, ampere. Ilang ampere ba ang circuit breaker ang bibili nyo? So, ang alam nyo na nag-aaral tayo is ampere frame, we have the ampere trip, we have the voltage rating, we have the number of poles. Masaya na tayo dyan. Di ba? Nagkakasundo na tayo dyan. Now, sometimes, pag pinabili mo yung nurse, pili mo nga ako ng circuit breaker, pumunta ng air hardware yan, o kaya ng king. King, uh, CDR King, tatanong lang sa'yo niya, ano ba pinabibili mo kasing circuit breaker? Na tinatanong ako dito, ang lang amperes daw eh. So, yun lang ang tanong, di ba? So, yun lang amperes daw. Sabi niya, 20 amperes. Okay. Fine. Bumili. Pagbalik na yun sa'yo, ito na ngayon. Ang dala-dala, halimbawa, ganyan yung isa. Ngayon, kailangan mo pala ay 2-4. Di ba? Diba? O yan ang kailangan mo kasi dalawa pala. So, mali ang binili ng nurse. Pumalik sa CDR King, pinalita. Mali naman pala ito yung binigay mo. Dapat pala to own. Ha? Okay. Pinalita. Mabili sa mga kumpalit sa CDR King. Tapos, assuming na tama na rin siya ng voltage. Ampere voltage. Fine. Pagkatapos niyan, nung isinusok-sok na ngayon doon sa panel, pansin niya, ay magkasya. Ha? Ha? Yan, ang tama na, two pole, ayaw pa rin magkasya. Yung pala, yung space lang sa panel, ganito lang kanyang piece. Meron na dyan. May mga nakalagay na dyan, ito yung wala pa. So, by merely looking uh, from where you are at the moment, if I will go to insert this size to this space, do you think it will fit? Of course not. 
kasi may problema ako sa amper frame. Hindi ko nasabi kung anong klase ng amper frame. Correct? So, magkaiba ng amper frame, magkaiba ng size ng circuit breaker. Though, they have the same amper trip, but they have different amper frame, iba na yun. Okay? Magkaiba na yun. So, ngayon, kung naitama na yan, sabihin natin na hindi mo naman nasabi kung bolt on or snap on, definitely magkaiba na naman yan. Ang snap on, may nag-aabang lang sa kanya na bus bar na pagka sinuksok mo, na-connect na siya. Yung bolt on is different. There are terminals, there, are, there is a uh, uh, screw and not waiting here for the bus bar, kung may bus, bus bar yan dyan. Tapos, nandito rin yung connection niya, which is also bolted, eh, nakabolt yun. Snap on and bolt, parehas yung kanyang load side. Parehas yung naka-screw. Yung kung nasaan pa punta yung wire, yung load side niya, kung saan nakakonect yung wire, both are uh, bolt on type. Pero yung line side, yung pagkukunan sa panel board, doon nagkakatalo. Merong bolt at merong snap on. Okay. So, yung nurse na inutusan ko, medyo dumadami na yung alam. Ha? Alam niya na yung amper frame, alam niya na ang amper trim, sa susunod na bibili siya, tatakawin na rin ang bolt on or snap on. Kasi pag sinukso ko ngayon yung snap on and bolt on, hindi yan po pwede. Definitely hindi. Ha? As in 100%, hindi mo po pwede gamitin ng bolt on versus the snap on. Okay, iba yan. Nasa ilalim ang connection ng snap on, ang bolt on nasa ibabaw. So definitely, hindi po pwede talaga. Di ba? Ang pagsusuksokan mo ng snap on ay ganyan. At ang isusuksok ko sa snap on ay gano'n, nasa ilalim. Sa bolt on, ang pagsusuksokan mo ay ganito. May tornillo. At ito yung breaker mo. Mahikita mo to sa ibabaw. Ito mahikita mo to sa ilalim ng breaker. If this is your breaker, nakatin niya niya dito. Nandito yung operator mo. Ito, nandito ang operator mo. Dito mo siya sinusuksok. Okay? So, mga iba. Definitely. So, hindi po pwedeng magkaparehas. Ngayon, ngayon pa, napasukan pa tayo ngayon ng IEC. Iba na ang system. Eh, Nima, American. American tayo, di ba? Colonized tayo ng mga Amer Americans. Americans. Isa nakaka-vocals na mag-spelling mag kasi dahil sa, dahil sa SMS. So, Dati, kapag ka may single panel ka, may kita nyo, kagaya ng panel natin na yan, na ang housing ay good. Sa loob niyan, makakita ka ng mga bus bar. So, may bus bar yan. Kung single face, meron niya mga bus bar ka makikita rito. In short, ito nakakonect doon. Ngayon doon nakakonect dyan. Alternate dyan. No? Yan. Ito yung American na panel boards natin. Ito yung makikita mo hanggang ngayon sa market. Yan. Diyan ngayon pupunta yung mga load mo. Ito yung circuit breaker natin, ha? Yan. We're talking only about small circuit breakers so that when we go, when we go to big uh, circuit breakers, we understand kung ano ba yung ginagawa ng circuit breaker. Yan. So, yung may tuldog lang ang connected, ha? Kaya na set up. No? Nandito ngayon yung mga load mo. Na nag-aaral kayo, nandiyan ang mga circuits mo. Yan. One, two, three, four, five, six. Four, five, five. Ito ang six. In short, you have to remember this. Single face, meron tayong main breaker, no? Yan. Sometimes, may naririnig ka yung uh, uh, lugs only. May naririnig ka yung ganon. Lugs only. In short, wala siyang main breaker. Puro branches lang. Nangyayari lang yun kapag ka yung isang panel malapit lang sa kanya. Now what I'm saying, meron ka ritong main panel board. Let's say, this is main panel board. Tapos, meron ka rito. Ito yan. So, normally, dito pa lang may breaker na yan. Eh. Pagdating dito, ayaw na natin lagyan ng breaker para makamenos. Kasi nga, ito lang naman yung breaker. Magkatabi lang naman. If you want to do some maintenance here, just turn this off. And that's it. ba? Diba? Pero pag malayo, definitely, it's against the rule na wala kang main. 
Clear? So, misa naririnig niyo or makikita niyo sa plano yung logs only. Nakakita kayo niyan. Dapat aware kayo nito. Then sometimes, one day in your life, pagka may encounter niyan, pakibasa ko nga yung plano, tapos hindi ninyo maintindihan yung plano. Na napakasimple yung tutusin. Ito, very basic. Kung baga po ang pag-uusapan natin is the whole whiteboard. Pinag-uusapan pa lang natin ngayon is only this much. Okay? So, kailangan dito pa lang nagkakaintindihan na tayo. Ganito ang setup na nakikita natin. Ito yung mga luma. Pati yung mga bago, ganito pa rin. But, nowadays, mga ka-encounter ka ngayon ng mga bagong installation na ang panel board pa haba. Ang mga breaker na ganyan. Nakita na ba kayo ng ganito? Nakita na kayo nito? Na ganito ang arrangement, di pa? Sino hindi pa nakakita nito? Oh, di pa. Malabo na masyado mo tayo. Hindi nyo ba ito nakikita? <laughs> ah, o, oh, yun. Kala ko hindi pa rin. So, Makikita ka nito normally. Ito yung mga makikita nyo ngayon under ito kadalasan ng IEC standard. Okay? So, ganito ang arrangement ng panel board. Yung mga kondo na makikita nyo mga low-cost kondo, ito ang karamihan naka-install. Unang-una, mura ito. Okay? So, mamaya na muna tayo dyan. So, ganito yung setup. Line 1, line 2. Ibig sabihin, ang pinagamit ko nito breaker is 2-pole. Anong halagay mo rin dyan breaker ay 2-pole din. Okay? So, dapat pare-parehas itong mga pinag-uusapan natin para mag-match yan. Okay? Now, assuming may load ako dito ngayon. By accident, nagkaroon ng short. So, dapat mag-trip yung breaker ko, di ba? Ang problema, na magkaroon ng short dito, nang puntaan ko yung circuit breaker, nag-trip nga siya, pero nakita ko, sira yung city breaker. Sumabog. Na? So, ibig sabihin, something is wrong with my city breaker. Yung alam ko pala na itong mga itong bagay na ito, I still have to know something. Bakit sumabog kaya yung breaker? Loose connection, tama naman, ayos naman yung connection. Tama naman yung rating na nabili ko, ampere frame, ampere trip. Pero yung meron pa lang, hindi ka na i-consider na napakahalaga. Is yun yung Okay? In short, every short circuit na pinaka-calculate sa atin ng estudyante tayo, hindi masyadong na-explain what are those short circuits are. Alam nyo ba nagpapahalate ng presyo? Kung ano ba wag ganyan yung kotse yan, yung presyo ng kotse yan. Different canic rating, pwede maging presyo ng dalawang kotse. Okay? So, ang circuit breaker mo, na may certain canic rating, let's say, naka-experience to ng 12, 1,000 amperes at ang breaker mo rito ay 10 kA lang which is 10,000 amperes expect mo na yan na yan ay sira na after na magkaroon ng short circuit yun yun so that's, that divides yung mga nurse at saka sa mga electrical engineers so ang nurse, mahirap na sa kanya. Ito, maiintindihan pa niya yan. Well, but when it comes to kain at sinabi mo sa kanya, kinakalculate pa yan, ay wala na. Hindi na, yung maki, hindi na tayo magkakaintindihan niya. Kasi yung ampere frame, pwede mo explain sa kanya yan. Ah, ampere frame. Kaya, kaya medyo may malaki nga, may maliit niya. Halimbawa, ang kailangan ko is 20 amperes lang. Ang ampere frame ko dati ay 50. Diba? So, kasama ko ba kailanganin ang 20 ampere trip na ang ampere frame ko ay 100. Eh, parehas lang naman 20 ang kailangan ko. So, saan so, so, ko kailangan na? Bakit kailangan may ampere frame na malaki? Nung ampere frame na malaki, ayun yung ibig sabihin, ayan ang breaker na kung saan meron pang pinakamataas na pwedeng maging ampere frame. So, ibig sabihin yung 100 ampere frame ko, meron ako, pwede ako magkaroon dyan ng 100 ampere frame. Clear? Ngayon, bakit kailangan ko ng mas malaking ampere frame kung hindi po pwede ito? Ano ang mga issue? Bakit natin nalalakihan ng ampere frame? One of the reasons is, kapag ka nag-calculate ka ng napakahabang wire, ang tendency niya, malaki na yung wire because of the voltage strap. Tama ba rin? Alam niyo yun, that is basic. Pag sinuksok mo dito yung wire na lumaki because of your voltage strap calculation, hindi ka kasya sa ampere frame na maliit. Kasi yung tornil yun para suksoka ng wire is also maliit din. So, dahil sa lumaki yung wire mo, of course, you need a bigger slot para isuksok yung wire mo. 
and higher upper frame has a bigger slot compared to the lower body of upper frame. Clear? Okay tayo? Are we still uh, in, uh, in shape? So, ito yung dati. No? Now, pumasok na ngayon yung, uh, pumasok na ngayon yung ang uh, pinag-uusapan because of uh, the engineering. Calculate, calculate, no? Calculate, nagka-calculate na nagka-calculate. When you say engineering, ma may, may isang ibig sabihin yan. Na kung minsan, alam nila, may selectical engineering. Pag sinabi engineering, you're going to do some calculation, some deep study. Kung baga, paki-engineer mo nga itong uh, aming uh, circuit breaker. Okay, I will do some engineering on that circuit breaker. In short, you're going to have some experiments, you're going to have some calculations to come up with uh, with a uh, with an equipment that is gone under engineering process. Diba? So, yun yung sinasabi natin. Now, because of that process, etong proseso na to, na bago to, nabawasan ngayon yung mga poles. So, pumasok na ngayon dyan yung nakikita nyo, ganyan pa rin naman ang itsura sa loob. Pag tinignan mo, ayan pa rin yung nasa loob niya. Kaya lang, para sa single phase, isang pole na lang ang nakikita nyo nasa loob. Kami na installation ngayon, ganito na itsura. So, ang kada isang passing one, one pole na lang yung mga breaker. No? But you also have single phase. Dalawa pa rin ang line yan. Dalawa pa rin line yan. Kaya lang yung isa is nine, the other one is neutral. Ito na yung system ngayon. Majority of the building, 99 out of 100 na dinig-design ngayon ng mga designer ay ganito ang system. Kaya pagka meron kayong mga project na gagawin in the future, tingnan nyo muna. Yung lumang building, yung mga mahal na mahal yung ating mga makaluma na yung nagmamahal sa mga tinatawag na national heritage. No? Diba? Eh, alam niyo yung issue sa Luneta, diba? Yung uh, kanya-kanya solusyon na nga, nandun na yung pinapatong na si Jose Rizal doon sa iba ko ng building para huwag na siya magreklamo. At least siya pareha sa pet kamataas para hindi siya yung maging big, ano? Photo bomber, ha? Ganun na mga ano natin, diba? So, yung mga compactness nila po, mga nakikailang dyan sa pag-progress natin na yan. Ayan yung mga ano eh. Normally, ayan naman yung mga walang alam sa, sa pinag-uusapan. Di ba? Uh, Tanong kayo yung mga yan. Sila mismo yung ayaw naman pumunta sa luneta. Di ba? So, uh, reklamo sila ng reklamo, pero hindi naman sila mga nagsisipunta ng luneta. Ayaw na ayaw ng road. Di ba? Pero, reklamo sila ng reklamo. They don't want progress. So ngayon ito progress, part of progress ito. Ito na ngayon tayo. Ayan na ngayon circuit 1 mo. Ito na ngayon yung circuit 2 mo. 3, 4. So tandaan nito ha, kahit 3 phase yan, ang magkaparehas na pinaglalagyan niya ng phase ay yung magkatapat, hindi yung magkatabi na to. Yung magkatapat, palaging ganun yan. Sa 3 phase mo, ganun din yan. Ito, nakakonek sa line 1, line 2. Yung kasunod niyan, nandito naman, nandito ulit, ganyan ganyan yan so kung titignan mo etong dalawang ito magkatapat siya yung nakakonect dito sa parehas na linya yung susunod dito siya naman yung nakakonect sa dalawang linya okay? kaya pa nagpapalas na ng load titignan mo ito yung binabalansi mo 1, 2, 3 kaya pag nagkagawa ka ng load schedule pag nag 1, 2, 3 ka make sure na kapag ka nilagay mo yung schematic mo nagmamatch so ito yung 1 mo ayun ang 2 mo ayun ang 3 mo ayun ang 4 mo baka mamaya sa load schedule mo nilagay mo yan na 1, circuit 1, 2, 3, 4. Binabalansi mo. E kaso ang nilalagay mo 1 and 2, ito. E yun pala yung 1 and 2 mo. Clear? Ah, ganun tayo nagpapalance. So, wala kang problema sa single phase. Wala kang ipapalance yan. But for the 3 phase, you have to be aware of the unbalanced load. Now, going back here. Heto ngayon yan. Diba? Meron kang 5, meron kang 6. Of course, sa loob niyan, meron niya neutral. So, yung neutral na yan, ayan yung isang linya. May pumasok pa dyan actually. Yung isang linya na yon, ayan ang pumunta rito sa neutral. And all your circuits, kukuha ka ng isang live at kukuha ka ng isang neutral. In short, pag binuksan ko itong panel board, kung ilang circuit breaker ako meron dito o ilang branch circuit ako meron dito, ayun ang number ng dapat nasa neutral. Pag hindi yun nangyari, ibig sabihin, something is wrong with the installation. Mali na agad. Obvious. No? Pag pinatignan ka, pakitignan mo nga kung tama itong pagkaka-install ng panel boards. Of course, there are so many things that you have to look. 
bending radius is space inside the size of the circuit breakers. Pag sinabi sa size ng breaker, circuit breakers, ay yung lahat kailangan mong titignan. Then, yung pagkakaharins ng cable. Then, titignan mo kung parehas ito. Then, kung meron niyang ground, dapat. Kung ilang exit dito yan, anin, I should have six neutrals coming out of this panel board. And I should have six green wires coming out of this panel board. Otherwise, the installation is definitely violating the code. Clear? Ha? Huh? So, ito yung setup natin ngayon. Ngayon, kung ayan naman ay three phase, tatlo yan. Doon mangyayari na yung main mo ay tatlo. Okay? Pero yung mga single phase load mo, ganun pa rin. Isa-isa pa rin yan. Ganyan pa rin sa loob yan. So, ito yung equipment na isang pinag-uusapan natin. Uh, nasa loob ito. Pero I want to start because this one is the uh, low voltage na pinag-uusapan natin. So, ito yung panel. Ayan din yung mga circuit ko. Diba? Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anyway, this is just numbering. I just numbered this just to show you na itong magkatapat, yun ang magkaparehas, ha? That is only my intention. It's up to you kung anong galag gusto mong ilagay dito. Initial sa mga naging, naging girlfriend mo, it's your choice. Ha? So, nasa iyo yan. Choice mo yan. But what I'm saying is, the one opposite each other is the those two are connected in the same uh, power uh, side, no? So, ito ngayon yan. So, ganun pa rin. Meron ka pa rin neutral, meron ka pa rin Uh, ground. So, may neutral ka, may ground. Now, anong problema ngayon? Sa single phase, walang issue. Pero pag dito, nagkamali ka, kumuha ka ng dalawang linya. Nilagyan mo yan ng load dahil natuwa ka. Alam mo, ganito kasi yan, di ba? No? So, hindi mo alam man, hindi mo na tinignan. Kung ginawa mo, kumuha ka rin dito. Excited ka eh. May kakabili ka lang ng television eh. Ha? Uh, smart TV pa yung pinili mo. Okay. Naka-smart TV ka. Bumili ka na yung smart TV, excited, nag-connect, kukuha ng dalawang linya. Sabi mo kasi, po, engineer ako, kapisaan ako, kapisaan ako yan. Saksak na! Kapisaksak, yung smart TV mo naging uh, un-smart TV na. Ha? Kasi hindi ka smart. So yung TV mo lang ang smart, isinaksak mo kasi siya sa... Kung ito ay 230, normally ito 230 to sa PEC natin. Or sometimes this is the 220. That's just nominal voltage lang na mapinag-uusapan natin. Itong panel na ito, this is also 230. Kasi sinabi natin ito, line to line yan. Ibig sabihin, 115. Yung 230 mo, actually, one line is 115, the other line is 115. Yung 220 mo, 110 is 110. Dito, ang system mo is one line is 230, the neutral is zero. Clear? Ngayon, Gumil ka nga ng smart TV, ito ginamit ko, nakakita ka ng parable, three phase press lang yan, kumuha ka ng dalawang linya, kasi yun ang alam mo. Ngayon, ang problema mo ngayon, this pan panel is 400-230. Ibig sabihin, yung line to line niya, yung three phase niya is 400. 230 yung line to neutral. Eh, kumuha ka ng dalawa. Ano ngayon nasa smart TV mo? Ha? You have 400 volts injected to your smart TV. Clear? Ha? Huh? So, yung line to line mo rito, iba sa line to line nun. No? You're, you're going to get 400 here, not 230. See the big difference? Ha? Huh? Now, based on engineering study, etong system na ito, na ginagamit ngayon, like what I said, 99 out of 100 buildings, itong 400, 230 na ito, ito ang pinaka-efficient at pinaka-tipid the most economical design so far. No? Kasi ang system naman natin, the higher the voltage you use, the better. Tama? Tama mali? Huh? Kasi noong unang panahon, ang mga building, makikita nyo, pag tinayo yan, may main breaker yan dito. Aakit siya dyan. Kasi nga, di ba, ang sabi ko, the higher the voltage you use, dahil pag, pag tinasan mo ang voltage, di ba, basically, from the formula, current is equivalent to power divided by Ha? Huh? Voltage. Okay. If I will going to increase the voltage, what will happen to my current? It will decrease. Okay? So, pag bumama itong current mo, 
Definitely hindi ito tumaas, correct? <laughs> of course. Now, pag bumaba itong yung current mo, what will happen to the size of your wire? Will it then? So, in short, sa wire, nakatipid ka na. Pag bumaba ang current mo, what will be the rating of your circuit breaker? Bababa din. So, including your circuit breaker. Pag maliit ang current mo, at maliit ang wire mo, at maliit ang circuit breaker mo, in short, sa space, tipid ka. Okay? So, there are other reasons. Eh, alam niyo naman siguro ngayon, pag bumili ka ng condo, alam ba, maki SM na lang. Sino na nakapunta sa SM? Meron pa bang hindi? At your age na SM? Eh, we have, alam niyo ba, ang SM is already more than 50. Na? 50 uh, malls in the whole uh, Philippines. Na? Inabot ko pa yan, isa pa lang. Na? Siguro mga tatay niyo na nakaabot niyan, nanay niyo. No? Isa pa lang yan, nasa Santa Cruz pa lang dati ang isa niyan. No? Yan yung pinakaluma nila, yung nasa Santa Cruz. Ngayon, eh, meron na silang mahigit 50. Mahigit na, di ba? So, kung baga, kung titignan natin, I can safely say, si SM ang pinakamaraming ball sa buong mundo. I can safely say. Ang, ang Dubai, kailan lang nagkaroon ng mga mall-mall yan. Eh. Kailan lang nagawa ang Dubai Mall, di ba? Yung kanilang biggest mall. Noong time na yun, alam ko, tinalo na ang mowa natin yan. Eh. Or halos kasi lang yun ang mowa. No? Ang pinagmamalaki lang naman ng Dubai Mall, yung kanilang napakalaking aquarium. Na meron naman tayo dito nun. Di ba? So, ilupasig lang, ilong mo, kaya nila yan. Hindi na mga ista na dyan. No? May patay na aso, patay na baboy, patay na pusa, dami dyan eh. Di ba? Isang tao na yun din. So, anong panama ng, uh, ng uh, Dubai Mall dyan? Di ba? So, what I'm saying is, tipid pagka ganon. So, dati ang ginagamit ng voltage is 480. Ibinababa yan, may transformer, tas 480. Ang ginagawa ng mga designer, iaakit niya yung 480 na yan hanggang kung ilang floor man yan. Hindi mo na magagamit yung 480, di ba? Ang gagamitin mo is yung 240 pa rin eh. Doon na yung pumapasok yung kata isang floor, meron transformer. O. Oh. Nakatipid ka, mas maliit ang wire nito compare mo sa 400. Ito yung 400 system. Single line, ha? we're talking about single line. Ito yung mga floor. Yan. Dati 480, lahat dyan may transformer. Yung transformer is 480 240. So, magagamit mo na itong 240. In short, kailangan ng equipment ko rito, it's either na meron akong 3-phase na 480 o kaya 240. Tapos, yung single phase ko, of course, is 240. Dito sa system ko rito, ang 3-phase ko is 400 and single phase ko is 230. Kung titignan mo ito, mas maliit ang wire nito. Definitely, kasi 480 ang voltahe nito compare dito eh. Pero, wala kang kailangan dito transformer. Hindi transformer, malaki rin yan. Kakaindi niya ng space. Di ba? So, in short, pag kinagulit mo lahat ng gastos, mas mura mo mapatak ito. At saka, ang space na kailangan mo ay maliit din. Going back dito kay SM, na yung iba ay hindi pa pala nakakapunta. So, ito ito kung pumunta kayo sa mga condominium ni SM, meron siyang high high end, meron siyang low end, no? Kung papasok kayo diyan, normally ang mga condo niya pagka pagka studio type ay 24 square meter. Okay niya. Malaki na siguro yung mga mga 30 square meter. Baka ito two bedrooms na to. Sabihin natin one bedroom na lang. Okay naman na siya. So ito yung mga ano niya, ito yung mga studio type. Ang presyo ng mga yan, ito, mga nagkapahalaga ito na, sabihin natin 2 million, 2.4 million na lang. Yan na lang, para mas madali yung calculation. But definitely higher than that. Yan. Ito naman, mapatak na yan, more or less 3 million. Diba? So in short, per square meter, we're talking about how much? We're talking about 100,000 per square meter. Correct? So, sa mga arkitekto, napakahalaga nito. Eh kung yung space ng transformer ko ay ganyan, per code, kailangan merong space yan around para makahinga yung transformer. So kada, ina, kada isa na lang ito, sabihin natin, 1 square meter ang kinakain ng space nito. 
So, over and above lahat ng mga kinalculate, calculate mo mga sizes ng wire, pati para space, merong issue. So, yung space mo, 100,000. So, isa pa lang itong floor na pinag-uusapan natin. Eh, kung 10-story, 50-story yan. Di ibig sabihin, kung 50 times 100,000, we're talking about how much? We're talking about 5 million agad. Di ba? So, lumalabas talagang uh, economical ang 400. Doon kasi sinirahin ko, sarado yung isip niya. Hindi siya pumapayag sa system na ganito. What the owner did, marami tayong developer, di ba? dami na tatayan ng mga building. Ang ginawa nila ngayon, sabi ni Meralco, hindi kami nagsusupply ng ganyan. Siya kasi nagsusupply ng transformer, di ba? Siya yung nagsusupply ng mga 1 MBA, pag maralaking building na, siya rin nagsusupply ng mga 2 MBA, di ba? Kanya yan eh, monopolize niya eh. Ah, so dumami na yung mayaman, hindi na lang siya. Marami ng mayaman. O sige, Total, mayaman din naman ako sa'yo eh. Parehas tayo mayaman. So, ganito na lang gawin natin. Bigyan mo ako ng high voltage o yung tinatawag mong medium voltage at ako ng pahala sa aking transformer. Wala ka tamo nito eh. So, ako nangyari, naging owner supplied ang mga transformer. Itong system na to, kadalasan, ang bumibili nito ay owner. In short, ang bibili mo ng Kemeralgo is the medium voltage. Yun yung narinilid nyo sa system na primary metering. Tinawag siyang primary metering kasi hindi siya secondary metering, correct? At tandaan nyo na, it was called primary kasi hindi siya secondary metering. Clear? Yung mga nasa bahay natin, those are secondary metering. Low voltage ang sinusukat niya. In short, the secondary side of the transformer ang kanyang uh, uh, minimeasure. Dito, primary. In short, ito yon. Yung medium voltage, kung 34.5 yan, ayan ang babayaran mo sa kanya. E dito siya nagsusukat sa side na yan. So, ito yung transformer mo. Di ba kung saan nakakunit ang transformer, that is your primary. Always. Kung saan ang line side ng transformer is the primary. Walang kinalaman dyan ang low and high. Kung saan nakakunek yun ng primary. Kaya siya tinawag na primary metering. Ngayon, kung ikaw ay nandito siya nagsusukat, siya ang nagsupply ng transformer, that is what we call secondary metering. Okay? Kaya pag ikaw may metro ka doon, na binabayaran mo recta to kay Meralco, normally, which is what we uh, found in our house, yun ang tinatawag natin secondary metering. Okay? So, clear tayo dito ngayon. Naiintindihan nyo ngayon na yan ang mga types ng circuit breakers. No? Ayan yung mga uses. Ito yung mga different... Sabihin natin dapat ito, kung baga dapat ito, alam nyo ito. When you graduated and when you become a uh, registered electrical engineer. Dapat alam nyo na ito. Dapat hindi na ito pinag-uusapan. Yan yung basic. Ngayon, pumasok ngayon itong sinasabi natin. Na sinasabi ng iba, hindi nyo nakikita. Nakikita naman. No? Ito yan, di ba? Ganito na ngayon yung arrangement. Going back sa mga condominium ng SM, ganito kadalasan yung makikita nyo naka-install. No? Sa mga, lalo na yung mga locos na, na condominium. So, ganyan na itsura. Now, hindi na siya ngayon ganito. Ganito na ngayon, karamihan ng mga maliliit na panel board. At dito ngayon pumapasok yung pinag-uusapan natin kanina ng mga MCB. Yung MCB kasi maliliit lang na rating yan. Yung ibang supplier, hanggang 100 amperes lang sila dyan. Wala kayong mahingit ang MCB na masyadong rating. MCCB, ACB, malalaki. Pero MCB normally, ito yung mga pang branch circuit. Okay? Yung kadalasang ginagamit dito sa system na ito, MCB na lang ginagamit dito kadalasan. Sa mga ganito, MCB na lang. Yung mga branches, ha? we're talking about branches. Ngayon, Etong style na ito, ganito ang style na. Kung ito ay two-pole, ang ginagawa niya, nandito, may mga terminal sila dyan. In short, itong terminal to connected dyan. So, dito, i-tornillo yung line side, tapos nakatornillo siya dyan. Ito nakatornillo doon, nakatornillo dyan. So, ang ginagawa nila, medyo, in my opinion, hindi ito masyadong magandang panel. Papangita na ako sa setup nito. Magulo ito. Kaya pag pinuksan nito, daming wire sa loob. Ang gulo. Ang light na ito, ang wire na lahat nasa side lang. Itong gitna is bus bar siya. Dito hindi. Ang nangyayari niya, meron siyang parang bus bar dito. Parang bus bar din ang itsura. May itong copper na parang supply. Ganyan niya. Tapos itong isang nilinya niya, ganun din. Pag pinuksan niya yung loob niya. Yan. Nandito ngayon yung load side. 
yung mga terminal na naman siya dyan. Yan. Yan ito yung mga para sa tupol. Ito ngayon yung outlet mo. Ito ngayon yung ilaw mo. Kaya na set up. No? Normally yan, ang light side na dun sa ibabaw. Nandito rin ang entry ng uh, yung load side pala na sa ibabaw. Light side na sa ibabaw din. No? Ngayon, pag ano yung sinabi ninyo na sa ibabaw na yun na narinig natin? O, ano ba sabihin ko? Yung panel board po sa ibabaw mong gagaling. Yan ang dapat na turn natin doon. Para malaman naman nila na na electrical practitioner ka. Ano ang tawag natin doon? Ha? Pag sa ibabaw dumadaan. We call that top entry. Okay? Pag sa ilalim naman dumadaan, no? pag sa, iba, sa ibabaw dumadaan, sa ibabaw uh, umaalis, top entry, pagpapasok, pagpalabas is top top exit. Okay? Pag sa ilalim, may, siyempre may mga nasa ilalim ng gagaling, di ba? Na mga tubo papasok dito sa ilalim. Anong tawag na nito? Those are, kung top yan, bawa papasok, pag ganang entry pa rin yan, entry pa rin yan. Tapos exit. Ano ngayon ito? Bottom. Diba? So, bottom exit, bottom entry, top exit, top entry. Clear? So, yun yung mga terms na nakatandaan nyo, ha? Ito yung mga terms na, oh, gusto kong panel board is top entry. Top exit. Gusto kong panel board, gusto kong switch board, gusto kong switch gear, top entry, bottom entry. Magkaiba yun. Pag hindi mo na itama yun, mali ka. Natandaan nyo yung mga sinasabi ko, ha? Importante yun. Yung mga ganun mga banat na pag bumagal ang salita, bilang bumilis, mga importante yun, lala pag inulit, inuulit. Ganun na ba ang trick, di ba? When you are listening to someone talking, yung mga inuulit na normally, uulitin ko sa'yo. Kaya nga yung magulang natin, di ba? Pag hindi mo nakita yung pinapahanap ko sa'yo, makikita mo. Parang gulo, di ba? Di ba? Pag hindi mo nakita, makikita mo. Bang klase, di ba? Ganyan tayo eh. Kaya kung isang pag narinig tayo ng mga foreigner, na, na ano sila, na amazed sila eh. Di ba? Tapos may hilig pa tayo sa mga salita, hinuulit-ulit. Diba? Tapos yun, kakasalaman ko lang, inulit ko na. Kagaya niya, pumapasok kayo dito, MWF. Pag sinabi sa'yo, ng gente mo, ano mga pasok mo sa klase na yan? Bakit? Sa review. Kasi palagi mo nang tako lang ang time sa akin eh. Eh, araw-araw kasi, araw-araw, inulit na. Ha? So, ganito na lang ba tayo? Oras-oras, wala ka ng time sa akin. Ah, uh, ganun, di ba? O sige, buwan-buwan na lang tayo mag-date. O, oh, di ba? Lahat, inuulit eh. Di ba? Ang kulit-kulit mo. So, kung titignan mo tayo mga Pilipino, marami tayo ang ina-access ang oras. Half of our time uh, wasted sa simpleng usapan pa lang. Most of the time, di ba? O, saan ka pumunta pare? Eh, dito, eh, titingin-tingin ako ng mga ano? Ang mga bubut. <laughs> Paulit-ulit, di ba? Mga ganun. Kaya si Vice Gal na talagang uh, paulit-ulit, di ba? Naging joke sa kanya yan eh. Pero pag tinignan mo talaga, is talaga nakakatuwa tayo mga Pilipino. Paulit-ulit. Oh, clear tayo ngayon dito. So, importante yung sinasabi ko na top and bottom exit kasi ganito yan. Halimbawa, ito yung switchboard mo. Tagiliran doon ng switchboard. Normally, ang mga breaker niyan malalaki. Pag malalaki ang circuit breaker, hindi yan maliliit. Yun yung mga importante yung mga sinasabi ko na dapat yung tanda na pag ang mga breaker mo nalaki, definitely hindi yan. Okay, good. At least katutudo na kayo, ha? So, bakit importante yung top exit and top entry? Kung halimbawa, I have circuit breakers like this. Kung ang supply ko ay galing sa ilalim at ang, ang susuplayan ko ay galing sa ibabaw, okay lang. Manipis lang yung panel ko, pwedeng hanggang dito lang. Di ba? But, if this one will also go from above, ibig sabihin magta-top entry siya. Hindi ito. Magta-top entry. Dito papasok halimbawa yung supply. Mga nailangan akong i-extend ito para doon siya nakakonect. Itong load side doon nakakonect. Clear? So, yung dati kong space na hanggang dito lang, naging ganito. So, in short, enclosure-wise, may big difference. Pag nagbago ang enclosure ko, definitely, babalik na naman tayo kay SM. 
'di ba? Babalik na naman tayo dun sa space. Eh alam naman natin na ang space, pag ang equipment mo may hinihingi tayo kadalasan na pag meron kang ina-access, let's say this is the front side. Ito yung back side, back, front. Normally may hinihingi tayo space around the equipment, lalo na kapag may i-access ka sa likuran. 'Di ba? So, dinasabi ng ko diyan. So, pag nagsupervise na ng mga project, medyo ribihin niyo yung code nyo. Because I audited many buildings, maraming violation kadalasan sa mga clearances. Eh, ang nag-design niya, license. Ang nag-supervise niya, license. Ang nag-inspection niya, prang munisipyo, license. Pero, basic rule of PEC, hindi na sunod. Clear? So, lumalabas ngayon na kapag nagkamali ka ng bottom entry and top entry mo, mali ang size mo, baka may chance pa na yung room mo, hindi ka siya. Kung malilit na panel board, pinag-uusapan natin mga panel board na ganyan, isang dangkal lang yan, di ba? Pero when we're talking about switch gear, switch board, we're talking about more than, sometimes more than 2 meters. O oh, yan, pis-pis yan. Ang panel board mo, kung titignan nyo sa side view nyo, ito yung kapilang mukha niya, ito yung side niya. We're talking about panel boards. Normally, ang mga panel boards mo, 100 to 150 lang. Uh, MM. Talking about MM. When I say numbers, I used to refer to MM. Pero, kapag pinag-uusapan na natin ang Swiss gear, hindi lang ganito kadalasan ng iba. Hindi lang ganito. Pinag-uusapan natin yung taba niya. Ibig sabihin, kasya ka mahiga, ka mahiga doon sa loob. Yung ibang mga panel, umabot pa ng 3 meters ang lalim or ang taba niya. Ba? So, kung minsan kasi, papas, ah, ang problema kasi natin sa Pilipinas, di ba, meron tayo narinig niyo. Ano nga yun? Length, width, height. Sa ibang bansa naman, yung width na sinasabi niya, length, width, depth. Diba? So, huwag kayong malilito do. Yung length, okay. Nagkasundo sila dyan. Yung height, okay sila dyan. Ah, hindi, ito pala ang ano. Ito pala ang depth. Height. Yan, nagkasundo sila dyan. Pero dito, kanalasan sa width and depth. Dyan, nagkakapalo. Yung width mo, yan yung, yung lalim. Diba? Yung depth ay yan yan. Ibig sabihin, kung ito yan, ito yung length mo, ito yung width. Or, other term is length and depth. Okay? So, eh, ngayon yan, yan eh. Alam naman kasi tayo na uh, kung ano yung pumasok sa atin, ayun ang ginagaya natin. British, American, no? Japanese, buti na lang, di natin ginaya mga Hapon. Hindi, problema yan. Hindi tayo magkakaintindihan. So, ginaya natin ang American and English kasi halos parehas naman. Diba? Kayo rin kasi, nanonood kayo ng Harry Potter. Eh, di no choice tayo. So, kailangan nyo hintindihin ang elevator at saka ang lift, parehas lang. Diba? Kailangan natin na sa maintindihan na ang meter at saka yung metre ay isa lang. Diba? Kailangan natin maintindihan na ang, uh, na ang uh, ano pa ba yung mga mga pinagkaiba niya? Yung mga, mga highway, yung mga gano'n. Anong tawag ng mga Briton sa highway? Ha? Lowway ba? Hindi naman, diba? I forgot. Sa mga wire coloring pa lang natin, Americans use neutral. Going back to neutral. Anong gamit ng neutral natin dito sa Pilipinas? Anong ginagamit natin neutral? What is the color? It's white or sometimes gray. Or sometimes a combination of white and gray. British at one time, ginamit nila ay black. Okay? Yan. British uses 50 hertz. Tayo sa Pilipinas is 60 hertz. Gamit ito ng mga Amerikano. Ang gamit natin yung voltage sa Pilipinas ay 230 for the single phase. Gamit ito ng mga British. 120 gamit ito ng mga Americans. Ano ba po ha? British Americans. So ito yung gamit natin when it comes to voltage, eh? British. At ang ating gamit ng frequency ay America. Ba? Fix. Nalahihan tayo ng dalawang lahi. Diba? Iilan lang tayo sa buong mundo na may ganitong system na 230 and 60. Iilan lang. Sa Korea, parang South Korea ang katulad natin. So, kung merong, kung sabihin natin sa buong mundo ay eh, merong isang daang magkakaibang, uh, magkakaibang system, siguro mga dalawa o tatlo lang tayong ganun. In short, 
Pag pumunta ka sa ibang lugar, pag sa frequency ay 50, pwedeng kahit na inaantok ka, tinanong ka, 50, anong voltage? 30. Ganon. Pag narinig mo naman, uh, the voltage is 120, what is the frequency? 60. Hindi ka na magkakamali. Yung chance mong maka 100% sa mga sagot mo ay napakalaki. Okay, pag nasa Pilipinas ka, yung chance mo rin ay zero. Kasi pag sinabi sa iyo, ah, frequency na 60, eh, ano na 120? Eh, mali. Diba? 230 and 60 tayo eh. Diba? So, yan tayo. So, isang trivia yan. Na pag binasa nyo sa internet, makikita nyo na ilang bansa lang ang katulad natin. No? Ilan lang naman kasi ang magaling mong gaya. Okay. So, pag sinabi natin yung circuit breaker, eto yan. Yung ordinary switch, yung ordinary switch, kapag ka ino-on at ino-off mo yan, meron niyang spark. Narinig niyo na siguro yung spark, di ba? Uh, bawa, may nakita ka. Wala ba siyang copy na doon siya? Hindi, kasi nung makita ko siya, walang spark. So yung mga ganang, di ba? So narinig niyo na yung spark, most probably, even sa Facebook. Ngayon, pag nag-go on, off, on, off tayo ng switch, meron niyang spark. And that spark is almost negligible. Anong issue? Di ba? Pero, pag ang pinag-uusapan natin ay ang, pinag, ang binabantayan ng circuit breaker na kapag nagkakaroon ng fault, pag sinabi natin fault, ayan na yung tinatawag natin short circuit, ayan ang tinatawag natin overload, ayan ang tinatawag natin na ground fault. Mga fault yan. Yan mga yan, pag nagtitrip ang breaker, sa loob may nangyayaring very destructive pag hindi naayos. Meron siyang pinuproduce na very destructive arc. Narinig niya itong arc, di ba? This arc must be quenched. As much as possible, dapat maputol agad ito or maawal niya agad ito. Otherwise, it will break your circuit breaker. Ito rin mismo yung may kinalaman doon sa mga ka-creating na yun. In short, kapag kayo arc na inai-produce niya ay hindi kaya ng implosion, hindi kaya ng breaker component na nangyayari, doon ang nangyayari na nagiging sira na yung circuit breaker. And this arc, halimbawa, ito na, yung switch pa lang pinag-uusapan natin. No? Now, when we talk of circuit breaker, let's say this is the contact. Ito yung circuit breaker contact. Itong point na to. Tuwing maghihiwala yan because of the fault, nagkakaroon dito ng arcing. Habang naghihiwala yan, para pang ayaw maghihiwalay ng dalawa na yan. Meron pa rin nag-uug na isa kanilang dalawa. Alam mo yung spark, di ba? Yung, 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 yung spark na yon, yung arc na yon na nagduduktok pa rin sa kanya. Ngayon, ang nagiging part na ng conductor mo, ang nagiging part ng current to mo is yung air. Pre, pa naghihiwala yan, di ba? Meron ng space. And that is space, nagpupuntinyo pa rin yung flow ng current niya because of the uh, ionized air. Ngayon, pag hindi mo naawa dyan, dire-direcho pa rin tumatawid dyan, sisira yan ng equipment. So, dapat, itong, 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 uh, itong nag-arc na yan, dapat dyan ay matanggal mo as fast as possible. Otherwise, yung circuit breaker mo, yung contact na naghiwalay na yan, mangyayari na makikita mo yung duro niya, nasunog-sunog na. Or sometimes, baka yan ay makita mo ay naputol na, or nauka na. Narinig niya na siguro yung salitang art flash. Diba? Sino hindi ba nakarinig itong art flash? Ha? This is the kind of flash that can kill masyado itong very destructive. Ito yung pag nagbukas ng panel board, yung minsan tumingin kayo sa YouTube mamaya, when you go home. Art flash, type nyo ang uh, art flash accident. May kita nyo dyan. Pagbukas ng panel board, sumasabog dito, nagkakamit ng circuit breaker, bigla sumabog, yun yun. Yun yung art flash. Ibig sabihin ng art flash naman, hindi naman siya ganong destructive kasi ang kanyang heat na nag-generate is parang 20 lang. 20 lang naman. 20 degrees Celsius. Flip lang. Eh, yung body temperature natin is what? 36, 37, normal, di ba? Pero when you talk of 20,000 degrees Celsius, it's different. Ito yung art flash temperature. It means, this temperature can make metal. Most metal on earth. Ginagawa niya yung paper. Imagine mo? Paper. Mabuti pa nga yung mga granate. Eh. Tatalsik-talsik sa'yo. Ang, ang tumatutusok sa katawan mo is yung mga sharpnel. Eh. Ibig sabihin, metal pa rin po. Ito, hindi. Gagawin niyang uh, paper. 
So, doon kayo nakakita ng mga kagulay, kaya sandaling sandali lang yan. Ngayon, pag nangyari lang dito sa circuit breaker, ang tendency, sisirahin niya ito. Di ba? Nagagawa nga niyang vapor yung meta, may metal lang naman ito. So, kaya niyang gawin itong vapor. So, dapat matanggal mo ang dadyang connection na yan, yung nagkoconnect sa dalawa na yun. Yun na yun, dumalabas ang mga tawag dyan sa mga circuit breaker na yan. Sino ang umaayos dyan sa art na yan? So, one is air circuit breaker. Pag sinabi mong air circuit breaker, pinapabayaan lang ngayong air. Kasi air alone has uh, uh, dielectric uh, property. Insulator siya, in a way. Pero at a certain voltage. Halimbawa, itong space na ito, Lagyan ko lang ito ng potential difference na 1 volt. Tatawid ba yung kuryente dyan? Hindi. Gawin ko yung... Gawin ko yung 2 volts. Tatawid ba ang current dyan? Hindi rin. Gawin ko yung 3 volts. Tatawid ba current dyan? Hindi pa din. But with this distance, kahit gawin ko na yung 1,000 volts, hindi pa rin tatawid. In short, kapag ka ganito pala, mapaghiwalay ko lang yan ng ganyan, okay na yung air. Okay na pala yun. So in short, yung ating circuit breaker uses air as the arc interrupting medium. Siya yan na yung pumuputol dito, kaya na siya ng air. In short, sinasabi ko rito na 1,000-1,000 hanggang 1,000. So sa makatwit, yung air circuit breaker na yan na nakikita ninyo ngayon sa harapan ninyo, is only used for low voltage system. Ito rin yung mga maliliit na to. Ang pinag-uusapan natin dito, air, ang nagkukwens, nag-i-interrupt ng kanyang art. Sila yun, air. Ito, air din yan, yung mga maliliit na yan, air yan. Yung nalilinig nyo, MCB, yung sinabi natin kanina, MCCB, at saka yung ACB na yan, low voltage, circuit breakers, ang kategory niya. Kasi nga, Yung art niya, kaya nang putulin ng air lang. Clear? Na, pag hindi na kaya ng air yan, kasi kumisan, pag tumaas na ang voltage mo, nandun na pumapasok yung mga medium voltage circuit breaker. In short, pag masyado na itong mataas, kahit na paghiwalay mo na yan, ganyan kalayo yan, tatawid pa rin ang kuryente dyan. Tutuloy pa din because of the very high voltage. Eh, alam mo naman ang air is composed of electrons. Kaya nga lang, hindi mo yan maitulak kasi mababa yung potensya hanggang 1,000 ka lang. But higher than 1,000, this space is no longer safe. Posible na tumawid pa rin ang electron dyan. Patuloy pa rin. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng short, humiwalay na yung contact, dumadali pa rin yung kuryente. Yun ang problema. So, kailangan sa high voltage is different type of circuit breaker. Dito na ngayon papasa yung one example is the arc plus circuit breakers. So, ito namang arc plus. Ang principle niyan, we're not going to go much on the details, pero ito kasi yung mga na, narinig namin lumalabas sa mga board. Eh. Ang importante, alam niyo yung principle, kaya discuss ko ito yung detail. Yung art na napuproduce because of the separation of contact, nagkakaroon ng art, di ba? So, kailangan maalis ko yun. Otherwise, pang hindi ko yun naalis, nandun pa rin yun. O, natin mo tandaan nyo, ha? Pang hindi mo naalis yung art, nandun pa rin yun. So, pag nandun pa rin yun, hindi pa yun naalis. Ma? So, pag hindi pa rin yun naalis, tumutuloy pa rin ang kuryente. So, in short, basically, hindi mo pa rin na, hindi mo pa rin na bibreak yung circuit. The circuit is still there. So, problema pa rin. Kaya kailangan, ang isang way is itong art na ito, ginagawa ng breaker na yan, ay nilalagyan niya ng pressurized air, binablast niya yan. In short, yung art bigla niya. Baka ano ba yung parang apoy? Pag may birthday? Ang gagalanin mo. So, ang ginagawa ng art blast mo is hihipa niya ito, art na flash niya, para ilayo niya doon sa contact. That is the basic principle of air blast circuit breaker. Clear? Ha? So, tandaan niya na. Next, a vacuum circuit breaker. Pag sinabi mo man vacuum circuit breaker, since yan ay vacuum, pag nagkaroon ng separation of contact, nasahin natin ang definition, are enclosed in a container. Of course, you cannot create vacuum if that is open. Di ba? With a high vacuum, no significant arcing can occur because there is no air between the contacts to ionize. Galing, di ba? Kasi ang problema mo nga yung arcing eh. Pag nandun yung arcing, you, you still uh, did not break the circuit. Oh, eh, sa loob naman pala ng vacuum, eh, wala naman palang air. 
Walang ma-ionize. In short, walang magpapatuloy ng circuit. So, once na nag wala yung contact niya, since walang in-between air, because that is vacuum, in short, walang continuity of the circuit. You break the circuit. Clear? Ha? Hindi natin ito kailangan sa medium or sa low voltage. Kailangan natin ito kailangan natin ito sa medium and high, not on low. Hindi natin kailangan, mahal masyado ito. Pwede mo namang gamitin, kaya lang mahal. Di ba? Because in the circuit breaker, we're not only talking about the circuit, the current. What is more important is the voltage. Yung kasi voltage na yun, ayun ang puputuli mo eh. Yung, 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 uh, yung na kinikrate ng voltage na yun. Pag masyadong mataas kasi yung voltage, like what I said, hindi mo kaya i-quench basta-basta yung part. So, yun yung isang paraan mo is R plus kanina, di ba? Ito yung kanina natin, R plus. In short, every time na maghihiwala itong circuit, no? meron siyang hangin, pressurize yung hangin na yun, na talagang bubuga yun para yung R plus is itulak niya palayo doon sa contact. So, ganoon ang principle. Sa vacuum naman, Maliwanag dito sa vacuum na walang air, so walang na-ionize. In short, pag sinabi mo, ito yung contact mo, na ito yung dalawang contact mo, naghiwalay na. There is no air in between kasi nga vacuum yan. E alam naman natin kanina, sa sample natin kanina, sa ang barito yun, ito. Sa sample natin, kapag nasa ordinary environment lang yan, etong tinatawag natin na to, may ionized air tayo dyan. So, pag nagkaroon ng blast, nagiging ionized, nagiging conducto yung air mo. But since this one is no air inside, so wala tayong problema. Okay? So, ayan yung mga pang mga high and medium voltage natin. Another one, oil circuit breaker. So, ito pa yan. Pag nagkaroon ng arc, pwede mong gamitin daw is yung oil. Kasi oil per se is insulator na yan eh. Diba? So, pag naghiwalay yan, definitely, putol yung circuit. Magkaroon man ng arc flash, magkaroon man ng arc flash, magkaroon man ng uh, sparking inside, i-absorb na yan ng oil. Yung oil mo, malamig yan, so papalamig niya. Ang spark mo kasi nangyayari yan is, ang reason niyan, mainit. Diba? Because of high current, uminit. Ngayon, palamigin mo yan, mawawala rin yung arc na yun. Clear? So, type of circuit breaker pala, isa sa mga isa sa mga uri ng ng uh, ng pagkakategorize ng circuit breaker is how the arc is being quenched. So ito yung kanina natin. One is ano? Ha? Huh? Yung isa natin is air circuit breaker. That is for low voltage. But for medium and high, ano yung kanina natin? Ha? Huh? Arc blast. The other one is ha? Huh? Vacuum. The other one is oil circuit breaker. Now, going back to kanina sa building na sinasabi ko, galing sa transformer, bago pumunta sa transformer ng building, para mas maging uh, aware kayo, bago pumunta rito sa building, kadalasan na ginagamit ng mga mga designer dyan, bago-bago sa transformer, ang ginagamit dyan na breaker ay light, light side eh. Yung mas mataas na voltahe, anong ginagamit dyan? Mas ginagamit dito ang vacuum circuit breaker. Tapos, after vacuum circuit breaker, pupunta yan sa transformer. Paglabas ng transformer, ang gamit na yan ay air circuit breaker. Ito na yung mga main niya. Tapos na yan, pupunta na ngayon yan doon sa mga MCCB. MCCB, pag maliliit na masyara ng susupply yan, M. CP na lang. So, ayan ang arrangement ng mga breaker na pinag-uusapan natin. High voltage vacuum circuit breaker, then you have transformer, then you have uh, air circuit breaker, then MCCB, then MCB. Sometimes, after ACB, yung mga branches niya, pag malaki pa rin, ACB pa rin ang gamit. Okay? Pag malaki na kasi masyado ang breaker, mga 1,000 pataas, prepared pa rin nilang gamitin ang air circuit breaker. No? Then, With that air circuit breaker, normally may tinatawag yan na fixed type. Pag sinabi mong fixed type, it means that it's fixed. Oh, Ganda na. Kailangan matandahan niya mga ganyan. Tapos, pag ayan ay nailalabas mo, that is what we call drawout type. Nailalabas. Yun yung mga nakikita nyo. Pag circuit breaker, nakita nyo sa plano, may nakalagay na DO, DOT. It means drawout type. Nahuhugot siya. 
hindi siya yung, hindi mo kailangan na i-screw, tanggalin sa screw bago mo mahugot. Yun ang fixed type, naka-screw siya sa loob. Ito naman draw out type, nirarak lang yan. Meron ka ng outside the uh, uh, driver para mahugot mo yung palabas. Of course, hindi mo mahugot ng manual yan. Pero what I'm saying is, wala kang tatanggal yung tornillo para mailabas mo siya. Yun ang tinatawag na draw out type. Ha? Yun pala yun. Going back dun sa snap-on, by principle, para siyang snap-on. Kasi habang tinutulak mo yan, sumusuksok lang siyang gano'n. Pag inaasak mo siya gano'n. So, parang principle niya is parang snap-on by principle. Pero yung snap-on kasi sinasabi natin is snap using your hand alone. Okay? Hindi mo kailangan ng mataas na pwersa. So, clear tayo dito? Ayan na ngayon tayo sa coil circuit breaker. Kung mapapansin mo yung mga pinag-uusapan natin, mga pang malalaking breaker na yan. Eh, pang mga outdoor, normally that is our uh, power circuit breaker. So, in short, yung pala mga medium natin and high uh, voltage circuit breaker, kadalasan ang general term niyan is power circuit breaker. Ha? Ibig sabihin kasi niyan, uh, pang malakihan na. So, uh, nagiging... Uh, ang nagiging colloquial term niya is power circuit breaker. No? Then we have sulfur hexafluoride circuit breaker. So ito ganun din. Ito naman, instead of oil, ginamitan siya ng uh, interrupting medium na ang, ang pangalan niya is sulfur hexafluoride. In short, this is a kind of, uh, of, uh, of a medium. Ang ginagawa naman ito, pag nagkaroon ng arc, Biglang papasok yan, hindi yan nakahalo dun sa contact. Yung sulfur hexafluoride mo yan, initially hindi nakahalo sa contact yan. Pag nagkaroon ng fault, meron din siyang valve na bubukas, tsaka lang papasok yan, yung uh, gas na yan. So pagpasok ng gas na yan, yan nahahalo nga yan dun sa arc. So yung arc na yan, parang ihigupin niya ngayon yung kung ano man yung arc na yun. Ibig sabihin yung electron na yun, i-absorb niya yun. Gagawin niya yung electron na malikot, yung malikot na electro, yung active na electro, kukunin niya para pa kumbaga sa virus, papatayin niya yun. So in short, hindi makakapagpatuloy yun ng, ng flow from one contact to another. Then, after the fall, mangyayari lang lalamig yan. Tapos ihigupin lang ulit dyan, babalik ulit sa, sa uh, in, yung, yung original component niya, babalik lang ulit sa tanke. Yun yung ating hexafluoride. Now, ang problema lang na ito, medyo, yung mga pinag-uusapan natin, green building. Pag sinabing green building, di ba, environment friendly. Eh, ito kasi hindi. No? So, yung gamit nito, lalo na sa United States, ay medyo i-kinocontrol na. As much as possible, ayaw na nila itong paggamit. Kasi nga, pag naglilig yung hexafluoride na yan, kumahalo yan sa sa ating uh, gas, uh, ano nga yan? Yung greenhouse effect. Meron niyang kinalaman doon sa ating mga uh, environmental uh, changes. Kaya, as much as possible, pinapahinto ang gamit nito. No? Dati gumagamit ang mga designer niyan dito. Instead of vacuum circuit breaker, gumagamit ng SF6. But nowadays, mas ginagamit niya ang vacuum circuit breaker. Then we have this equipment. Ito, mga pang-transmission, pang-substation equipment to. Pag sinabi natin recloser, ibig sabihin, i-close mo ulit. In short, meron nag-open ang trabaho nito, i-close ulit yung nag-open. So, ito rin yung nag-open. Of course, kung nag-open yan, i-close. So, ginagamit yung kadalasan sa mga transmission lines. In our transmission lines, sometimes transmission lines encounters some temporary problems. Sometimes, ang kadalasan ang nagiging problema is wala namang kasing ibon na malaki masyado. No? Yung, yung pakpak niya ay sobrang lapad na nagigigit siya sa transmission line. Walang ganun. Kadalasan is yung puno. Puno na pag nadikit doon sa transmission line. At ako parang may narinig akong balita kagabi niya. Eh. I forgot the place eh. Province. Na yung may-ari ng lupa, tinaniman lahat yung ilalit kung saan nagdadaan yung transmission line. Narinig ko ba? Nabak na pa nagyo sa after ng uh, Boyabunda. Ngayon mo na akong papalita. Napanood ko late night ng gabi na ano. Late night. Yan pwede late night sa umaga, di ba? So, late night sa gabi. Na, mayroong mga puno na nag-angatan na doon na sumasayan na ngayon sa transmission line. Yung puno kasi, basayan in nature. Di ba? Basayan eh. O kahit na yan ay wood dry. Because of the high voltage, 
between those lines, yung potential difference niya ay mataas. Yung tendency na dumaloy ang, ang, ang current from one side of the line to the other line ay malaki ang possibility. Tama? Now, yun ngayon ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga temporary shorts, temporary fault. Yun yung nagnadikit yung puno sa dalawang line. Tendency nun magkakaroon ng fault. Pag nagkaroon ng fault at ang nagtrabaho ay circuit breaker, ano mangyayari? Pag circuit breaker ang nag-trip, what will happen? Ibig sabihin, kung halimbawa yung supply natin na nanggagaling para dito ay nagsusupply sa halimbawa, may nagsusupply dito sa may Espanya. No? E ang daming puno na dinadaanan ng mga supply na yan. Ang sinasabi ko is ito. Yung mga nakikita niya sa transmission line pala. Yung kapag ka, kapag ka tatlong line lang nakikita natin, ang tawag pala nila dyan is uh, single circuit. Kapag ka nakita pala tayo ng dalawa na yan, Ah, yan. Wala. At least, alam nyo na, pag dalawa yan ay double circuit. Ayan. Ngayon, kapag kaya yan pala ay hindi pala parallel ang tawag nila dyan. No? Hindi, hindi parallel ang tawag. It means talaga magkaibang circuit pinanggalingan yan. No? Parang panel board na dalawang breaker pinanggalingan. Parang ganito to. to. Ngayon, pag nakakaanong kayo ng parallel, yun yung transmission line na meron dito, Mission na, tapos mayroon pang isang transmission line dito na mayroon ganyan. Ayan ang tinatawag nilang parallel. No? I don't know. Pero ito sa American na uh, article ko nabasa, siguro pag British, iba na naman. Di ba? So you have to be aware of those things. Ha? Para bang sinasabi natin sa circuit breaker, di ba? Uh, ang Americans, 15. Ang British, meron siyang 16 amperes. Ha? So, meron tayong 60 sa Amerik sa British, meron siyang 63. Yung mga ganito. Uh, you have to be aware of this one. It is already available in the market. Nasa market na yan. Ha? Kaya, aware kayo dapat sa mga sizing. 600 amperes, may makikita na kayo 630 amperes. So, available sa market itong mga ito ngayon. Unlike dati, madali. Puro tayo by zeros. Ngayon, nas mapasukan na tayo ng mga butal-butal. Ha? At, I don't know lang sa mga sizes ng wire. Yung 3.5 British equivalent niya ng 4.0. No? Yung 5.5 British equivalent niya ng 6.0. So ito mga ito. Ha? Kung minsan, uh, humihirap ang engineering dahil dito sa mga ganito bagay. Pero kung naiintindihan niyo naman, it will, make, it will not make your life uh, difficult pag naiintindihan niyo ito. Now, ano kayo nga rin closer? Pag nagkaroon ng fault, nadikit yung puno dito, magkakaroon ng short. Ibig sabihin yan, shorted. Kung may breaker yan na nandito, every time na magsushort, magtitrip ang breaker. Pag nagtrip ang breaker, you have to manually reset that. Or you have to do some uh, push button para ibalik mo yan. So, tendency, buong Espanya, walang power supply because of this incident na nadikit yung puno, especially during storm. Now, That trick closer is mag-trip siya sandali lang pero maya-maya i-open niya ulit. Clear? Kaya pag ikaw ay na dito ka, sumapit ka dyan. Ha, dikit ka dyan. Of course, mag-short siya. Napakapit ka dyan. Eh since uh, mataas yung voltahe niya, nalak ka na. Hindi mo na maigalaw yung muscles mo. Gusto mo kumalis pero hindi ka na makaalis. Nandyan ka. Yung re yung, yung re closer mo mag-trip yan, di ba? Maya-maya yan, bubukas ulit dyan. So, ma madadalo yan ka na naman ulit co-close ulit dyan. Go, mag-disconnect, maya-maya, mag-go-on ulit. Ayan ka na naman. Pag putol na yung katawan mo, okay na. Mag-go-on na yan. So, okay na ulit. Normal na naman yung linya. Di ba? So, yun na yun ang purpose ng re-closer. Kasi minsan, may mga ganito eh. Tumatawid-tawid sa ganyan eh. Di ba? So, yun yun. Kasi kung walang re-closer, mangyayari yan. Wala na. Na mangyayari yan pag nagkaroon ng tripping. Hanggang nakasabit ito. Problema. Kaya minsan, di ba, may nabalitaan kayo na Lineman, na kuryente. Okay na sana, kaya lang nung pumalit ulit yung kuryente, doon siya natuluyan. Mga ganon. Ha? Kasi nga, ito yon. So, yung puno, kaya yung mga puno na yan, dapat sa area ninyo, pag nakakita kayo ng mga ganyan, ipaputol nyo. Nakakano talaga yan, nakaka, nakaka sira ng linya yan. So, okay na tayo dyan, ha? So, sa recloser, next. So, yun mga itsura. At least you have an idea what recloser is. 
O parang titignan mo, para sa circuit breaker in nature. But it's automatic na nag-on siya. No? Then we have line switch. Ito naman is, uh, tawag natin ito line switch because this one is uh, used in a, in a transmission line. Okay? A device for making, breaking, or changing the connection and electric circuit. So sometimes, one one circuit is connected in one side and the other one is on one side. Nakakita kayo ng mga diagram na ganito kung minsan, di ba? Ito yung mga sample of line switch. Let's say, ito yung ito yung galing ng Batangas line. Halimbawa, ito yung galing ng, uh, sabihin natin, back, uh, sabihin natin, Laguna naman, transmission line. Ito. ito ka, ito yung load mo. Bawa, ito yung building mo. Ito. Pwedeng dito ka nakakunek. Then, pag nagkaroon ng problema itong line ng Laguna, nasira yan dahil sa baha, bagyo or what, pwedeng i-open yan dito ka ngayon ikukuha ng supply sa Patangas. So, yun ang mga purpose nito. Isa sa mga, isa sa mga gamit ng ating line switch. Okay? Kadalas sa mga transmission pole, sa mga, sa mga electrical pole, nahigitan natin yan. No? Yan yung sinusungkit ng mga lineman. Hindi yan inaakyat doon at kakamayin. Ha? Yan yung mga ginagamitan nila ng anong stick yun. Yung kulay dilaw ng mga ginagamit ng mga ko tawag nila is hot hot stick. Okay. Hindi yung mainit. Alam mo, natawag lang nila gano'n yung term na ginamit nila, hot stick. So we have primary distribution transformer. Okay, distribution transformer. A static piece of device which transfers electric power from one circuit to another. Transform primary voltage to secondary voltage. So more or less you know what a transformer is. Whether it's small or large, alam niyo ang gamit ng transformer. So meron din tayong transformer na 1 is to 1. Don't be surprised kung may mga marinig kayo 1 is to 1. May gamit pa rin naman yun, totally. May gamit ang 1 is to 1. Normally, to isolate the power supply, to the load side. Ginagamit yung uh, one is to one transformer. Huh? So, huwag nyo sabihin na, ba't gumamit pa? Eh, kung ano yung input, yun din ang output. So, may dahilan yan. Para kung yung input mo, hindi affected yung output. Yung, yung kung marumi yung nasa input, yung output mo, na po-protectionan mo. Kasi wala naman silang electrical connection, di ba? Whatever is happening dun sa line, hindi yun totally nakaka-apekto sa load side. So, yun ang gamit ng uh, ating uh, one is to one transformer. Then we have sectionalizers. It's a device that is used to automatically isolate faulted line segments from distribution system. It senses any current above. It's uh, actuating current followed by a line deanalyzation by a closer. It counts the number of overcurrent followed by line deanalyzation sequence and after a preset number of overcurrent, it opens and knockouts. So, ginagamit ito in combination with the recloser. Kung yung recloser ang pinopurpose niya is mag-close, mag-open, mag-close, mag-open, mag-close. Pero kapag ka itong sectionalizer, nabasa niya o nakakailang open and close, open, close na, ayaw pa rin maputol yung katawan ng tao yan ha. Si sectionalizer ngayon ang gagana. Siya ngayon ang mag-isolate ng circuit na yun para hindi naman mag-trip yung main. Kasi pag nag-trip yung main, mas maraming maapektuhan. Parang ito, parang yung panel board natin. Ito lang naman ang may problema eh. Okay? So meron dito yung recloser, nandito yung recloser, yun ang purpose na recloser. Para hindi ito ang maapektuhan muna. So ang small, ang, sa small uh, discussion natin, kung paliliitin ko yung pinag-uusapan natin, we have the circuit breaker, we have the recloser, and we have the sectionalizer. Parang meron akong sectionalizer dito. Ang purpose is, para pag ito lang ang may fault, nangyayari, nababasa nito. Mag-o-op, maya-maya, mag-o-on, mag-o-op, mag-o-on. Pag nabasa ngayon nito, na nakakailang on-off, on-off ka na, dahil dito ah, ito ngayon ang mag-o-open. Permanently. Para ma-isolate nito. Kasi every time na nag-o-operate ito, lahat ng circuit affected, di ba? But because of this sectionalizer, sineseparate niya yung mismong faulted line lang. Ito yun. Kung halimbawa meron tayong fault, ito lang ang may faulted line mo. Ayan lang ang kanyang i-isolate. Okay, totally. Nandito lang naman ang fault eh. Kasi every time na mag magkakaroon ng fault, itong matigas ang ulo na ito, 
naapektuhan sectionalizer. Every time na mag-offer ng sectionalizer, line 1, 2, and 3 are being affected. Pero pag nabilang ng sectionalizer na ito, nako, nakakarami na. Ngayon, this fault will automatically be isolated from these other two lines. Clear? So, nandahin yung mga gamit yan, ha? Sectionalizer, recloser. So, kung mga nakasupport dyan, binibigay yung definition, multiple choice. So, at least alam niya what is sectionalizer and what is uh, recloser. So, definitely, hindi natin narinig yan when you are when you were a student, walang time ang teacher para dyan. Hindi kasama sa kurikulum natin yan. Next, we have fuses. Our one-time device that must be replaced each time they open a fault. They use a metallic element that melts when overload current passes through it. The melted element separates uh, breaking the circuit. Some of the metallic uh, elements are zinc, copper, silver, tin, and cadmium. An expulsion uh, fuse is an example of a fuse used in distribution system. So you know what a fuse is? Hindi pa yan nagiging obsolete. Ginagamit pa yan hanggang ngayon. Ha? Hindi, never yan magiging obsolete. Kasi may mga system, even huge system, even huge power supply, even huge uh, uh, establishment, gumagamit pa yan ng power fuse. Okay? Hindi yan mga obsolete. Hindi yan na... Hi, May, may, mayroon, siyang, mayroon siyang advantages at mayroon siyang disadvantages. Same as the circuit breaker. Uh, one, of the advantages, uh, one of the advantages niya is, compare mo sa circuit breaker, mura siya. No? Normal kasi pagka practical yung mga mag-iisip, kailan ba nangyayari ang fault? Kailan ba nangyayari ang short circuit? Di ba, one in a million lang yan. Ba't ako bibili ng uh, uh, sing halaga ng isang kotse? Eh, madalang naman mangyayari yan. Eh, yung tinayo kong building, uh, 50 years na, hindi pa nagamit yung breaker ng inabit ko. Di ba, hanggang ngayon, hindi demolish na nga, hindi pa nagtitrip yung main ko eh, puro branches lang eh. So, yung iba, ang ginagawa niya sa main, ang nilalagay niya is fuse na. Mas mura nga naman. Diba? So, yun yung mga practicality na kailangan lang is inaaral ng designer. No? But normally, sa mga transmission lines, ayan ang ginagamit pa rin, fuse. So, hindi mo pa rin yan matatanggal. Diba? Siguro naman, na pag tumingala ka sa poste, nakikita nyo ito, nakikita kayo ng ganito. Diba? Ito yung normal yung connection from, hand, from uh, high voltage bababa dito, i-coconnect dyan. Then, itong side na ito, ito ang nakakonnect sa transformer. Ito ngayon yung ginagamitan ng hot stick, yung hook na yan. Yan ang hinahatak ng Meralco para yung off and line. Ayan din ang kanyang tinutulak para maging online ulit. So pag may ginagawa siya ang mga connection, yung mga bagong connection, pag gumawa siya, nagkapit siya ng transformer, makakita kayo dito sa ibabaw. Ito yung mismong fuse. Ang tawag natin dito, expulsion type. Ito yung klase ng fuse na kapag ka nagkaroon ng short circuit, pag pumutok ito, Meron siyang air na nag-explode na nagpokos nitong contact ng dalawa na yan na itulak siya palayo. So ang nangyari, ito yung magkakaroon ng fault, tumatalsik to pababa. Hindi siya naiiwan dyan, hindi lang basta nag-break yung nasa loob. Ang iniiwasan kasi yung sinasabi ko kanina, because of a high voltage between these two terminals, nagka-carbonize ito. Minsan, ang nangyayari, putol na yung nasa loob, itong labas niya, at saka yung air surrounding it, nagiging pat pa rin ang conductor. Tuloy-tuloy pa rin nyo ito madagay. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng distur, dis, uh, destructive arcing dito. So, ang mangyayari ngayon, masisira niya ngayon, pati itong mga holder na yan, pati ito, sisirain na pati yung mga terminal. Yung isa sana ang papalitan mo, yung fuse lang. So, every time na ito ay magkakaroon ng fault, tumatansik yan pa wala. Ha? Ito yung kaya siya tinawag na expulsion type fuse. <clears throat> Ayan mga another pictures niya. Then we have lightning arresters. So we know what lightning ar arresters is. Ang purpose lang yan is i-absorb yung uh, harmful uh, effect ng lightning. Tapos ang purpose niya is kailangan pag na-absorb niya, ang purpose niya kailangan i-deliver niya agad yan sa earth. Or sometimes Ang common term natin ng earth is ground. Ha? So, American tayo, grounding system. Sa British, tawag nila dyan is earthing system. Hmm? So, earthing, grounding. So, ang purpose mo, pag nagkaroon ng lightning, magkakaroon ito ng parang very, 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 kumbaga parang yung, yung magiging uh, yung magiging conductivity niya is magiging super conductor. So, anong nangyayari? Yung lightning talagang dito tangawin. 
Siya yung pinaka uh, pinaka least resistance. Then after that, dadalhin niya ngayon yan sa curve para hindi maapektuhan yung line mo. In short, whatever is absorber, in short, absorber. Madaling salita, absorber siya. So kung mayroon man na dikit sa kanyang high voltage, siya absorb niya, hindi diretso niya sa ground. Clear? So yan ang purpose lang ng lightning arresters natin. Pa mga transmission line. Doon sa mga building, take note that our lightning protection system do not protect us from lightning. Actually, nag invite ang lightning protection system. So, kung meron kang mga rat dito sa ibabaw ng building mo, ang purpose talaga niyan is para tamahan niya ng lightning. You did not put that there para iwasan yung iglap. Yung iba kasi, may natanong kami ng one time na kliyente, pwede bang damihan natin ito para sure na talagang matakot yung lightning? Kasi akala niya, porki matulis yan, talagang natatakot yung lightning kasi matulis. No? Hindi, seriously. Uh, Ayun eh, ang intindi niya eh. When there is a lightning protection, it means hindi tatamaan ng hidlat yung building ko. Yun ang pagkakaalam niya all the while. No? Hindi na alam na ang lightning protection is placed in that area para talagang tamaan ng hidlat. Ayun ang purpose nun, tamaan ng hidlat. Para yung inilagay mo, yun ang tamaan. Hindi kung saan saan part ng building mo. Si kung wala yan, ang alam naman ng lightning, hindi naman niya alam yan. Hindi niya alam building niya, hindi niya alam tao yan, hindi niya alam aso yan, hindi niya alam kabayan. Para siyang pakilang doon. Ang alam niya is kung ano yung matatamaan niyang least ang resistance, doon siya tatama. Hindi ko umuulad, basta yung pasad ng building mo. Ayan ang least resistance kung wala kang mga lightning protection. At pag tama niyan dyan, lahat ng pag na conductor niyan, kakalat siya sa loob ng building mo. Kaya lahat ng building kailangan meron kang lightning protection na nakabaon sa earth. Para pag tama ng lightning dito sa connect, sa, sa part niya na yan, ididiretso niya agad baba. Kasi kung hindi, mangyayari yung lightning mo, ikakalat niya sa buo. Diba? Papasok na yan sa loob ng building mo. But because of your lightning protection, pag tama niya, dire-direcho. Sandali lang naman yan eh. Ipababa niya agad sa earth, doon niya i-dissipate yan. No? Kaya napaka-importante ng lightning protection. Lahat ng building natin ngayon required na dapat meron kang lightning protection. Hindi pwedeng wala. Ngayon, dito naman sa arresters, of course, ang pinag-uusapan na meron kang harrester sa high side at saka sa high side. No? Low and high, sorry. Low and high, primary and secondary, dapat meron kang lightning protection. Because this one, ang pinaproteksyon na ng high side mo is the primary winding. Pero ito naman sa low side mo, let's say, ang pinaproteksyon na ito, low side winding mo. In short, ito, kung dito na ako maglalagay, hindi na mapoproteksyonan yung winding mo sa kapilang side because they are not electrically connected. So dapat, Both side meron ang lightning arrester. Kaya sa mga installation din, part of the part of the uh, responsibility of the contractor is mag-provide siya ng lightning protection doon sa site niya. Okay? So pag supply niya yung transformer, siya rin ang mag-supply ng lightning arrester niya. So part siya ng scope niya. Next, we have shield wires for lightning protection. So, itong shield wire, ito yung nakikita nyo sa transmission line, normally ayan yung pinangan na sa ibabaw. No? So, para pagkaroon ng lightning, siya yung unang tatamaan. And every part of that one, ito, meron niyang pababang conductor. Yung mga nakikita nyo ngayon na, na concrete pole, yung gitna nun, butas. At meron doon dire-direct yung conductor na nilalagay si Miral ko, na nakabaon. Pagbaon niya yan, kasama na yung conductor na yan, na ibinabaon niya. So, yun yung mga down conductor niya. Ang tawag natin doon sa mga yun is down conductor. Yun din ang tawag natin sa building na sinasabi ko kanina. Yung lightning protection mo dito, nakakonect yan sa down conductor. Yung conductor kung saan nakakonect sa grounding bar. Yun nakabawag sa lupa. Ha? Now we have switchboard. A piece of equipment that is used to direct all Uh, the phone calls went to, ano, okay, this is uh, a bit, uh, con, ano, medyo babulin niya na. This is for telecom. So, ganito na lang ang pinagkaiba. Para basahin yung exact definition ito sa PEC, ng uh, switchboard. Switchgear, ito yung kanyang definition. Now, to differentiate the two, ito yan. Yung switchgear, generally, waiting ko ha, switchgear, generally, ginagamit ito sa medium, and high voltage. Clear? Yung switchboard, kadalasan ginagamit dyan sa mga low voltage. So, pag narinig yung switchboard, ah, low voltage yan. Parang ito, 
Kung baka pinalaki lang siyang panel. Ang laman niyan is circuit breaker, bus bar, may mga metro, mga metering, kung gusto mo malaman kung ilang amping, kung, ilang, kung gusto mo malaman kung anong frequency, yun yun. Magkaroon lang ng mga meters aside from ordinary circuit breakers and bus bars. Ngayon, yung switch gear, ito yung mga pang mga medium voltage or high voltage. Balikan natin itong aking uh, ginagawa para matandaan ninyo. Kanina, yung transformer natin, sabi ko kanina, bago transformer, meron kang circuit breaker. Ano circuit breaker nilagay natin doon? Ha? Anong klaseng circuit breaker nilagay natin doon kanina? Bago mag-transformer. Ito, di ba? Meron akong circuit breaker dito. Tapos may circuit breaker ulit akong ginamit dito. Tapos meron akong circuit breaker ulit na ginamit dito. May circuit breaker na naman ako dyan. Di ba sabi ko rito, MCB yung pinakamaliit. MCCB ito. Ano nga ito? Vacuum. Very good. Vacuum circuit breaker. Normally, nasa loob yan ng switch gear. Clear? Ngayon ito naman, ano tawag natin dito? ACB. Yan. So, pwedeng, pwedeng ito, meron akong isang ACB. Ito yung nakikita nyo, may mga section-section na ganyan sa, sa picture natin ito. Yan. May mga section-section. These are circuit breakers. Circuit breaker na malaki. Yung kanina ko na muna pinakita ko. Ayan yung mga yan, yung mga kulay block na yan. Ito mga may kulay block din na yan. Circuit breaker pa rin yung mga yan. No? So, pwedeng ito yung main mo. Tapos may bus bar yan dito. Tapos dyan nakakonect yung mga branches. Yan. Single line lang ito ha, of course. Kung three phase yan, tatlo yan bawat isa yan. So, ganyan. No? Kung may breaker pa yan dito sa ilalim, pag manilid na breaker, nandyan yan. Kung may section ka na marami, ayun. Yung maraming breaker, nandito yan. Maraming breaker dito. Yan, kaya na setup niyan. Diba? So, ngayon, ito yung ACB mo. Pwede yung sa loob niyan, may mga ACB ka pa rin. Yung mga lalo, lalo na yung mga matasa 1,000. Puro ACB na yan, ACB. No? So, ito ngayon yun. Yung nasa loob niya, yung pinaglalagay niya, ang tawag natin dyan ay switchboard katalasan. Okay? So, madali mo na nga yung ma-distinguish. In short, yung switchboard mo, normally, ginagamit dyan sa medium voltage at saka high voltage. Kaya nalagay natin yung HVSG. High voltage switchboard. Medium voltage switchboard. Low voltage switchboard. Clear? Ha? Andaan nyo yun, ha? Tandaan nyo, para hindi nyo makakalimutan. Ha? Pag nakakalimutan nyo, hindi nyo na natandaan. Tandaan nyo yung sinabi ko na yan, ha? Nandiyan sa trivia na naman yan. Ito yung kanina sinasabi ko kanina ng mga draw out type. When you say draw out type, you can draw it out. You can also insert in. So ito nga yun yung, yung, yung rack na bumubuhan sa kanya pag ito draw out mo. Hindi yan kaya ng manual. No? So ito yun. It means, Even energize yung system, pwede yan hugutin. No, i-off mo lang yung load side mo, pwede mo lang hugutin yan palabas. Of course, may mga interlock yan na hindi mo pwede hugutin while the uh, safety breaker is in the on position. Safety, uh, safety measure or safety feature yun ng safety breaker. Clear? So, yan. Kung halimbawa mga ganito, pinag-uusapan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag pinag-estimate mo yan, malamang na malamang yan, mga 12M yan, yung isang yan. Diba? So, kapresyo yan ng isang luxury car. Diba? So, kung taxi bibili mo, Toyota, mga, siguro, mga walong Toyota ang katapat yan. Walong taxi yan. Yung isang section natin, yung isang uh, assembly na pinag-uusapan natin. Normal yan, isang section yan, pag mga malalaking ganyan, hindi na makakaba ng isang milyon. Diba? So, isang kotse yan. So, meron ka na, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ah, na kotse. So, pwede ka na magkaroon ng... Uh, Uh, transportation business. So, mga switch gear na wala na kayo. We have this one, outdoor type substations. So, we have uh, that picture. Then, we have knife, uh, knife uh, switch. It's a type of switch used to control the flow of electricity in a circuit. It is composed by hands, which allows a metal lever or knife to be uh, lifted from or inserted in a slot or jaw. So, knife switch. So, ito yung kadalasan na ito, sa mga maliliit, ito yung, uh, yung mga switches na ino-on off, on off natin. Pero ngayon, baka hindi na kayo nakakakita ng mga ganyan, you know? 
kung mga ganyang klase ng switch. Sa experiment na lang natin, nakikita ko eh. So, this one is what we call two-pole. Dalawa ko kasi, two-pole, double throw. One throw, the other throw. So, normally sa mga transfer switch natin ito ginagamit. Ito naman, ang tawag din natin dito, two-pole din. Pero, single throw lang. No? Kasi one side, one operation side lang. It's either on or off. Ito, tatlo. You have the neutral, you have the off, you have the on, on side, and the other one on side. Okay? So, yun yung mga night switch natin. Then, we have disconnecting switches. So, more or less, so we have this one, same as the uh, knife switch. Kaya lang na, pag sinabi natin disconnect switch, normally, pag sinabi disconnect switch, this is only a kind of switch that is only being operated when the line is off. Lain yan, ha? Ang disconnect switch, sometimes we call it as isolator. Mga Brito, ang tawag nila, isolator. Ina-isolate mo. So, ang gamit ng disconnecting switch normally is to isolate the circuit. Normally, that is being used in combination with the fuse or circuit breaker. Yan. Pag nag-a-apply kayo ng mga pinag-drawing-drawing kayo, ingat kayo sa mga drawing-drawing nyo. If this is your motor, it means dapat ang switch mo gaya ng drawing mo. Hindi pa ganyan. So, for them, may impact yan. Mali ang isa dyan, no, para sa kanila. Sa atin, okay lang. Pero sa kanila, ito ang tama. Okay? Every time na i-off mo, dapat itong side na hawak ko, de-energize. Kasi pag ito nga naman, ang off mo, naka-energize pa rin yung hawak mo. Nasa line side ke. So, kanila importante ito. Pag nagkagawa ka ng diagram na nakatayo ganyan, huwag mong ilalagay na gano'n. Isipin nila, by gravity, pwede yung sumara yan. Importante sa kanila yan. So, when you are applying to some, uh, some company na kinakailangan kayo pag-drawingin ng mga diagram, you have to be careful. Dapat ang drawing mo pag gano'n. Okay? Pag waka mamaya, mamiloso po. Kaya isang pag ganito. Yes lang. <laughs> Excited ka naman. Eh. Basta importante lang, huwag siya. Ano, huwag siya pag gano'n. Mga may isang pag, eh, pag, pag ganito kaya. Pwede na. Hindi pa rin. Kasi by gravity, pwede sumara yan. Pag sinabi natin isolator, eto yung i-off mo muna ito bago ko buksan yung switch, bago ako mag-maintain. Ayun ang tinatawag na disconnect, ayun din ang tinatawag na isolator. Ina-isolate mo lang yung circuit. Normally, for maintenance purposes, yung switch na yan. Bago mo ito i-on, kailangan i-off mo muna ito. Ah, sorry, i-close mo muna ito bago mo ito i-on. Para in short, hindi ito. Kasi diba, sabi natin kanina, remember? Pag ino-on, off, on, off mo, pag nagpo-contact on, na nagkakaroon ng spark and arc. So, yun, hindi yun nakarate doon. Madali itong masira kapag ginawa ko yun. Ha? Hindi nakarate doon ang mga isolator at saka disconnecting switch. Normally, this is being operated when the line is dead. Ila. Pagka off ang circuit, kapag ka dead ang circuit and no current is flowing. Siyempre, pag naka-open, wala naman issue, di ba? So, gira tayo dyan, ha? Kaya yung electric fan, try mo yung electric fan. Saksak mo nang naka-on na agad. Pag sinaksak mo yun, nag-spark, di ba? Eh, off mo muna, isaksak mo, wala kang makikit ang spark. So, yun ang purpose nun. Na kailangan kong i-off ito kasi hindi nga ito sanay doon sa spark na yun. Masisira siya agad. No? Gira tayo dyan, ha? Ang equivalent ng disconnect is what? Ano ang klase? Ano ang tawag? Normally, mga Briton na tumatawag yan ng isolator. isolator. Okay? We have air brake switch. So, similar as the air brake uh, circuit breaker. Ganun din. No? Kaya lang ito nga pang malaki yan. Ito, ito yung makikita nyo. Mag-try kayo sa YouTube. Yung mga malaki yung sa mga substation, pag pinukas niya yung switch na ganyan, nakikita mo yung, yung uh, arc tumutuloy pa rin. Naghihiwalay na yung switch. Dati na hagayan yung switch mo, no? ito yung dalawang contact niya. Pag ito, habang umaangat to, kumahabol pa rin yung arc niya dyan. No? Yun yung mga air brake switch na sinasabi natin. Wala naman kasi siyang oil-oil na sinasabi. Then we have control switches. In electrical engineering, a manual switch with two or more positions for closing and opening uh, electric, uh, electrical control circuits. They are usually mounted on control boards and panels and are used in automatic and remote control systems. So, we'll dive in control switch. 
normally ang mga mapangang loob voltage. Pang-operate siya ng mga malalaking system. So, hindi naman kasi tayo pwedeng uh, mag-manual opening and closing o uh, power switches. So, ginagamitan siya nito mga auxiliary. Normally, mga auxiliary switches siya. Diba? So, auxiliary switches. We have oil switches for large uh, uh, voltage. Magnetic impulse switches. So, this is type of remote switch then na uh, hindi kailangan manually operated. No, in this type of switch that are distinguished by blowing it magnetically into arc chute where it is lengthened, cooled, and interrupted. Yung sa maliliit na breaker pala, no? going back to that one. Pagka binuksan mo yung maliit na breaker, makikita mo meron siya tinatawag na main main contact at may tinatawag siyang arc contact. In short, kapag ka naghiwala yung dalawang contact na ito, meron pa siyang contact dito na magka-contact pa rin. In short, habang nag arc dito, medyo mataas resistance niya pag nag arc eh. What will happen is yung arc na yan, sasaluhin niya nitong arc contact. Ito kasi connected pa rin yung arc contact. Habang umihiwalay yan, kung baga parang ang nangyayari, ito, naghihiwalay na itong dalawa, tapos mayroon pang art contact na ganito naman ang posisyon niya. Nandito siya. Parang ganyan. By principle, ganito ha? Itong dalawang to connected pa. Habang pinaghihiwalay ko to, let's say ito yung portion niya, na, move, ito yung imumove ko. Ito, fix. Habang inihililalayo ko to, una nagkadikit pa yan. Pag pinaghiwalay ko yan, mauunang maghihiwalay ito. Ayun ang tinatawag na main contact. Dito dumadalo yung load. Diyan. Itong arc contact mo, that is only inside. May arc shoot din siyang tinatawag. Pag naghiwalay itong dalawa na ito, mangyayari magkakaroon ng arcing, di ba? And that arcing, ang dadaluyan niya, hindi yung ito. Hindi niya, kumbaga hindi niya ipo-force yung arcing dito na dyan tumawit. I- Ipo-force niya dito sa dalawa na magkadikit pa rin. So sila yung magiging conductor ng arc ito yon Dito dito na daloy. Habang dumadaloy yan dyan, meron yung tinatawag dito arc shoot. <coughs> yung arc shoot na yan, puputulin niya yan. Maliliit, harang-harang. Kung baga parang i-divide niya yung arc na yan. Merong itong part nitong circuit na ito, part niyan ito. Di ba? Yung, yung contact mo, magkaganyan pa rin, magkakonek pa rin. Nandiyan yung arc, siya yung nag-absorb ga-absorb ng arc yan. Ngayon ito, since putol-putol na conductor yan, nadi-divide-divide din yung arc. In short, tumihina siya. And at the same time, lumalawig. Para ma-extinguish mo. Until sa time na yun, time na maghiwalay na siya totally, maliit na maliit na yung arc. Pero, doon sa main contact mo ito, putol na yung kuryente. Naputol niya na. na, na Na-disengage niya na yung main contacts. Kaya kung marinig niyo yung arc contact at saka yung, uh, yung uh, main contact, at least you have an idea what are those contacts are. Gets nyo ba? Ha? Pagka medyo uh, confused lang kayo, medyo uh, baguhin nyo lang yung status nyo sa Facebook, confused. <laughs> so, dati, uh, ano eh, uh, in a relationship. So, gawin mo na lang. Pagka confused ako, baguhin mo, confused. So, we have magnetic impulse switches in this type of switch that the uh, arc is extinguished by blowing it magnetically to arc. Okay, natay dyan. Then, we have fuses. So, ito yung mga small uh, fuse natin. A fuse is type of low resistance system that acts proficient device to provide overcome detection of either load or source shaking. Now, ganito na po yung sabi ng mga supplier ng fuse. Uh, siguro dahil para makabenta sila, no? Ang sabi nila, kapag ka meron kang dalawang fuse or tatlo, pag nagkaroon ng fault, at yung isang fuse ay na pumutok na, normal yan, yung isa buo pa dyan, eh. No? Sa dalawa, yung isa buo pa. Ang gagawin natin, papalitan natin yung isa, tama? Nasira. Ang advice niya is, palitan natin parehas. Huwag yung isa lang. Okay? So, in short, para marami siyang benta. Yun ang reason. Tama ba? Na bakit kaya gusto niya palitan muna parehas? Para bang hindi nagpapalit kaya ng drysel? Nakatandaan nyo, pag nagpalit ka rin ng drysel, lalo na yung nakasiris siya, palitan mo lahat. Huwag yung magpapalit ka lang ng isa. Kasi ang mangyayari na yung pinakamahina mong sila, yun din yun. Para ka naglagay dito ng malakas na malakas pa to, ito mahina na. 
Parang ka nagpadalo yun ng tubig na nagpalit ka ng isang malaking tubo. Pero itong maliit na to, hindi mo pinalitan. So, lakihan mo pa para hindi, para dumami yung tubig. Hindi, eh, dito pa rin eh. Siya pa rin ang magdidikta, di ba yung maliit na yun. Same is, ito pala yun doon sa fuse. Pag nagpumutok na yung isa, palitan mo na raw parehas. The reason is, nagkaroon ng fault eh. In short, yung dalawang line mo na yun, naka-experience yun ng fault. Parehas nila na experience yung fault. Yung short circuit, kung may dalawang line dyan, ito yung fuse mo. Yung current na nagpasabog nitong fuse na to sa loob, yung pumutol sa filament niyan, is the same amount of current na tumaloy dito sa isa. So most probably, pati itong isang ito, is maaari na rin siyang maputol. Baka nakikita mo, pag tinusukat may resistance, buo pa rin. Pero baka kakakunti na lang yung nakakonect dyan. Kaya ayun yung time na pag inunda ulit yung circuit, mga ilang oras na pumutok na naman, sira na naman ulit. So akala mo may fault. Ang hindi mo alam, etong contact na to manipis na. So ang nangyari ngayon, kahit overload lang, napupumutok na siya. So akala mo yung shorted na naman. Hindi siya short. Ang nangyari, dahil sa dati ganyan ang contact niya, nung magkaroon ng short, na damage na pala, naging ganyan na lang. Yung isang pinabit mo, bago, ganyan siya. Eh yung isang pinalitan mo, yung hindi mo pinalitan, ganito na lang siya pala. Yan na lang. Manipis na. So ngayon tendency, yung current carrying capacity nito, hindi na kagaya ng carrying capacity nito. So kung ito kaya nito ng 10 amperes, baka ito, based on na ratio and proportion, baka 1 ampere na lang. Eh ang load mo, 9 amperes. So pagkabit mo niyan, ito ngayon ang puputok. Akala mo short na naman. Yung pala overload lang yan. So magpapalit ka na naman. Another trabaho. So kailangan pag pumasok kayo sa maintenance, pag nag-blow na pang isang fuse, palit, dalawa. Clear? Hindi yung gastos. Yun ang tama. Ha? Kasi yung safety mo, makaya, papalit ka na naman. O kaya naapektuhan na naman yung production line dahil sa, dahil sa pagtitipid mo. Maling pagtitipid. Ha? So, dapat palitan mo parehas. Kung tatlo yun, three-phase, palitan mo yung tatlo. Huwag isa lang. So, we're done with this one. Expansion uh, fuse. I discussed this already. And then we have current limiting fuse. A general purpose current limiting fuse is able to safely interrupt all values of fault current from the, from the current that causes the fuse to operate in one hour or more up to the rate of maximum interrupting uh, current from the fuse. So sometimes, ito mga current limiting fuse na ito, we're using this for power, power, as power fuses, pang mga malalaking, ano ito, pang mga malalaking installation. Uh, ang purpose kasi nito is, Kumisa yung, yung fault current mo sobrang taas. Ang ginagawa niya is, bago niya i-break, pag nakasin siya ng high voltage, nililimit niya yung current na yun. Bago niya totally i-break. Kung baga para bang, pag nagkaroon ng fault, para siya mag introduce ng resistance. And that resistance will make the current lesser. Di ba? Alam niya naman yun eh. Para kung ito yung fuse mo. Pag naka-encounter siya ng short, what will happen is parang by nature magkikreate siya ng high resistance dito. May tumadaloy pa rin current pero high resistance. So kung ang short circuit mo is let's say 10,000 ampere short circuit, hindi niya kaya yan. So ang gagawin ng, yung, kumbaga, yung mga equipment mo nakakonect dyan, hindi niya kaya yung 10,000. So gagawin ng fuse mo, i-minimize niya yan, i-limit niya yung current in such a way bago niya totally i-break. So, yung 10,000, yung reality, sabihin natin, gagawin niyang 5,000, and after that 5,000, ma-reach na yan, tsaka pa lang siya, totally mag, ah, uh, di-disconnect. Clear? So, pag narinig niyo, ah, ganun pala ang current limiting uh, uh, fuse. So, ito yun. So, yun nga yung uh, sakot kapag ka nakita niyo yung ganyan definition. Is anyone of you ba na yung mga ganitong objective type na yan, meron pang nag-e-effort sa inyo na while reading that, pwede mong basahin yan ng malakas, nire-record mo sa cellphone mo, tapos pag nasa biyari ka, nag-iintay ka sa LRT, sa MRT, sa pila ng tricycle, sa pila ng jeep, nag-iintay ka ng mga sasakyan, sobrang traffic, o kaya nabaha ka, naglalakad ka at least, meron kang natututunan yung time na yan. No? O kaya kahit nasa CR ka, habang kumiiri ka, narinimig mo yun. No? Uh, current limiting can reduce short circuit current. So, habang natatangkot ko, ito yung hirap na hirap ako eh. Diba? 
So, ito yun. So, at least you have an idea. Ba? So, current limiting reactors can reduce short charge current which result from plant to expansion and power source addition to levels that can, can be adequately handled by existing distribution and defense. So, pag narinig niyo yung word na reactor, i-relate natin sa maliliit na installation. Yun yung balas. Yung balas natin, ang purpose niyan is to limit the value of current. Ito yung repurpose ng reactor. Pag nabasa niyo yung reactor, ayan na yan. Kakibat na niya ngayon yung control of high current. Minimintay niya yung current niya at a constant level. Kasi itong, itong mga ilaw na to, tanggalan mo to ng balas, ang tendency, masusunog ito. Kasi dire-direcho tumataas ang current niyan. Kasi bumababa na bumababa ang resistance. Once the light is already uh, uh, in place, bumababa na bumababa ang resistance niyan. So, mangyayari yan, sasabog niya, sobrang dire-direcho yung pagtaas ng current. But because of the balas, siya yung nagmimintay ng current na yun. Pag narinig niya reactor, balas. Ang papasok sa isip niyo sa mga small uh, counterpart niya is yung balas natin. Now, sinasabi niya dito can reduce short circuit current. Yes, it can reduce. Yung sinasabi ko nga kanina, di ba, para yung current limiting fuse. Nire-reduce niyo yung amount ng current. Yung reactor eh, para sinasabi ko nga yung balas. Now, bakit nagkakaroon ng high high uh, na tumataas ang short circuit level. Uh, I don't know if uh, may part kay dito ng uh, review ninyo na part ng uh, basta meron dito part na uh, buti niya. No? I don't know if that is special course or not. Pero nakatandaan niyo na ang short circuit mo hindi simple yung calculation niya yung sinasabi ko rito kaya yung nurse na sinasabi ko kanina yung nag-start ako yung nurse na yun pag sinabi ko na yung short circuit calculation suko na siya dito kasi pag sinabi mo na yung short circuit it's not just a matter of resistance voltage ayun lang tayo mag-calculate ng short circuit di ba? isusort mo ito in short magiging zero resistance niya o naging point one niya mas may voltage ka dito ang short circuit current mo is simply V over R ayun lang tayo pero hindi ganito kasimple ang short circuit calculation. Ang short circuit calculation is ang nagko-contribute ng short circuit level mo ay tatlo. Yung uh, power provider, let's say Meralco, sa system natin. Tapos yung mga motor mo, yung load mo, motor mo. Kung may generator ka, nakakunek ka at the same time doon, ayan ang mga contributor ng short circuit. Ngayon, sinasabi niya rito, na pag ikaw ay nagkakaroon ng plant expansion in short halimbawa yun sa mga power plant natin nagdadagdag ng power plant ibig sabihin ang short circuit level mo tumataas kaya sometimes ma may marinig kayo sir okay naman yung dating circuit breaker namin 50 AA lang kami bakit kaya ngayon ay eh, hindi na po pwede sumasabog na the reason is yung ibinibigay sa atin ni Naralco because of the addition of the power plants tumataas din ang short circuit available na naiti-deliver na sa system natin. Eh sir, wala naman eh. Wala naman daw dinagdag si Meral ko eh. Ha? Tingnan natin. Baka naman nagdagdag ka ng mga motor load mo. Ayun sir, di mga dinagdag kami mga motors. O, yung motor mo ang dahilan kung bakit tumaas ang short circuit level mo. Because normally, motor contributes six times. Yung starting current niya ay yun ang itinideliver niya sa fault. Basically, ganito yan. Kung may mga line ka nito, marami kang line dyan, no? may mga circuits ka dyan. Ito, alimbawa, yung motor mo. May motor ka dyan. Ito yung panel mo. Naka-encounter ka ng short circuit dito. What will happen is, ito yung transformer mo. Yung sinasabi ko kanina, galing kay Miralco, meron siyang i-deliver dyan, hahanapin niya yung short circuit, pupunta siya dyan. Yung mga motor mo, hahanapin niya yung pupunta siya dyan. Magko-contribute siya ng short circuit. In short, pag nagdagdag ako ng another motor, makakadagdag yon sa short circuit. Pag nagdagdag na naman ako ng motor, makakadagdag yun yun. Tinagdagdag ako yung motors ko, nagdagdag ako ng short circuit. Because the motor, alam niyo naman yung motor, di ba? Ang motor, pagka nawala ng supply yan, it will become what? Generator. So yung generator ngayon, magsusupply ngayon yun yun ng short circuit. Magiging generator siya. Kaya yung, yung sinusupply niya, normally, yun yung tinatawag yung starting current. Whatever is the starting current of the motor, ayan ang kanyang short circuit contribution. Clear? Kung meron kang 100 amperes starting current, ayan ang i-contribute niya. Ito yung magkakaroon ng short circuit. 
So, generator siya per se pagka nagkaroon ng short circuit. So, yun ang sinasabi niya pag nagkaroon ka ng mga expansions na gano'n. Halimbawa, naglagay ka ng calculate mo rito, 10,000 amperes ka lang. Ba't nung pandang ulit sumasabog ng circuit breaker mo? Simply because of those uh, unnoticed expansions. So, yung mga yan, reactors, reactors na yan, those are current limiting reactors yan. Na? Same is true. A small inductor connected between power plant generators and the rest of an electrical power system in order to limit and localize the effect of voltage transients. Or, ano ba effect ng voltage transients? Of course, current transients. Clear? So, normally, yan ang mga uh, purpose ng ating reactor. So, pag yung mga ganito, for the sake of the review, yung mga ganitong item, dapat one time na lang ito tadaanan. Dapat na ito, dinaanan nyo lang to, itong time lang natin na to. Kasi clear naman natin pinag-uusapan yan. And I always ask you kung okay na sa inyo. Para hindi nyo na ito babalikan. Para yung ibang time nyo magamit nyo na sa more, more uh, important uh, items. Yung mga ganitong multiple choice, yung mga ganitong objective type, dapat ito. Pag sinabi kong transformer reactor and this is definition, it should be stick to your mind, stick to your head. No? Kaya kung pagka-uwi mo uh, at uh, may baha dyan na kailangan mong tumawid, kailangan mong magbayad ng sa tatawiran mo at wala kang pambayad. No? Tinanong ka na lang nung nagpapatawid, o sige kung wala kang barya, sige ano na lang yung transformers, uh, those transformers which used to protect power transformers against the power. Pag nasagot mo yan, pwede ka lang tumawid. O at least, power reactor, transformer reactor yan, ah, okay, sige tumawid ka na, kahit walang bayad. Ano na ganun, at least diba? Just in case lang na wala kang barya. Kaya sa babasahin sa patos mo. Di ba? Dito yung mga sinasabi ko, dapat dito pa lang okay na tayo. Next, we have bus reactor, same as one. Kaya lang ito mga pinabantayan natin is yung ating mga bus line. No? Feeder reactor, same. A small inductor connected in series with the feeder in order to limit and localize the disturbances due to faults on the feeders. Current pa rin ang issue. Okay? So, yung mga reactors niya, pag narinig niya reactors niya, it has something to do with the feeder, that is feeder reactor. That is something to do with generator, that is generator reactor. That is something to do with transformer, that is transformer reactor. Normally, yun yung mga protection, para ma-protectionan sila. Itong feeder reactor, para ma-protectionan mo yung feeder from high current. Yung transformer reactor is para ma-protectionan mo yung transformer from high current. Okay? Parang itong ilaw na to, yung balas niyan is to protect the uh, lamp or the circuit and even the wires from high current. So yun ang ibig sabihin natin sa reactor para ma-simple uh, uh, find natin yung kanyang ibig sabihin. So these are types of uh, arrested. So one is horn gap. It consists of a horn-shaped metal rods, A and B, separate separated by a small air gap. The horns are so constructed that distance between them gradually increases towards the top as shown. The horns are mounted on porcelain insulators. One end horn is one end of a horn is connected to the line through a resistance in choke coil, coil L with the other's end is effectively grounded. Okay. Pag nagkaroon ng matinding fault, itong dalawang ito, imbis na meron pa dyan na pa, meron ka dyang distance between these two, pag nagkaroon ng arc, nagkaroon ng uh, lightning, no? ang tendency pag nagkaroon ng lightning, itong mga ito is yung nasa gitna ng air na yan is magiging part of the conductor. So, tendency is fault, dalawa yung kukulit, parehas niyang i-deliver dito sa part na yan. Here. So, yun yung uh, one type of uh, lightning arrestor for transmission lines. And auto valve arrestor, meron siyang valve sa loob. Normally kasi yan, parang ang principle niya is insulator siya. Meron siyang uh, insulator muna pag, pag normal. Pag nagkaroon ng lightning, yung surge niya, bigla magsasara, magdidikil. So, ang tendency nagiging parang switch siya na uh, magiging uh, pa para bumaba, pagunta sa earth. So, yun lang naman ang ating lightning arrestor, the principle. And this one is tyrant uh, arrestor. It has the basic cell made of tyrant, which is particular type of clay mix with carborandum. This is fire, uh, fire in a special oven and the definite temperature cycle. This is a type of uh, material na ginagamit din natin for lightning uh, arrestor.
Pell type arrester, so also used for lightning arrester. So, kung madalasan ito, nahikita niya sa mga transmission lines natin, no? Then we have power substations. Take the electricity from power plants and from transmission lines and transform it from high to a lower voltage. They distribute the electricity to consumers and supervise and protect the distribution network to keep it working safely and efficiently. For example, by using circuit breakers, the industrial strength equivalent of the humble fuse to cut power in case of problem. So, so kung sinabi natin substation, kahit sa loob ng building, may substation. So sometimes, similar ko ang tawag niya kung nasaan ang transformer substation. That is the, uh, kumbaga parang normal term natin. We're in the transformer normally when you look where, where the transformer is located, tawag na natin niya yung substation. No? Kaya naman, di ba, lahat ng substation natin, normally yan, meron yung transformer. So from, from, uh, from, from power plant, meron siya sa rin niya ron, meron siya ron switch yard, then from that switch yard, may transformer. Ang gagawin niya ay i-step up niya yung voltage. Then ita-travel niya yan to its destination. Pagdating doon, another substation ang sasalo. And that substation normally, sine-step down yung voltage to a usable value. Kasi yung transmission line, masyado mataas voltage noon. And normally, that high voltage, ang mga gagamitin mong tower doon, matakas, mahal. Pagdadali mo na yan sa city, hindi mo na kailangan ng ganun pataas na voltage. So, i-distribute mo na yan. Eh. Mas kakaunti na yung mga hati-hatiin mo na yan. So, pwede ka nang gumamit ng mas mababang voltage. And that voltage, bago mangyari yun, pagbaba niya, dadaan ka muna ng substation. No? Sineral ko, maraming substation. Sineral ko. Yung nakakita ko yan, yung mga area-area. Alam ko dito sa may area ng San Palok, mayroon tayo dito yung substation. Sineral ko. I forgot the exact uh, place where the substation is. Uh, nagtrabaho kasi ako kaya ko one time. So, yung ginagawa para nila yung time na yun, yung discada. It means, the transformer condition, all the equipment condition, nakikita natin sa kanyang uh, station. Unlike dati, guwardiya lang mag-report, Sir, sumabog yung transformer. Hindi oh, pupunta ngayon yung, tsaka parang pupunta yung lineman, dito na po yung issue. No? Uh, unlike ngayon, since may discada na siya, Uh, supervisory and uh, data acquisition, malayo na. From there, nakikita na ako, yung transformer ko rito sa malugay substation, nako, nag-overheat na. Yung may oil problem na ito, may mga impurities na yung oil, doon pa lang kita niya na agad. At kung gusto niya patripin yung breaker, pwede doon pa rin, remotely, pwede niya gawin niya. Diba? So, at alam din niya ang status, alam mo, isang breaker na trip Alam niya kung alin doon sa tatlong mo na yung breaker na yan trip So, doon yun sa supervisory yan niya sa Ortigas. So, yun ang ginawa niya dating project. That was 1990 something pa. Kaya ngayon, uh, mataas na ngayon ang uh, level ng maintenance nila kaya. Hindi na kagaya dati na talagang kailangan punta mo sa substation para malaman mo ang issue. No? Sa mga building, ang tawag natin doon sa ganun, yung parang is iskala kasi pang malayuan yan. Yung uh, pag bang malapitan within the building, anong gamit natin? Pag within the building, you want to know the status of uh, air conditioning, gusto mong malaman kung ang circuit breaker dito ay naka-on off ba, or gusto mong kontrolin yung uh, air conditioning system doon, ano yun? Yeah? Ano yung narinunin ninyo tungkol doon na nagko-control yun? That is your building management system. BMS, ah, yun ang narinig nyo mga BMS, Electronics Control, that is uh, how to manage all the equipment inside the building. Anyway, uh, later, pag nakapagtrabaho na kayo, ma-i-encounter ma nyo na yung mga yan. So we have outdoor substations, ito yung mga malaking substation natin. Normally, substations are being named based on the voltage they have there. So, ito kagaya nito, level nito, 52 to 765 kb. Siya din ang taas to, di ba? Sa Pilipinas, sa uh, kadalasan ng encounter natin, 115. Transmission voltage na natin yung 230. So, mga substation, no? The substations are con uh, constructed under roof is called indoor type substation. Generally, 11 kb and sometimes 33 kb substation are of this type. So, sa tayo, ang kadalasan na ginagamit natin dito is meron tayong Uh, alam ko sa mirato, meron siya 
Meron siyang 13.2. Meron siyang 13.8. Uh, tapos, ano na yata ang kasunod dito? Meron yung mga common voltage niya, 34.5. Meron yung mga high voltage. So, kung yung mga pinukutusan yung mag-jumper prior to sa transformer, ingat kayo dahil dito sa mga itong voltage naglalaro yan. Yung bago bumaba ng transformer. No? Yung sa poste mo, may transformer dyan. Yung nasa ibabaw, yung merong expansion fuse, yan, hindi mo alam kung alin yan sa mga to. At si Meralco, I heard from one of their uh, guys, pag nangakita kayo dito na may nakapulubot dyan na wire, hindi yan barbed wire. No? It prevents you from going up. Akala mo, basta lang nakagayan yan. This is connected to line. That is high voltage siya. Yeah. So, pag ikaw nasukot ka dyan, nakasapit ka na dyan, na, na. pwede ka nang mag-demand ah. Kaya na, kung parang may di-demand sa pala, kung ano ginagawa mo dyan. Diba? So, property na yan. So, at saka, no way mineral ko eh, may aman yan. So, hindi mo kaya yan. Diba? At saka, kung ginagawa mo nga naman dyan, in short, pwede ka, baka ikaw pa nga yung demand na yan. Bubuhayin ka niya para makasuhan ka eh. Diba? So, ibig sabihin na kaya ka mga kaya dyan is you're going to do some uh, illegal connection. Then we have pothead is a type of insulated electrical terminal used for transitioning between overhead line and underground high voltage cable or for connecting overhead wiring to equipment like transformer. Its name comes from the process of potting wire encapsulation of the conductors inside the terminal insulating bushing. So in short, parang ito yung terminal kit. High voltage connection kit. No? So, pang-connect lang talaga siya. Ang other term niya is high voltage termination kit. Hindi yan ba sa ordinary splicing ang ginagawa sa mga high voltage. Kung titignan mo itong line na to, high voltage to, line 1, high voltage line 2, high voltage line 3, may ito yung pothead niya, then pababata doon sa kung saan mo yan isusupply. No? Pwede sa transformer o sa definition niya kayo na sinasabi niyang underground connection. So, nakakita kayo ng kadalasan sa mga poste. Then we have power quality analyzer. So, this is a type of uh, instrument used to measure electric power signal to determine the loads, stability to function properly with that electric power. Without the power, uh, without the power, uh, without the proper power electric, uh, without the proper electric power, an electrical device may malfunction, fail prematurely, or not operate at all. There are many ways in which electric power can be poor quality and many more causes of such poor quality power. So, ang ibig sabihin natin ng quality poor uh, uh, power uh, quality analyzer, ito yung klase ng instrument na ikinakabit normally para ma-analyze mo yung quality ng power inside the building. Ito yung ma-analyze mo kung meron kang uh, very destructive uh, ang tawag niya dyan is yung mga electrical noise. One of the electrical noise is yung mga spike, spike. Di ba? Yung mga inconsistent na Ang, ang ideal power mo is meron siyang apat na karakteristik. So, what are those? Dapat ang magnitude ng voltage mo ay constant, as much as possible. Maganda ang voltahe mo kapag ka nag-up and down siya na at this range. That is one quality. Yung wave mo, dapat kung ano yung length niya, ayun pa rin. Hindi nagbabago-bago. Pangalawa, yung frequency mo, hindi siya tumataas, hindi bumababa. So, ibig sabihin, maganda ang quality ng iyong power. Now, pag hindi nangyari yun, yun na yun nagkakaroon nga yun ng mga equipment failure. Siyempre, kung ang voltage mo, lalo na yung ating mga electronics equipment, ito yung pinakasensitive sa mga ganito eh. Yung mga variable frequency drive natin, yung mga drive na nagdadrive na yun ng mga motors natin, yun ang sinisira kapag ka ang power quality mo ay poor. 
Kaya mo ina-analyze ang power quality mo para maggawa mo ng paraan. Kumbaga para sa tao, dinadiagnose mo kung anong problema ng power system. Para yung puso mo, dadaan ka sa ECG, dadaan ka sa, sa 2D echo, dadaan ka sa treadmill para makita kung ano ba ang condition ng puso mo. So ito rin yan. Normally, ang nai-encounter ng power quality analyzer na yan is yung tinatawag nyo harmonics. No? Ito kadalasan, makikita yan ng power analyzer. Nakikita rin ng power analyzer kung anong race ng voltage mo. O sir, kapag ka piklo to 219 volts ka lang, pero kapag walang gumagamit sa gabi, grabe, na maabot ka ng 245 volts. So, di ibig sabihin, puro na agad kasi ang layo ng range. From 219, naging 245. So, parang anong nangyayari sa isang equipment mo, nagbabari-bari ka ng voltage na ganyan. Eh di ba nga, nagka-calculate tayo ng voltage drop. We want the voltage drop to be 5% maximum. Eh ito, anong difference yan? Ang laki na lang difference yan. So, ibig sabihin, something is wrong with the quality of the power. So, yun ang mga iniing... Tapos, yung makukita mo dyan, sir, yung frequency mo nagbabago-bago, plus or minus 10%. Kaya ang allowed lang ng frequency variation mo, di ba? Nakalagay sa mga equipment mo, kailangan 1% lang daw. Otherwise, pagka lumampas ka ng 1%, masisira na yung mga equipment mo. So, big sabihin, may problema ka na naman sa power quality. Ito yun, ginagamitan. And normally, may contractor na gumagawa niyan. Alibaba, i-hire kita. Pakicheck mo nga yung power quality ko. May mga equipment ka na pang-analyze ng quality. Hindi yan basta pitig na ng isang ordinary type license ka. Uh, ay, hindi, pangita yung quality ng power ko. Ha? So, hindi mo kaya yun. Uh, meron talaga ang equipment na hindi ang kaya ng voltmeter, hindi ang kaya ng ordinary na uh, multi-tester. Yung ginagamit nyo, yung VOM. Ano nga yung VOM? Volt ohm meter. Very good. Ayan, mga sample ng mga power quality analyzer. No? May mga power quality analyzer na mga equipment na ganyan, nagkakahalaga ng daan, libo. Mga uh, karta mo ganyan-ganyan lang yan, hindi ang calculator. Huh? So ayan, nakita ko pati yung phase sequence niya, yung angle difference. Yung 120 mo phase angle difference between phases, tinecheck din niya yun. Baka yung isa, 120 ang difference, yung, yung dalawang fase, hindi na. Di ba ang ideal mo, aside from magnitude, aside from yung wave mo, aside from sa frequency mo, pati yung kanyang ang phase angle difference, kailangan pata ito, di ba ang dapat nito is 120. Ideal, 120. Baka mamaya itong dalawa 120, tapos itong yung isa naging 110 na lang, tapos itong isa 130 na pala. So yung mga ganon, yun ang ina-analyze ng, hindi yung kaya ng ordinary mga meters mo, di ba? Yan kailangan mo yung mga yan. Then, you know what the voltage regulator is? Break mo na tayo ng ano, 15 minutes lang. Ha? Okay lang? So kaya, 15 minutes. After ba ng 1, may klase pa kayo? Wala naman pala na eh. So, 15 minutes lang so that we can uh, finish uh, ng mga 12.30 mga gano'n. Ha? 12.45. Nali lang. Okay, dyan lang naman kayo, di ba? So, mag-lunch na lang kayo after ng ano, ng after ng klase natin. Ngayon, siguro, pwede naman ko yung mag-break, mag-cafe, tapos pag equipment, yung ring main unit. No? I, uh, I don't know if you already uh, heard of uh, the ring main unit. Ring or sometimes the RMU. To give you an example, in uh, in one uh, in one place in the Philippines or in Metro Manila in uh, Fort Bonifacio. Kung papasok kayo dyan sa Fort Bonifacio, uh, pag nasa loob na kayo niyan, wala na kayo sa labas niyan. Okay. Ayan yun, mga ganun ang dapat nyo tatanggahan. Pag nasa loob na kayo ng Fort Bonifacio, ibig sabihin wala na kayo sa labas nun. So nasa loob na kayo. So pag nasa loob na kayo, makikita nyo nagtataasin yung mga building ngayon dyan. No? Uh, basically, dati yan, dinesign yan, nung i-develop yan, nung original na may ari yan, lahat ng services dyan, all underground. Hanggang ngayon naman, ang electrical services dyan, ang power dyan, ang telecom dyan, of course, pati tubig underground. Ano pang cover? May nag-overhead ba ng tubig? Wala eh, no? madalang, madalang yun. No? So, telecom at saka, saka power ang ino-overhead. Pero doon, naka-underground din. 
So yung Fort Milipasio, hindi naman bahay yan eh. Mataas yan. Uh, above sea level, siguro mga basta bago bahay niya, yung Fort Milipasio, kung baga ang buong Metro Manila, baka lubog na lubog na. Or baka, baka ang City Hall ng Manila, hindi mo nakita bago bumahay yan. Yung, ano, yung Fort Milipasio. Kaya, nagawa nila na overhead or underground pa, sorry, underground yung kanila mga installation. So, ang system niya, let's say, may lupa ka dito, ano? Bawa, itong side na to, property. Hati-hati ng lupa yan. Bawa, lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6. So, meron siya dito ang underground installation. Hindi niya siya dyan. May mga manhole siya dyan. Tapos, ayan nga yung papasok sa bawat uh, lot na mga provision niya. Yung sa loob niyan, of course, may manhole yan. Pagpasok mo sa loob niyan, doon niya nilalagay ito kanyang ring main unit. So, in short, yung service niya, say, from this line, meron siyang ring main unit dyan, magsiserve dito, magsiserve doon, magsiserve doon, magsiserve. So, bawat isa niyan, may ring main unit siya. Nasa ilalim, in short, underground, meron laki equipment yan. So, talagang kasya rin yung ilang tao sa ilalim nun. May equipment mismo doon, na ang height ng equipment normally is uh, more or less 2 meters. So, ganun kalalim yung loob nun. No? Kaya lang nga, lately, nagkakaproblema siya rito sa underground. Pag nandito yung equipment kasi, yung equipment mo mahal kasi hindi siya mura. <laughs> okay? So, Mahal yung equipment kasi naka-rate siya for underground. So in short, pag binaha, okay pa rin yung equipment. So pagka na ng equipment, mamahalin yun. Kasi yung enclosure nun, the way it is built, mas mahal. Kasi nga, mas sophisticated yung kanyang equipment. Para pipil ka ng kotse. Kung ang kotse mo ay ordinary lang, at ang kotse mo ay pwedeng kahit na bahang baha na okay ka pa rin. Kahit yung mga iba ay nalulunod na ikaw okay ka pa rin. Mahal yung kotse mo pag gano'n. So, same is true doon sa equipment, mahal. Noong nagpalit ng owner yan, lugar na yan, dati kasi ang mura ng lupa doon eh. Ang original design yan, even itong power supply ni Miralco na yan, kumukuha yan sa dalawang grid. In short, meron siyang backup. Tapos yung mga equipment niya, mamahal. But the problem is, nung bandang huli na, medyo nag, na, iba na may ari ngayon yan, nabenta na. So, nagmura yung lupa. Nung magmura yung lupa ngayon, ang hirap ng ibenta nito. Kung baga, nagmura na yung property. So, tinanggal nila yung mga mamahalil lang equipment. So, ang ginagawa na ngayon, yung mga ito, tinanggal na rito yung mga ring main unit ipinapasok na ngayon sa building. Nandiyan na yung mga ring main unit ngayon. So, ano ba ang ring main unit? Kung meron kang, ito yung building mo. Meron kang transformer dito. Meron kang ring main unit. Normally yan, ganito ang setup. Ayan. In short, may papasok na supply dito sa general ko, tapos may lalabas din. Ang mangyayari lang, pagka sinuplay ang kanya, ito naka-close, ito rin ay naka-close. In short, para lang siyang dumaan dyan. Yung susunod na building, ganito rin ang setup. Kung halimbawa ito, meron naman siyang dadaanan dyan na ring main unit ulit. Yan. Ganun yan. So, ikuklose lang nila ulit yan. So, in short, yung linya ng Miralco, dire-direct yan, tuloy-tuloy lang. Ito na naman yung load mo ngayon. Ito na naman, ikaw na naman to. Ito na naman yung building mo. Yan. This whole thing here is the, what they call, ring main unit. Mga breakers yan. Kung baga, para ba ang mangyayari is, Ganito yung setup mo, kung titingnan mo, nakapag-ano'n yan. Ikaw, nakakonek ka dito. Tapos marami tayo na gano'n. Maga ito ulit. Gano'n naman yan dyan. Yan. So, ito yung supply ng building mo. Pare-pares tayo nakakonek, ganyan lang. Nagawa ni Maralco, nakaplose lahat dyan. Para bang nagka-problema, hindi na kailangan pumunta rito sa ilalim nito. Pupunta lang sa building mo, kapalikutin nyo ng system niya, and that's it. Alam mo ba, nagka-problema itong kabilang side na ito. Gagawin niya, isolate lang yan. 
may power supply ka pa naman yung galing dito. Ilang ang problema, pag isang lane niya lang to, pag naputol na ka problema sa loob ng building mo, nasunod yung building mo, sorry na lang yung mga kasunod dito niya, wala din silang power supply. Kaya nga ang ginagawa, etong equipment room na ito, magbibigay si Miral ko ng specification, ito ang gusto kong itsura ng room mo. Ito dapat ang wall ng room mo. Ito dapat ang kailangan na sa loob ng room na yan. At yan ay lumalabas pag-aari yan ni Miral ko. Kanya yan. Walang, hindi, siya na, hindi na kailangan magpaalam sa gwardiya para buksan yan uh, RMU room niya na yan. Clear? Ha? Parang equipment para switch gear ang itsura nito, pang high voltage siya. High voltage itong line na to kasi normally ang line niyan is 34.5 underground installation niya. Normally makikita mo yung mga manhole ni Meralco, yung cover niyan is merong, of course, may logo niya. No? So, yan yung kanyang uh, ibig sabihin, kain niya yan, property niya yan. So, bawat isang, uh, bawat isang ito, nakaabang na yan doon. Kaya kung bibili ka ng lupa sa sa Fort Bonifacio, may nakaabang na sa yung manhole. At yung manhole na yan, meron na yan, nakaprepare na ang butas dito para lalagyan mo na lang ang tubo kapasok doon sa building mo. Okay? So, nandun na rin yan. Kung may telecom, kailangan ng telecom, nandun na rin yung line para sa telecom, nandun na rin para sa water mo. Okay? So, ang tawag natin dyan is the ring main unit. Okay? continue. Voltage uh, regulator. So, yung generation ko, inabot ko pa yung ano yan. Uh, yung tawag dyan, may projector, tapos mayroong ano klaseng plastic yun? Uh, 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 straight, ano tawag dyan? Acetate yun. Ganun pa dati. Napakamahal pa eh. Pag magpe-present ka sa school, talagang uh, napakahirap, no? And yung computer na yun, yung mga laptop na ganyan, lumalabas yan dati, yung mga pinakapangit pang specs niya na hindi mo bibili kahit 2,000. Mga nagkakahalaga ng 80,000, 100,000, no? So, ngayon, nagpumura na yan. <coughs> yan ang electronics lang. Medyo kahit pa paano, really, uh, medyo pamura siya, no? Okay. We have voltage regulator. It's designed to automatically maintain a constant voltage level. A voltage regulator may be a simple feed-forward design or may include negative uh, feedback control loops. So in short, voltage regulator, if you want the voltage to be 230 from the start to the end of your, uh, uh, the life of your equipment, you can maintain the voltage to 230. Kahit ang input mo ay magpabago-bago yan, yun sinasample ko sa inyo kanina na yung voltage niya, kapag ka kapag ka peak load, kapag ka peak load kasi, kung ito yung line mo, kapag ka ang load mo is maximum ang load mo, ang voltage drop mo, maximum din. Ang voltage drop mo, maximum din. At ang terminal voltage mo, minimum of course. Kasi mas mababa yung voltage mo sa terminal. Halimbawa, ito yung, ito yung load mo. Pag maximum ang load, maximum din ang voltage drop. Kasi ang voltage drop mo, depende lang naman sa load. So, ang current mo ay mataas, voltage drop mo ay mataas din. Kaya that is simply B. Uh, voltage drop is equivalent to I multiplied by the impedance. So, in short, mababa yung voltage mo rito. Mababa sa load. Pag naman hating gabi or madaling araw, walang gaano gumagamit, the load is minimum. Your voltage drop is also minimum. Then, the terminal voltage is now maximum. So, mataas yun. Yung kaya na sinample ko na Pag ma pag peak low 219 ka lang kapag kap gabi na baka umaabot ka ng 240 or even higher. So, kailangan mo ngayon ng kung ang sensitive itong load mo, kailangan mo ngayon ng voltage regulator to maintain it to 230. Mag 290, mag 240 at 230 pa rin ang output ko. Okay? So, yun yung ating uh, voltage uh, 
regulator. So, magamit din tayo sa mga transmission lines, of course. Any spike ng voltage doon is uh, affected yung all connected load. So, tayo naman, hindi tayo umaasigal sa voltage regulator nila na yan. All buildings that has sensitive loads, gumagamit tayo ng sarili natin voltage uh, regulator. No? Then we have harmonic filter. We know how, how damaging the harmonic is. Nakaka-damage ang harmonic kasi ang normal, normal, uh, normal power, yung maayos na power natin, like what I said, is ganyan lang yung kanyang frequency. No? But because of this harmonic, Normally yan, multiple yan ng uh, ordinary uh, wave. So kung third harmonic yan, ibig sabihin 3 times na fundamental. Yung fundamental mo ito. Pag sinabi natin 3 times, ibig sabihin nakakatatlong beses siya. Kung ito dalawa lang, dito pa nakakatatlo siya ng wave. 1 is to 3 ang nangyayari. So that one, itong portion na ito, nakakatulong yan doon. So ibig sabihin, ang nagiging net effect ng wave mo, parang ganyan na ngayon. In short, distorted na. No? Sa mapa niya, sa dami ng, sa dami ng fundamental ng frequency niya, ang nangyayari pa dyan, may mga portion na insane na ganyan, uh, ganyan, tapos may mga spike-spike na siya. Ibig sabihin, ang gulo na ng kanyang uh, uh, voltage, yung wave niya. So, ang tendency ngayon, ito mga spike na to, hindi to nababasa ng mga ordinary meter natin nababasa to nung kagaya yung sinabi natin kayo ng power analyzer. And this one, nakaka-affect yan sa size ng ating uh, transformer. Kaya minsan, may narinig kayong transformer na may mga K-value, K-13, K-20, mga ganun. The higher the K, the higher the resistance sa frequency. So, uh, sa, sorry, sa harmonics. So, ginagawa na lang natin, kasi habang tumataas yung K-value ng transformer, nagmamahal din yan eh. So, ang ginagawa na lang, minimitigate mo ngayon itong harmonics. Ibig sabihin, yung effect niya, ginagamit ang mga ng harmonic filter para mawala ito. Kasi ito yung dahilan kung bakit yung dating mga transformer, may mga maintenance, sir, bakit ano, yung transformer namin dati namang okay. Ang load namin dati dito is, uh, sabihin natin, 1,000 amperes. Okay naman eh. Ngayon, nagtataka kami ngayon, bakit nasisira yung transformer? Nagpalit kami, sir, same pa rin, bago. Para mga ilang buwan lang sira ulit eh. Pero sinukat naman namin to 800 amperes lang ang nasusukat namin. Okay, ba't kaya, ba't kaya nasusunod na nasusunod yan? So, until sa time na na-discovery nila, it's not about the load. It's the kind of load. No? So, ang nangyayari pala, eto, okay yan, ganyan yung kanyang weight. Dito, nangyayari, mas mababa. Ganyan lang. Kaya lang, may mga spikes siya na na hindi nababasa ng ordinary meter mo. Pag sinusukan niya, 800 na nababasa niya, ito lang. Pero itong spike na ito, hindi niya nababasa. Ito ngayon yung mga kunti-kunting kumukurot-kurot doon sa transformer. Nakatagalan siya yung nagpapa-overheat na ito. At siya rin na nagkukos, kapag, di ba, pag ang load mo ay balance sa three-phase, wala hang current sa neutral, correct? But because of this harmonics, yung neutral mo, nagkakaroon niya ng load. Kung minsan pa yung load niyan is higher than the line currents. Kaya minsan nakakita kayo na neutral. Normally, ang neutral is sinasize to ng equal lang ng size sa line. Dati nga, noong unang panahon niya, mas maliit sa line niyan eh. Kasi ang katwiran nila, hindi naman. Ang, ang, ang dumadali lang sa neutral is only the unbalanced current. Kaya yung ibang mga old designer dati, kapag ang line ko is uh, ito ang size, ang neutral ko is line over 2. Parang yung ginagawa nila sa ground. Ground is equal to yung size niya, line over 2. O kaya 2 step higher. O kaya 1 step lower. No? O lower pala, not higher. Ganun ang ginagawa, ganun ang rule of thumb. But because of this harmonics, ang neutral lang nangyari, meron pang naging 200% neutral. In short, if I have my line, ito yung line 1, line 2 ko, line 1, line 2, line 3, dumating yung time na dinidesign niya na ang neutral ay dalawa. Because of this harmonics. Pag ginamitan mo siya ng 100% neutral, ibig sabihin, 100 lang, ang nangyayari, nasusunog yung neutral. Because of this harmonics. Dati, wala yun. Sir, nakakatipig kami sa kumulente, pero nasisira transformer namin. Bakit kaya? That is because of harmonics. Bumaba nga, pero tumami na yung mga electronics devices mo. 
Ang contributor ng harmonics, kadalasan, na-improve natin to. Ginamita natin to ng ano? Na, na wala na yung magnetic balas natin. Di ba? Nag-improve tayo, itinaas natin ang power factor. Ano ginamit? Ha? Ginawa, ginamita niya ng how high power factor balas. Ancient balas. Di ba? Alam niya? So, yung that balas affects the, the uh, normal. Yung dating maayos mong takbo ng uh, wave mo, ginugulo niya. So, it's in short, nagpo-contribute siya ng harmonics. Tapos, yung ating mga driver ng ating mga air conditioning na ginamita ng mga variable frequency drive, yung mga ganun, yung kapag makaunti naman yung load mo, babagal siya para in short, makatipid sa kuryente. Pero, may effect yun sa harmonics. Clear? Now, in those introduction of those, kailangan mo i-filter yung harmonics. Dati, ang alam lang natin, i-collect yung power factor. Kasi yung power factor mo is, pag mababa ang power factor mo ay hindi, pag mababa ang power factor mo ay ano? Hindi, matao yun. Patusahin natin. <laughs> alam niyo agad ang sagot eh. So, pag mababa ang power factor, ibig sabihin, hindi matakas. So, yan. At least, alam niya, pag mga ganyan, siguradong pasado na kayo sa board. <laughs> Nakakag magkakaroon na kayo ng ano, yung, uh, elimination. May mga answer na talagang ma-eliminate mo sa mga choices. So, dati, ang kinokorek lang natin is the power factor. Kasi alam niyo naman na ang current mo, ang current mo is dependent sa power factor. Device to yan eh. Square root of 3, voltage then power factor. Constant to. Voltage mo, constant. So, nagbabari mo lang talaga power factor. So, ito ang driver mo. So, pag tinahasan mo ito, kapag ito is almost equal to 1, napapababa mo yung current. Pag napababa mo yung current, mababa na lahat dyan. Size ng breaker mo, size ng wire mo, size ng transformer mo, nang babayaran mo rin kay Meralco, bababa na lahat dyan. But, this one is one thing. Naikurik mo yung power factor, pero yung harmonic is another. So, lately na lang pumasok yung harmonics. Dati nang meron niya, kaya yung effect lang nga niya, naging grabe ng mga panahon na pumasok na yung mga electronics uh, component natin ng variable frequency drive at ito nga mga balas, yung mga contributor yan, even our, our uh, uh, workstation, yung mga computer natin contributes to harmonics. Okay? So, kailangan mo ng filter para, basically, by principle, ang filter ganito. Kung nagkikreate ka ng maayos na frequency mo, ganyan, tapos meron ka rito mga harmonics, multiple of uh, harmonics, ang ginagawa ng filter, basically, kinokontra niya to. Kung nagkikreate yung harmonics mo ng paganyan, kukontrahin niya ng pabaligtad. So, kung baga, yun ang gugulo, meron kang ina-assign para umayos yun ang gugulo na yan. And that is harmonic filter. Para itong fundamental way mo na to, hindi naapektuhan. Clear? So, yan lang naman ang basic uh, gamit ng ating filter. We have an interruptible power supply. So, when we say an interruptible power supply, ito yung ginagamit natin. Actually, ito is uh, parang battery lang ito. Na, kung baga, pang nagka-brown out, siya yung papasok. No? So, ang tawag natin doon is an interruptible power supply. Gamit natin yan. Hindi pwedeng wala yan sa isang building. Kadalasan meron yan. Lalo na kapag ka involved ang computer. Hindi nawawala ng UPS. Ayaw mo kasi, ayaw mo kasi na nawawalan ka ng power supply during brownout. Kaya kailangan mo yan. Our, our cell phone is uh, some sort of UPS. Di ba? Kahit na hindi tayo nakasaksak sa power supply, meron tayong sariling uh, uh, power supply sa cell phone natin. Itong computer mo, itong uh, UPS mo is actually an equipment with battery. Normally, ang UPS sinasize yan in terms of ampere hour. Hindi yan sinasize ng basta-basta capacity. Sa itong capacity, inoconsider mo talaga ang importante sa kanya is ampere hour. Sa cellphone natin, ang importante is ano, mili ampere Oh, di ba ito yung sa cellphone natin? Ha? Alam niya na kapag mas mataas ito, ibig sabihin, mas matibay ang battery mo. Or mas long lasting. Hindi pala tibay. Ibig sabihin yung capacity niya, mas malaki. Diba? Kahit yung mga charger niyo, di ba? Yung mga power bank niyo, may mga nabibili kayong 10,000 mAh. Meron kayo nabibili 2,000 mAh. So, ito yun. So, same is true with our UPS. Normally, ang UPS sinasize yan sa 5 minutes. Sa 10 minutes, 
Yung iba, 15 minutes. Pero ito na nahalos lahat ng range. Yung iba maselan, gumagamit pa ng 30 minutes. But, if you are going to understand the operation of your UPS, may size mo siya based doon sa pangangailangan mo. Normally, ang isang establishment na nangangailangan ng UPS, I'm going to give you an example. Yung tinatayong kasi ng Pilipino sa, sa, dyan, sa may, ano, sa may uh, BOA area. Ang mga kasino na katayo dyan, meron niyang normal power from Meralco. Ito for sure, lahat ng kasino kasi yung isang kasino na involved na ako sa design niya. So more or less, alam ko kung, kung paano nila dinidesign ang kasino. Minsan, mas matindi pa pala sa hospital requirement siya. Ha? Ang gusto ng kasino, as much as possible, meron siyang normal, meron siyang Meralco, meron siyang Meralco, meron siyang Genset. Basically, ayan. Tapos, may mga load siya, no? Pwedeng unload niya yung mga ordinary load lang. Meron siya tinatawag na uh, emergency load. Meron siya tinatawag na critical load. Meron siya tinatawag na non critical load. Yan. So normally, sa critical and non-critical, dito ngayon pumapasok yung UPS. In short, pag nawala si Miralco, andar ang UPS, andar ang genset, patay ang UPS, andar ulit ang load. Ang gusto niyo mangyari is, pag nawala si Miralco, bago umanda si genset, si UPS muna. Bago si genset. Normally, this is si genset. Depende sa setup. Pag genset to, pag isang genset lang, hindi mo kailangan isynchronize. Mabilis yan. Yung iba, kaya yan ng 10 seconds. Ngayon, kung 10 seconds lang, meron ka na ulit gen, meron ka na ulit power. Ang UPS mo, mamamatay na naman yan. Ibig sabihin, ang aandar mo na naman is yung gen set ang pagsusupply sa equipment mo. So, dito nga yung pumapasok ito. Kaya yung iba, ayaw nilang taas sa inyong capacity ng kanilang equipment kasi mahal. Pag ginawa mo 5 minutes, compare sa 10 minutes, compare sa 15, magkakaiba presyo niyan. So, ibig sabihin, mas maraming battery ang 10 minutes kesa sa 5 minutes. Mas marami kang battery kailangan. Yung 15, of course, mas marami. Pinakamarami yung 30. Eh kung 10 seconds lang, may genset ka na. Eh, di pwede na pala yung 5 minutes lang. Diba? So, normally, yung dinidesign 10 minutes. Take note that this 5 minutes, May mga battery yan na nangangailangan na masela ng battery room. Yung battery room, uh, ang alam kong kinakailangan ng mga battery, 20 degrees Celsius. Pag tumataas yung, pag umiinit sa loob niyan, yung lifespan ng battery mo, umiiksi. Kung halimbawa, normally kasi mga 10 years, matagal na yan. Dapat palitan mo na yan after 10 years. So kung 10 years at uminit sa loob niya, misa niyang 10 niya nagiging 5 years lang because mainit sa loob. So imagine mo, 24 by 7, 20 degrees Celsius ang loob niya. Diba? And what is 20 degrees Celsius? Siguro itong lamig natin dito ngayon sa kwarto na ito, baka mga 24 lang ito. Yung sa opisina na malamig, 23 lang yun. Yan ang comfort cooling. Sabihin, hindi ka masyadong giniginaw, hindi rin naman mainit. Ibig sabihin, dito sa loob, malamig. Diba? So, in short, mas mahal kapag tumataas ang minute. Same is true, pag bumibili ka ng power bank. Di ba, pag bumibili ka ng power bank, mas mahal yung mas mataas ang milliampere hour, correct or not? So, same is true with the UPS. Ayun, ang, uh, ayun naman ang principle. When you are already in practice, may makikita kayong UPS na may moving parts. Ibig sabihin nyo, para siyang generator. Ang principle niya is, kung dire-diretso lang siyang kumaanda, para siyang generator talaga pa yung principle. Pero dito lang muna tayo sa static UPS. So yung static UPS, like what I said, it is composed of a battery. Huh? So, meron, iba-iba configuration ng UPS. Meron siyang, uh, ito ang gagawin niya na makikita niyo rito, AC. Tapos DC, paglabas ng DC, nandito yung battery. Nagsya charge. Tapos, ito yung tinatawag nila, alam kong double, double conversion. Yan. Ito yung load. Ganyan na setup. Iniiba-iba lang yung configuration. But let me explain this configuration. Ito, AC. 
Papasok mo AC. Co-convert niya into DC. Of course, pag kinonvert mo ng DC, ano yun? Rectifier, di ba? Pero rectify niya yan. Mag-charge ito. During brownout, na walang doon ang supply, what will happen? This battery will supply this line. So, mangyayari sa kanya, from negative, gag uh, from, uh, from uh, DC, gagawin niyang AC. Which is, ano tawag naman natin doon sa equipment na yun? Ha? Converter naman. Ilalabas niya dito as AC. So, gano'n ang basically. Ngayon, pag nagkaroon ulit din ang supply, ang mangyayari, floating na naman itong battery mo. Kung charge na yan, wala nang dadaloy na kuryente dyan. Dire-direcho lang ito. Mangyayari, AC, DC, DC, AC. Parang tumatawid lang siya. Gano'n lang ginagawa ng UPS mo. Ngayon, kapag ka nasupply, para, kumbaga, yan ang purpose mo para palaging online ang UPS mo. Para hindi siya totally mawawala ng supply. Pag nawalan ka ng supply, automatic lang, yan kumbaga, nakaabang lang ito. Naghihintay lang yung elektron niya dyan. Pag naputol yung elektron na nang gagaling dito, siya ngayon na magsusupply. Walang interruption. Kaya nga tinawag siyang uninterruptable power supply. So, hihinto lang siya, of course, pag naubusan ng charge yung battery. Huh? So, alimbawa, nag-brown out. Naubos ngayon itong charge mo. Pagka nagkaroon ng kuryente, Sandali pa lang, tas nag-brown out ulit. Huwag mong asahan na yung UPS mo. Baka sabihin mo, itong UPS na ito, wala namang kwenta. Walang kwenta kasi nag-brown out ulit. Wala pa yung charge to eh. Di ba? Parang yung cellphone mo ulit dyan. Gusto mo ba, pag saksak mo, pag mo, pwede na ulit kayo ngayon. Hindi. Pag fully charge, kailangan it takes time para mag-charge ulit dyan. Okay? So, same lang ang principle ng uninterruptible power supply. Then, yung spelling, ha? Uninterruptable power supply. Iba, tahol, iba, tipol. Ha? Tignan nyo lang yan. May isa, may mga, may mga country na ang tawag nyo dyan. Uninterruptable. Ha? Tabol is A. Yung kanyang I. Dukun sa rulo ito. I. A. So, makakita kayo sa mga supplier nyan. Uh, basta ang importante, naiintindihan nyo. Para mga pinagkaiba yan sa ano? Ito, confusing to eh. Tinang inayos na nila to, hindi ko alam kung maayos na maayos na nga. Yung flammable at tsaka inflammable. Ano ibig sabihin niya? Ano pinagkaiba ng dalawa? Aside from spelling, of course. Ha? Ano ibig sabihin? Ano pinagkaiba niya? Inflame. Ano ba nga? E, e yata pa yun. Inflammable ba yan? Ganyan? Ano ang ibig sabihin niya? Magkaiba ba yan? Magkaparehas? Ha? Ano pinagkaiba? Wala. Aside from spelling, of course. Ha? These two words means the same. Iisa lang ang ibig sabihin niyan. Ang sabi, pag tinitang ito, sasabi ko nga yun, it's root word. Yung inflame daw is on fire. Di ba? Ngayon, problema nga lang kasi sa grammar pag may sinabing in, an, parang kabaliktaran. So, flammable, pag sinabing inflammable, hindi nasusunog. So, tinanggal na nila itong word na ito para hindi magkaroon ng confusion. Mga sabi, hindi na pala nasusunog. Yossi tayo dito. Nasusunog. <laughs> Sinabi na nga inflammable eh. Kaya kala na mga call center po, hindi mag i-English yan, di ba? Man, come on! That smoke here, it's inflammable here. Boom! And that's it. Then they will realize that their English is bullshit. <laughs> huh? So, simply because, problema yung pagkakaintindi nila. So, this is what I'm saying now. Sometimes we have to, kung gusto mo mas maintindihan, is dig on the root word. So, we have an interruptible. Ang kapisan, like what I said, merong nagsasabi na ito ay A instead of I. So, yung mga small natin na uh, UPS din, ito mga itsura, yung malalaki niyan, is talaga malalaki, is itong malalaki. Misa na isang UPS yun, ganyan pa kalaki. Hmm? So, yung sinasabi ko kanina, yung mga kasino, gusto nila naka-UPS ang kanilang mga gaming machine. Ayaw nilang mawala niyan, yung mga slot machine, ayaw nila mag-brownout dyan. Kahit mag-brownout, di, di, di makapaghinta yan, di nila mahinta yung genset. Gusto nila continuous yan. Tapos, gusto rin nila na yung ilaw, even the lights, should be connected to UPS. Imagine mo, hospital, hindi nagpapakulit sa UPS ng ilaw. Sila gusto nila naka-UPS. Tapos yung mga power outlet nila na ganyan, naka-UPS din. So ganun sila ka-critical ka sa UPS. At ang isang UPS room, normally yan, malalaki ang room natin. Malaki rin ang power requirement kasi nga, 
air condition yan. Next, we have transient voltage surge suppressor. So, if we have transient, alam niyo na yung transient, from the word transient, uh, mabilis lang yan. O, so, mga changes na mabilis. So, nagkakaroon tayo ng mga voltage, yung mga spike. So, kasama yan sa tinatawag nating mga uh, electrical pollution. Pollution na tawag natin dyan. No? Or mga electrical noise. Tawag natin dyan noise. So, yun yung mga transient na yan. Yan yung mga pasapanandali ang spike lang ng voltage. No? Ngayon, kailangan ng equipment mo, meron tayong TVSS. Sa installation ng building, normally, inilalagay yan sa mga switchboard. Ang isang switchboard, dinalagyan ng TBSS para pag nagkaroon ng spike yung voltage, biglang tumaas, ina-absorb neto. No? It's a device that accomplishes two basic functions. It first provides a place for a rising current and voltage to equalize other than across your equipment. And secondly, it absorbs or diverts the excess energy to place other than the protected load. So in short, sa madalit salita, absorber. Ha? So, para siya kung, kung halimbawa nagkaroon ng noise, siya yung mag-absorb nun. Hindi na yun ipaparanda, hindi na lalaling sa load. Kasi kung wala kang TBSS, halimbawa ito yung line mo, wala kang nilagay dito ng TBSS. Pag nagkaroon dito ng halimbawa, bigla nagkaroon ng sudden na imbis na 400 volts ka lang, nagkaroon ng sudden na 600 volts. Tatawid yun hanggang dito. But because of your TBSS, ya yeah, absorb na yun. So, ang itatawid pa rin na dito ay 400. Meron mang changes, pero kaunting kaunti lang. Siguro sabihin natin, maging 401, pero hindi total yung 600. Yun ang purpose ng transient voltage surge pressure. Nag-lead lang na equipment yan, nakakonect yan na malapit na malapit store. Kadalasan sa loob mismo ng LBSG yan nakakonect. So, kaparalel. So, we have SB. C, static bar compensator is a high voltage system that controls dynamically the network voltage at its coupling point. Its main task is to keep the network voltage constantly at a set reference value. The, the definition is quite self-explanatory. No? So, para siyang lumalabas na, lumalabas na para rin siyang voltage regulator in short. So, dynamic voltage restorer, so same as uh, that one, so it uh, it uh, it protects any voltage change. Iniiwasan niya itong voltage sub, voltage swell. Yung sub, yan yung nagbumababa yung voltage. Yung swell naman, parang namamaga, in short, lumalaki naman yung voltage. So, parang ang lumalabas is inconsistent yung kanyang weight. So, we have dynamic voltage restorer. So, any change in voltage, siya yung nag-re-regulate. Restoring it to desired uh, magnitude. Then, we have automatic transfer switch. Normally, ang automatic transfer switch is a kind of transfer switch that transfer the load from one source to another and it is done automatically. So, pinagkaiba lang ng manual, manual mo talaga siyang transfer. Ito naman is automatic. So, ang transferring mo yung normal yan from one supply to another. So, ang simple natin yan, kadalasan, ganyan, di ba? Ito yung load, ito yung supply 1, ito yung supply 2, alternate source yan. So, it's up to you, kung nawala ito, let's say this is your uh, Meralco, this is your uh, generator, ayun ngayon yun. Yun ang tinatawag natin transfer switch. Yung automatic, yun yung humihingi siya ng signal dito. Pag nalaman niya na walang voltage to, automatic na magpa-transfer siya. Okay? So, yun yung automatic transfer switch. Now, ganun din. Pag na-sense niya ulit na meron na ito, another control, ibabalik niya ulit yung door. Okay? So, yun ang tinatawag natin automatic transfer switch. So, pwede yan na pwede yan na circuit breaker type or pwede rin naman yung solenoid type. So, there are types of uh, ATS. So, nagbabago-bago nga lang ang presyo. Mas mahal ang solenoid type kaysa sa circuit breaker type. May mga, may mga maliliit na rin tayo. May mga MCB na tayo. May mga MCB na tayo ngayon na transfer switch. Ito na makita ko nito sa mga mga maliliit na yun installation. Kung halimbawa, ayaw mong pagsabayin ang jets, uh, ayaw mong pagsabayin ang uh, ang uh, 
mga loob mo. So, meron ako isa nakitang installation na meron siyang uh, transfer switch dito. Baga naka, nakagang yan. Isang enclosure lang to, isang breaker lang to, para 60 ampere siya. Ta. So, in short, dito nakakonect dito ang uh, heater yata, water heater. Tapos dito, electric stove. In short, hindi mo ma-i-on to ng sabay. You have to turn off one bago mo i-on ng isa. Or you can turn off both. But you cannot turn on both. So, isa lang ng isang pwede mong ibukas. So, in short, ginawa siya, in such a way na hindi ka pwede mag-water heater at the same time gagamit ka ng electric stove kasi hindi kaya ng system mo. So, that is one way, one use of transfer switch. So, sa malalaki natin, ito yan. Ralco genset. Nandiyan ang transfer switch. Okay? Of course, nakabili ka ng mahal na genset. Siguro naman, makakabili ka ng mahal na transfer switch. Okay? Mahal din ang presyo ng transfer switch. Depende sa kanyang capacity uh, or capacity, bumapresyo rin niya ng mga hundred thousands more than some even millions. Next, manual transfer switch, like what I explained. It is being done manually. Ito yung mga nahikita nyo, di ba? Yan, itong square T, medyo social pa yan. Yung mga misa nakikita nyo sa Ace Hardware, yung mga antatake ever, mga ganun. Yung misa, naglulus yun. Pag pinaba mong ganun, nakala mo na ibaba mo na. Yung pala yung handle na mabuba. Yung mga knife niya, nakasuksok pa rin. No, naunang nasira. Di ba yung mga ganun, yung connector niya, yung, yung uh, the, the, the mechanical part that holds those three poles saka sa handle, naputol na. So, pag ganun mo, maayos na, ibaba mo na. Nagkalikot ka na doon. O, tapos malalaman ng iba, uy, nakakabit pa to. Bakit nakababa na? Nakakabit pa. Tapos pag tingin lang sa'yo, nangingisay ka doon. Di ba? Kaya dapat sa safety nga, pag binuksan yan, ang tip, pag ibinaba mo yan, pag nakababa na, may safety lock yan na pwede mo na rin buksan yung cover. So, make it a, make it a practice na pag in-off mo yan, buksan mo yung cover, buksan mo kung talaga nga ba nakababa lahat. Worst case kasi niyan, hindi nakababa kahit isa. Some cases, nakababa yung dalawang pole, kung three pole yan, yung isa nakakabit pa. So, there are cases na ganyan. Marami ng record ng disgrasya na ganyan ang nangyayari. Sa transfer switch, merong transfer switch, yung mga mumurahin, wala siyang tinatawag na neutral point or neutral uh, position. In short, it's either na naka-on or naka-off lang siya. Or it's either na-connected sa one line or the other line, wala siyang center. Yun ang, yun, ang, yun ang mga mumurahin eh. At least ito, may center siya. Ha? So, important yan ha. Pag nagpapabili kayo. Kasi kung misa yung mumurahin, it's either up or down lang. Wala siyang center. Kung center gusto mo, talihan mo. Lagyan mo dito ng tali. Kakalawit mo yan. Tuwing si center mo, kalawit mo yan. Alam mo rin. Yan, naka-center yan. Ha? So, ibig sabihin yan, yun ang tinatawag nila na mga remedyo di... Uh, remedyo di bobo. <laughs> Tinatawag ng mga colloquial term ng mga construction worker. So we have synchron, synchron uh, scope, uh, uh, synchron scope connection, a connection that indicates uh, two systems, generator or power networks to synchronize to each other. So ito yung equipment na ginagamit for synchronization. So it's either for generator o kaya naman network to generator. Now, another information. Normally, sa mga building installation, hindi natin pinaparalel ang genset at saka ang, ang uh, transformer. Palagi yan nasa transfer switch. In short, hindi yan pinagsasabay. Never na pinagsasabay ang genset at saka ang transformer. It can be done. But the problem is, kailangan sa paralleling, di ba maraming mga requirements yan, same voltage, same phase, same blah blah blah, dami, di ba? Same polarity. So, mahirap gawin yun. Tapos, ang nangyayari pa, yung isa ron, nagiging load, yung isa nagiging supply. So, para maiwasan na lang yun, hindi pinagsasabay ang normal at saka ang genset. Never na pinagsasabay. Ngayon, yung genset yan, minsan nagpaparalel tayo yan. Di pala minsan, madalas. Pag malaki ang capacity na kailangan mo, ang genset ay ini-install in parallel. Doon ngayon, ginagamit yung mga synchroscope na yan. So, nagko-connect tayo in parallel ng mga genset. Yan. Kasi mas mas tipid itong setup na to Kasi minsan ang load, kaunti lang, baka naman pwedeng isa o dalawang genset lang, naka-off yung iba. Kasi may setup na 
Transformer. Genset. Pares-pares sila. Halimbawa, ito, apat. Tapos, transformer ulit, genset. Transformer, genset, transformer, genset. So, in short, pag nagkaroon ng brownout, since itong dalawa magkakapares siya, lahat ng genset mo aandar. Kahit paliliit lang ang load. But because we have this synchronizer, pag nabasa ng system na kaunti lang ang load, na automatic, ino-off niya yung iba. So, mas tipid. So, ang mag-asos nga lang itong synchronizer, bibili ka. Pero yung operation mo, mas magiging mura kasi nga, not all genset are working. Siyempre, yung fuel mo magastos. So, ayan yung gamit ng ating cyclescope. We have photovoltaic cell. So, a solar cell or photovoltaic cell is an electrical device that converts the energy of light directly into electricity. So, it converts the uh, light energy into electrical energy. So, dalasan na nakakita na kayo ito mga ganito, the solar panel. Ginagawa ito naman ngayon, isa na nakakita kayo sa kalsada yung mga street light. May nakikita kayo yung solar panel. And that solar panel, yun ang nagpapahilaw nito. Kinokollect niya yun, ikinokonvert niya yun, na ini-store niya yun sa battery. Then, pagkailangan na, tsaka siya i- Uh, gagamitin ng load. E normally, ginagamit natin yun sa mga street light. Marami ako nakikita ng street light na ginagamitan ng solar panel. Pero sa mga building, mas mura pa rin yung energy na makukuha mo kay Meralco. Kaya hindi nagiging masyadong mabenta yan mga solar panel na yan. Kasi mahal. No? Tapos yung power supply niya, eh, pagka, pag may araw lang, eh, pag umuulan. Paano naman naasahan ko dyan? Diba? So, para sigurado ka, kay Meralco ka na lang. Parehas lang naman. So, yan ang mga solar panels natin, solar cells. Then, we have motor control center. So, bawat motor natin may controller na tinatawag yan. So, pag masyadong marami yung motors, normally, we have this motor control center. Para siyang, pag tinignan mo yung itsura niya, para siyang switchboard. Kung maliit. Kapag ka medyo voltage na mga motor kinokontrol mo, mukha siyang switchgear. Yan ang itsura niya. May breaker din siya sa loob, may mga controller siya, may mga, may mga meter siya. So pag tinignan mo, ang itsura niya is almost similar. So ang function niya, ganun din. Okay, so yun ang motor control sa center natin. Or, the initial of that one is MCC. Ang narinig niya MCC means motor control center. So kung tinignan mo, diba, parang LDS din ang itsura niya. But the load of this one, Of course, ang load niyan, puro motor lang. Yan ang motor control center natin. We have ground fault circuit interrupter. A ground fault circuit interrupter or signal current device is a device that shuts off an electric power circuit when it detects that current is flowing along an intended path, such as through a person or water. So, yung ating uh, residual current device or itong ating tinatawag na GC, GFCI. Yung GFCI kasi galing yan sa, ano, eh, sa mga American term yan. Yung residual current device, ayan na naman yung mga British. No? Kaya kung mahapatuloy yung mga definition ng ating pinag-uusapan because of these two countries. Eh, no? Ang ibig sabihin lang yan, basically, kung ano yung umalis sa, 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 sa isang line, dapat yun din ang babalik. Yun lang naman ang principle ng circuit mo. If I have uh, 1 ampere dito, dapat pagbalik niyan, 1 ampere pa rin. Pag nabasa nila na hindi na nagtama yan, ano ba ba? Ito, nating ito sa ground. Ibig sabihin, some current flows in this direction. Hindi na yan nakabalik dito. Say, for example, yung 1 ampere mo na umalis, pagbasa niya dito, pagbalik, naging 0.9 na lang. Ampere. So, ang tendency ngayon, nagkaroon pa lang ngayon ng 100 milliampere difference. And that 100 milliampere, pag yan ay GFCI, basa niya yan. Malalami niya, uy, nasa napunta yung aking 0.1 ampere? Nasa napunta yung 100 milliampere ko? Iti-trip niya ngayon yung breaker. Okay? So, meron siyang ano, meron siyang uh, ito, and that device, meron niyang electronic component dito, and that electronic component, nakakonect yan sa tripping mechanism ng breaker. So, pag na ito nakases ng unbalance, magkakaroon ng induced current dito, induced voltage, tapos ayan nga yun yan, magkakaroon si sensing signal, and this is the electronic component that controls this one. So, iyo, opening breaker. Okay? So, yun ang principle niya. Kaya may test yan, eh, di ba? Meron kayong test photon. Yung test photon na yun, ang itsura nun, pag pinipindot nyo, yun nilalaro-laro yun, tendency nun is, 
one side is connected here, parang gano'n. Yan. Yan. So, ang tendency nga naman, pag ito, kinunod po ito rito, hindi na magiging balance yung current dito. Yun yung pag-tinest nyo, kaya nag-trip. Pag-tinetest nyo, tapos kaya reset nyo, di ba? Trip, reset, trip, reset. Yun yung para ma-check mo kung gumagana pa ba yung uh, GFCI. Meron kayong lecture dito about grounding and, and uh, banding system. Then, ididis ka sa inyo na mas malalim ang ibig sabihin na ito, na kung nisan, ito pala, eh okay, pero madalas hindi okay. No? Nasisirain ito eh. Nasisira yung mga component na yan. May mga nasisirang component dyan. So sometimes nagiging disadvantage pa kasi akala ng mga tao doon, ay okay lang may GFC ay yung anak ko eh. Okay lang may RCT ako, protected ako. But the problem is sira na pala. Ha? And that one, hindi ito nakakabasa ng short circuit ha. Ang nababasa lang talaga nito is yung leak ng kare na leak somewhere, ground fault. Kaya nga siya tinawag na ground fault eh. Pang ground lang. Pag nag-short kasi, nag-short ito, balance pa rin yung dadaan dyan. Diba ang sinasabi kong nag-check niya is yung unbalance. Eh kung nag-short dyan, balance pa rin yun. Zero. Zero umalis, zero umalis. So balance. So, or kung high ka rin dahil sa short siya, naging 10,000 amperes to, 10,000 amperes pa rin yung nakisa niya. Nakita niya. So hindi yung mag-trip. Ha? Ang mag-trip doon, yung circuit breaker prior to that GFCI. Clear? So GFCI will not trip kapag ka sa ordinary short. Yung ngayon nakikita nyo na RCPO, eto yon, Meron siyang uh, circuit breaker and overload protection at the same time. Yun yung pag nag-short, meron siya. Ibig sabihin, combination siya ng circuit breaker at combination siya ng RCB. Uh, ibig sabihin nyo, yung component mo, meron siyang component na circuit breaker at the same time. Aside from doon sa sinasabi kong uh, uh, residual current monitoring niya, pati short circuit and overload, meron siya. Yun yung combine. Ito kasi isa lang. Ang talagang trabaho lang nito is for the ground fault. Ito yung connection natin. Kapag ka one line, ang ginagawa natin, line one is connected dito. Yung neutral dito, itong neutral na to, ikakabit mo to sa neutral terminal, yung kanina pinakita ko sa inyo na meron tayo neutral terminal, yung pigtail na ito, kinoconnect yan doon sa neutral. Doon nakatornib yan. Tapos, yung neutral mo na galing sa load mo, ito, may neutral ka, di ba? Yung neutral, meron niyang terminal para sa breaker. So, in short, yung breaker mo, meron siyang terminal para sa line, itong line mo, meron siyang terminal para sa neutral. At yung isang terminal niya, yung may pigtail, ay yun ang ikinoconnect mo sa neutral terminal. Ganoon ang pag-connect na itong uh, breaker na ito. Kaya, kaya yan, meron yan, no? Hindi yan palamuti. Gagamitin mo yan. Okay? So, ito yung ikinakabit mo sa panel board neutral terminal. Yung neutral mong galing sa circuit, there is a terminal para dito sa likuran din niya nakakabit yung return mo. Yung neutral mo para dito tsaka yung light mo. So in short, dalawa pa rin yung pupunta sa breaker. But this one is connected doon sa terminal. Neutral. We have building automation system. Ito yung sinasabi ko kanina, BMS. No? A building automation system are a centralized interlinked network of hardware and software which monitor and control the environment in commercial, industrial, and institutional facilities. While managing various building systems, the automation system ensures the operational performance of the facility as well as the comfort and safety of building occupants. So, ang ibig sabihin ilang nito, ine-automate mo yung mga controls. Halimbawa itong ilaw, gusto ko ito nakapatay ito ng pagdating ng alas 7. Ipapatay ito, automatic, hindi kailangan ng tao. Kasi kung isang pagtao, inutusan mo, man, nakalimutan, ang kasakit, alas 7, pinakailaw ito, magdamag. But because of this BAS, automatic yan namamatay. Pwede po yun naman na gawin ito. Lagyan ko ito ng controls, lagyan ko ito ng photo sensor. Na kapag ka maliwanag galing sa labas, ididim ko itong ilaw na ito. So part yan ng building automation system. Halimbawa tayo, wala na tayo lahat dito. Malis na tayo. Automatic na lang, bababa yung aircon. Siset niya yan sa uh, low. Yung electric fan, automatic niyang papatayin. Yun yung mga tinatawag natin ipinapasok sa automation system. Umaanda ng elevator, wala namang, wala namang sakay. No? Nakita ng elevator na, oh, parang kakaunti lang ang sumasakay, automatic papatayin natin yung isang elevator. Automatic, hindi na yung kasama sa, 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 ano mo, sa, sa 
gagana. Kasi pag wala pa itong mga automation, halimbawa, I have three elevators. Pag pumindot ka, lahat yun, mag-uunahan sa iyo yun, or kung sino man yung gusto. So, mayan maya umaandar yung tapdo. But because of uh, some of these controls, to be uh, building automation system na to, na mo monitor, no own control, na, oh, yung tao kaya lang ng isang elevator lang. I-off mo na yung dalawa. Tumatik siya mag-off. Ngayon, pag naging busy ulit, doon lang niya ulit papaanda rin yung dalawa. Take note, equipment na naka-online consumes energy. Yung mga, mga VA, ADR lang ng tao, o kahit yung charger na lang ng cellphone, kahit pag nakasaksak yun, kumukonsume pa rin yun ng uh, kuryente. No? Kahit yung mga television, yung mga transformer sa loob yan, alam nyo naman ang transformer, may tinatawag yan na core loss. And that core loss is constant loss, whether yung, yung transformer is loaded or not, may loss ka. So, ayan yung mga building. Actually, ito, nagsimula ito, yung mga automation na yan, talaga nag-originate yan doon sa mga mechanical equipment, sa air conditioning, sa mga ventilation, dyan talaga nabuo yan, yung building management system or building automation system. Halimbawa, sa parking area, pag masyado maraming sasakyan na nandoon, hindi aandar yung exhaust. Uh, sorry, pag maraming sasakyan yung nandoon, maraming mauso, tapos mainit na sa ilalim, aandar yung exhaust. Pero kapag wala naman sasakyan sa ilalim, at wala na nga, hindi mainit masyado ron, nakapatay yung exhaust pan. So, ang talaga trabaho nun is BAS. At malalaman mo rito, yung sinasabi naman niyang monitoring, pinomonitor mo. Halimbawa, alam mo kung kumaandar yung exhaust doon. Alam mo rin kung yung breaker doon ay nakatrip. Alam mo din kung ang breaker doon ay nakakon or nakakoff. Yun yung mga monitoring, pinomonitor mo lang. So, dalawa yan, it's either monitor and control. Kaya, this automation system is a combination of control and monitoring. Tiniscuss na natin itong variable frequency drive. So, this is a kind of uh, variable speed drive for motor operation. So, kinokontrol niya ang speed, ang torque. So, ito yun. Variable frequency drive. Medyo mahal din yan, of course. Electronics na naman ang laman yan eh. Then, ito yung naririnig niyo, heating, ventilation, and ito yung HVAC na naririnig natin. So, air conditioning system and ventilation. So, air conditioning, normally, ang sinasabi natin dyan, it's either na palalamigin mo yung lugar or papainitin mo. In other countries, papainitin pag malamig yung lugar nila. Tayo naman, normally, is pinapalamig natin. No? Yung ventilating, ito yung mga ventilation natin, ito yung lalagyan mo ng air. Normally, lalagyan mo, susuplay mo ng air, i-exhaust mo rin yung air. So, yun yung mga ventilation natin. So, we have this equipment. So, kung mapasok na ngayon yung mga air conditioning system natin na mga efficient, yung mga inverter type, no? Yung mga inverter type, tipid daw yun. Which is true. We have fire pump. So, you know what is the purpose of fire pump? Yung fire pump, it is only being used during fire, of course. Umaantar lang yan kapag kami sunog o kaya naman pag tinetesting. So, yung fire pump natin, may motor yan. So, yung motor natin, yung fire pump motor, yun yung motor na hindi natin binibaby. In short, meron yung protection, pero ang pang-protection natin doon ay short circuit lang. Hindi natin yan binibigyan ng ground fault protection, hindi rin natin yan ginagag nilalagyan ng overload protection. Ang fire pump kasi, ang lahat ng motor, pag hindi umistart yan, mataas ang current, tama, di ba? So, pag hindi umistart ang fire pump mo, high current yan. Time will come, masusunog ang winding yan. Pero pinababayaan lang natin yun. Bayaan mo na siya masunog. Total, may sunog eh. Yeah? So, kailangan paanda rin yan. Unlike other motors, pag ayaw humandar, automatic magtitrip yung overload protection niya. Nag-high current eh. So, magtitrip yung overload protection para hindi masunog yung winding. Yeah? Basically yan, ito yung winding ng motor mo. Meron niyang overload protection dito. Ang simple niya yata dyan. Pag ganyan, di ba? Parang square square na ganyan. Ito yun. Ibig sabihin, pag nag-high current, starting, mataas yung starting na yan eh. Pag hindi ito nag-create ng back EMF, yung starting current mo mataas yan. Hindi yan kaya ng winding, masusunog ito. So, ang mag-trip dapat ito, overload protection mo. Yun ang purpose ng overload protection. Ang fire pump, wala nito. Bayaan mo masunog yan. Kasi baka mamaya ayaw lang niya mag-start, baka na-stock up lang. Eh baka mamaya kakatry, kakatry, na bigla kumikot din. Hindi magagamit mo ngayon siya as fire protection. 
So normally ang kulay niyan, wala kayo makikita ang kulay pink niyan. No? Kasi niyan, red. Diba? Fire alarm system, of course, you know what a fire alarm system is. So it's, it, not, it, it, is, uh, it will give us information that there is a fire. And it also controls, nagkocontrol din yan. Pag nagkaroon ng sunog, nasa elevator ka, yung elevator mo, automatic, ibababa niya sa ground floor. Automatic yan. Pag nakasense ng general alarm, base sa control, ayusin yung control mo. Pag nagkaroon tayo ng general alarm, bababa lahat dyan. Tapos yung mga door, na pa part ng escape, fire escape, bubukas lahat dyan. Ibaba, may mga secure door yan. Meron pa meron din security door. Hindi mo nabubuksan yan without your... Uh, without your uh, no, biometrics o kaya o kaya yung card automatic po bukas yan pwede i-control na gano'n kasi safety yan eh or yung elevator mo pag bumaba yan sa ground floor e eh, paano kung nasa ground floor ng sunog welcome ba gano'n ayusin ang fire alarm yun ibig sabihin kung nasa ground floor ang sunog ibababa ka niya sa next floor na walang sunog yung pinakamababa na walang sunog no? so kung nasusunog yung buong building hintay-hintay ka na lang doon Uh, maluluto ka rin naman eh. So, wait, wait lang. So, fire alarm system. So, you know this one. Meron lang tayong tinatawag na conventional at saka uh, meron tayong tinatawag sa system ng fire alarm system. Dalawang general system yan. Conventional at saka addressable. Pag sinabi conventional, etong buo na ito, pag sinabi, let's say, yung mga ilaw natin, smoke detector yan. Pag sinabi na, pag sinabi na may in-report tayo sa office, oh, namatay yung ilaw sa room 201 ano ba room 201 dito pupunta yung maintenance itignan niya ano yung ilaw na matay isa-isay niya yun ang conventional pag sinabi mong addressable may address bawat isa o namatay na kami ng ilaw alam niya sa monitoring ah alam ko yung ilaw na pinakamalapit kay sir ito yun tumatik alam niya ito yun ang tinatawag na addressable so meron siyang address mas mahal of course ng system na gano'n mas mura ang conventional so these are the uh, list of uh, instrument that we normally use uh, so sa electrical hindi naman lahat dyan so ammeter madalas natin ginagamit clammeter ginagamit natin dynamometer, frequency meter galvanometer, hydrometer ito kasi kataramihan ngayon ng mga battery natin is ano na eh ang tawag sa mga battery natin ngayon is maintenance free no? so hindi na tayo masyadong gumagamit nyan inductometer hindi naman masyadong Kilowatt hour meter, of course. Gamit na gamit niya sa bahay niya kahit hindi kayo marunong bumasa niyan minsan. So, meter, so insulation resistance, oscilloscope, uh, hindi masyadong gamitin natin sa field dyan, photometer. Ito, madalas ginagamit ditong uh, lux meter, yung ibang tawag na rito. Gusto mo sukatin kung ilang lux ito. May mga lux level tayong tinitignan. Sa office, ang normal lux level dapat is 300 to 500, something like that. Na? Yung liwanag ng buwan, to compare, yung liwanag ng buwan, mga 1 to 3 lakhs lang yan. Yung full moon. Ganun lang kapit ka liwanag yan. So yung kailangan, ito siguro itong kwarto natin, baka mga nasa 200 to 300 lakhs to. Yung ilaw ng sun, ayan, mabigat. Nasa 1,000 yan. Ha? So kung ikaw ay may ginagawa ka sa operating room, ang lakhs level na kailangan yan is 1,000. Kasi baka yung puso mapagkamala pumatay, matanggal mo yung tanggal na pala atay yung tanggal mo yung puso itong pahit. So, kailangan maliwanag na maliwanag yun. So, mga thousand lakhs doon. Next, power factor meter, of course, uh, pyrometer, high temperature, synchroscope, alternator synchronization, then tachometer, speed. So, gumamit tayo nito. Ano, nag-aaral kayo, di ba? Yung itinatapat ko sa shock, talaga may physical contact ng umiikot, no? Para malaman mo yung speed. Of course, volt meter and one meter. Okay? So you have enough time para mag-review pa naman. You still have enough time. Uh, information nowadays is easy to acquire. Ang kailangan nilang isipan. Ang exam nyo is September pa naman, di ba? September pa. So is, hindi yan, hindi yan malayo pa ha. Malapit na yan. It's already July. Ano ba tayo ngayon? 17 na. So, e kaya ba exam nyo? September, July, o oh, lapit na. Less than two months na lang. Ha? So, make a list. Yun ang sinabi ko last time sa inyo, alam ko, the first time we met. Uh, lahat ng listahan, 
para ma-organize mo yung gagawin mo. Para alam mo yung, ay, yung algebra, hindi ko na kailangan kailangan yan. Master ko na yan. Ha, itong ano, try ko, ay, ay, master ko na yan. Para at least alam mo na lang kung ano saan ka magkoconcentrate. That is very important. Ha? Huwag niyo, huwag niyo, i-discount yung importance nun. Okay? So, that ends our discussion for uh, today. Hello, sound check. Mga kawerpa, ako po ba'y inyong naririnig? Thumbs up nga po, mga kawerpa. Okay, may natutunan po ba tayo ngayong uh, hapong ito? Thumbs up po ba? Okay ba? May natutunan po tayo? Nadagdagan po ba ang, uh, ang inyong kaalaman ngayong araw? Salamat po. No? Salamat po at uh, sana tuloy-tuloy lang po yung ating pag-attend. No? So, ilang bagay lang po ito. No? So, mga 5 minutes lang po. Saglit na lang po ito. Siya nga pala sa mga uh, uh, nasa Zoom class po natin, ano, please see to it na nakapag-fill up po kayo doon sa Google Form, no, para po sa inyong uh, e-certificate, no, para makuha nyo rin po yung inyong e-certificate. Pilapan nyo po yan nasa Google Form na yan, mga kawerpa. Okay? So, for the meantime, tingnan po muna natin tong aming PowerPoint presentation. Okay, so here is our free webinar with free e-certificate via Zoom, no? And uh, actually, kanina tayo yung naka-YouTube live, no? So, uh, nasa Facebook din yung ating link, no? So, magandang hapon po sa inyong lahat. This is, uh, this free webinar is uh, brought to, to us by UN Television, our public service channel, and the IIEE, the Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines. And MCGI Kers, the members of the Church of God International. Okay, so ito po yah linggo-linggo po namin ginagawa mga kawerpa, no? So every Sunday, this is 1:30 to 5:30. So we are inviting everyone, no? Sa mga nanonood po sa atin sa ating YouTube live, magandang hapun po sa inyo lahat. This is every Sunday, 1:30 to 5:30. Sana lagi po tayong 
kumaten mas maganda no kung libre kayo atend tayo mga kawerpa okay and then ito po ang ating YouTube channel no the Reggie Marina YouTube channel no please uh, subscribe like and share Reggie Marina ang pangalan po ang official YouTube channel ng uh, Marina's Powerhouse Team Review and Training Center so as to as of January 16 today no 1:30 PM lang to partner no So sa ngayon meron meron po tayong uh, more than 6,800 subscribers and our channel has gotten 237,540 views. Ayan, so salamat po sa inyo mga kawerpa sa suporta po sa panonood po ng ating channel at uh, from time to time at kami po ay nag upload ng mga videos. Ayan. So, and then, meron din po kaming uh, MPHT Review Center. Actually, 200, ano na ito eh. Uh, more than 2,000 na, na ang ating members dyan, ano. So, sa ating uh, private group na MPHT Review Center, no. Also, we are inviting you to be a part of our private group, no. MPHT Review Center. Ito po ang aming mga special webinars by Zoom, no. Uh, Actually, ang parating po namin, no, this coming Thursday, ayan, nandiyan dyan po, that will be topic number 3, residential electrical design. No? So, it is 990 pesos, January 20, Thursday, 5 to 10.30 p.m. And then, we have the commercial and industrial electrical design. Also, 990 pesos, January 27 naman po yan, 5 to 10.30. High-rise building electrical design. Also, 9.90, February 3, 5 to 10.30, the Practical Electrical Estimation Course. No? Meron din po kaming uh, Practical Estimation, February 10, 5.30 to 10.30 po yan. Then, How to Become a Certified Ship Electrician para sa mga gustong magbarko. So, 790 pesos lang po. That will be on February 17, 5.30 to 10 p.m. Then, Thursday, And how does an electrician become an electrical engineer in, in just one year through CHED ETIA program? It's only 790 pesos. No? So, February 24, 2020. Siya nga pala mga ka para po sa ating mga kawerpang mga electricians or technicians na gustong maging uh, engineer or, or electrical engineer uh, in just one year. no? So, magkakaroon po kami ng... Uh, Iba, actually, meron na po kaming ganong dating segment, no? we call that as master class no? magkakaroon po kami ng master class that will be uh, every Sunday, so hahatiin po namin ang uh, ating pre-webinar, so ang ating magiging pre-webinar na partner ay uh, magiging uh, ma-adjust po ng konti ang schedule po no? so ang ating pong uh, pre-webinar po ay uh, magiging ano na po siya 1pm to uh, 3.30pm at yung ating master class naman ay 3.30 to 5.30pm no? para po yan sa ating mga technicians, electricians no? who wish to become an electrical engineer and uh, yan pong wish na yan eh, magiging uh, dream come true no? If you are really willing, no, magderecho no, para natin malama kung paano yan. So, you attend our master class next Sunday. No? Meron po tayo yan, mga kawerpa. Okay, so, uh, sa ating pong mga special webinar na to, kasama rin nga pala ang building wiring at ang uh, industrial motor control, no? So, libre na pong soft copy of lecture handout, pati po yung ating e-certificate, no? May libre pong mga videos, PowerPoint presentations na gagamitin. Libre na po yan sa inyong mga uh, babayaran. Yan po ang mga covered topics, no? mga course outline po natin sa building wiring, motor control, electrical design, estimation course, then ito yung aming ETO program. Yan, yung ETIAP naman namin. Yan, yan po yung ETIAP, ETO. Okay. Baka meron pong uh, nanonood po sa ating ngayon ng mga electrical uh, supplier. No? We are inviting you to be uh, our partner. No? So, pwede po namin maipromote ang inyong mga electrical products no? 
So makipag-ugnayan lang po kayo sa amin no? uh, para tayo makatulong sa ating mga students and practitioners na ma-update sila sa mga latest uh, trend of technology. If you are interested, no? email us at powerhouse underscore e-review at yahoo.com or PM us at our messenger account, Marinais Powerhouse. Yan po ang aming uh, Facebook account. Yan, so maaari natin ma-promote, no? So, with our more than uh, 200,000 views na nakapanood po, na nagtiwala ng aming channel, no, maaaring makita po yung inyong mga produkto, mga kawerpa. Ayan. Okay, then ito po ang ating mga for sale na mga REE reviewer. Ayan po, ang ilan sa mga customer natin na bumili. Ayan po sila. Then, yung atin naman pong uh, RME reviewer, no? per set po ang aming uh, pagbebenta niya. No? Maaari po kayong maka-avail. Okay, yan po ang ating mga ilan sa mga customers. Ito naman yung ating master plumber reviewer. Ayan. And we also have our for sale, ang ating Casio FX570 ES Plus. No? It's only 1,500. Okay, pakita lang namin saglit sa inyo ang naging contract signing no? ng Memorandum of Agreement just last November 4. Ilang buwan pa lang po ang nakakalipas mga kawerpa. No? Dalawang buwan pa lang bali. No? Mahigit. Uh, Nakipag-tie up po sa atin ng ating uh, national organization ng IIEE. No? Uh, siyang uh, nagkaroon ng award. No? 2004, 2015, 2017 and also 2020, no? So actually lima po ang naging award ng IIEE bilang the most outstanding accredited professional educate uh, professional organization. No? So isa po ang IIEE sa uh, most awarded na professional organization among all professionals, no? Architect, teachers, nurses, no? So, mechanical engineer, civil, electronics So, ang IIEE po ay uh, uh, It's an award-winning professional organization That time, no, si Engineer Alan Alvarez po Ang national president, no Ayan po Na nakipag-contract signing po sa inyong abang lingkod Ayan, so Siya po ay isang professional electrical engineer, no Na nagtiwala po sa atin Ang... Uh, Uh, presidente, no? Ayan po ang uh, naganap na contract signing, no? Ang presidente po natin ay nasa gitna. Uh, nasa kanan naman ang ating vice president. Ako po yung nasa kaliwa. Ayan po. Well, actually, no, uh, right after that just December napalitan na po siya. Ang pumalit po, yan pong nasa kanan. Nagpalit po sila. So si Sir Feliciano Flores Padua the third na po ang uh, ating uh, Keren IIEE president no who is also a professional electrical engineer no? so shout out sa ating mga IIEE president and vice president ano? so yan po makikita nyo na hawak po nila ang ating uh, REE reviewer no so train 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 CPD Marina is powerhouse team REE review materials for IIEE library Ayan, makikita nyo po na tayo yan, napagtiwalaan din naman. No? Ayan po ang, uh, ang tawag po sa powerhouse ay IIEE UID Partners. So kung meron po kayo ng uh, ID na ito ng IIEE, ay makakuha kayo ng discount no, sa ating review center. No? Kakaroon po kayo ng uh, 20% discount sa ating review program and 10% po sa mga special webinar kung meron po kayo ng uh, UID na ito this is uh, universal ID ayan po ayan makikita let's take a closer look ayan so yung nasa kanan na po ang recent no na president po natin ano si Sir Feliciano Padua III ayan po sila sila yung mga uh, professional electrical engineer po ang mga yan ano Okay, at uh, salamat po sa IIEE sa pagtitiwala po sa ating uh, review center. Ayan. Ayan po. Just last November 4 lang po ito mga kawerpa. No? Ayan po kami. 
Okay, so maraming maraming salamat po sa pag-attend ninyo. Sana mag-attend po kayo next week din. Kung interested po kayo sa aming mga review program, REE, RME, no? Master Electrician Review Program, Registered Electrical Engineer. So mag-message lang po kayo sa Marinais Powerhouse or mag-text lang po kayo sa 0922-247-3137. Uh, maraming maraming salamat po ganun din sa mga viewers natin ano sa ating uh, YouTube live stream no naka live stream po tayo may mga viewers din po tayo sa YouTube no pero maganda rin po na makapasok kayo dito sa ating pong Zoom class no kasi ang uh, may mga certificate po ay yung mga magjo-join po sa ating uh, Zoom class no sila po ang mabibigyan ng uh, certificate no So maraming maraming salamat no did you learn something ba nakatulong po ba kami kahit nakapraso lang sa inyong lahat salamat po mga kawer pa at uh, magkita po tayo muli next week no for another learning napakarami pa po nating kailangang matutunan maraming maraming salamat po Okay hanggang dito na lang po mga kawer pa God bless everyone stay safe po mga kawer pa Thank